ಶ್ರೀರಂಗ ಮಂಗಳನಿಧಿಂ ಕರುಣಾನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಶಿಖರಾಳಯ ಕಾಳಮೇಘಂ ಶ್ರೀ ಹಸ್ತಿಶೈಲ ಶಿಖರೋಜ್ವಲ ಪಾರಿಜಾತಂ ಶ್ರೀಶಂ ನಮಾಮಿ ಶಿರಸ ಯದುಶೈಲ ದೀಪಂ ಅಡಿಯಾರ್ಹಳಾನ ಉಂಗಳ್ ನಡುವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣತ್ತ ಪತಿ ಶಿರದು ನೇರ ಮೆಡುತ್ತು ಚೊಲ್ಲುಂ ಭಾಗ್ಯಂ ಕಿಟ್ಟಿಯುಳ್ಳದು ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆನ್ನಾಲೇ ನಮಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಹಂ ಬರುವುದು ಏಳು ಮಲೈಗಳ್ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಲ್ಲಾತ ಬಿಡ ಗೋವಿಂದ 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 ಮಲೈ ಏರುವರ್ಗಳೇ ಅದು ಖಂಡಿಪ್ಪಾಹ ಜ್ಞಾಪಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬರು ಅಂದ ತಿರುಮಲೆಯನುಡೆಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಪೆರುಮಾನ್ ಅಂಗೆ ಎದರ್ಕಾಹ ಬಂದಾರ್ ಅವರೆಪ್ಪಡಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾಯಾರೈ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣ ಪಣ್ಣಿಕೊಂಡಾರ್ ಇವೈ ಅತ್ತನೆಯಮೇ ಶಿವಯಾನ ಚರಿತ್ರಂಗಳ್ ಅದೈ ಋಷಿಗಳೆಪ್ಪಡಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರುಪರ್ಗಳೋ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳು ಎಪ್ಪಡಿ ಅನುಭವಿತ್ತಿರುಪರ್ಗಳೋ ಅದೆಯೇ ಮುನ್ನೋಡಿಯಾಹಕ್ಕೊಂಡು ನಾಮಂ ಶತ್ರು ಅನುಭವಿಕಲ ಮುದಲೇ ಅಡಿಯ ಸೊನ್ನ ಶ್ಲೋಕಂ ಶಿಲ ದಿವ್ಯದೇಶಂಗಳುಡೆಯ ಪೆರುಮೆಯೇ ಕುರಿತ್ತು ಚೊಲ್ಲುಗರದು ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುಮಲೈ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕೋವಿಲ್ ಎನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಾಹ ಮೂರು ತಿರುತ್ತಲಂಗಳೈ ಕೊಂಡಾಡುಗರು ನೂತಿ ಎಟ್ಟು ವೈಣವ ತಿರುತ್ತಲಂಗಳ್ ಅನೈವರೂ ಅರಿಂದದೆ ಅದಲೇ ಮುಧನ್ಮೈ ಪೆಟ್ಟದೆನ್ನು ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುಮಲ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕೋವಿಲ್ನು ಸೊಲ್ಲುವರ್ಗಳು ಅದತ್ತ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕಂ ಸೊಲ್ಲುಗರದು ಶ್ರೀರಂಗ ಮಂಗಳನಿಧಿಂ ಕರುಣಾನಿವಾಸಂ ಕೋಯಿಲ್ನು ಸೊಲ್ಲಪ್ಪಡುಗರದು ತಿರುವರಂಗಂ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಇರಂಡು ಕಾವೇರಿಕ್ಕ ನಡುವಲೇ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರಂಗನಾಥನ್ ಶಯನಿತ್ತು ನಮಕ್ಕೆ ಸೇವ ಸಾಧಿಕಿರಾರ್ ಅದು ಮೊದಲು ದಿವ್ಯದೇಶ ಅಡುತ್ತು ತಿರುಮಲೈನು ಸೊಲ್ಲಪ್ಪಡುವುದು ತಿರುಮಲೈ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ತಿರುವೆಂಗಡಮುಡೆಯಾನ್ ಅವನುಡೆಯ ಆಸ್ಥಾನ ಮಲೈ ಎತ್ತನೆಯೂ ಇರುಕಲಾಂ ಅನಾಲ್ ತಿರುಮಲೈನು ಸೊಲ್ಲವಣುಮೆನ್ನಾಲ್ ಅದು ಏಳು ಮಲೈಗಳೈ ಮಟ್ಟುಮೇ ಕುರಿಕ್ಕು ಅದು ಎರಡಾವದು ತಿರುತ್ತಲ ಅಡುತ್ತು ಮೂಣಾವದು ಪೆರುಮಾಳ್ ಕೋವಿಲ್ನು ಬಳಂಗಪ್ಪಡುಗಿರ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ದೇವಾಧಿರಾಜ ಪೆರುಮಾನ್ ಹಸ್ತಿಗಿರಿ ಎನ್ನುವ ಶಿರಿಯ ಮಲೈಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಎಳುಂದರುಳಿ ಇರುಕಿರಾನ್ ಇಂದ ಮೂಣತ್ತಾನ್ ತಿರುವರಂಗತ್ತೆಯಂ ತಿರುಮಲೈ ತಿರುವೆಂಗಡತ್ತೆಯಂ ಕಾಂಚೀಪುರತ್ತೆಯಂ ಮುಖ್ಯಮಾನ ಮೂಣು ದಿವ್ಯದೇಶಗಳಾಹ ಕೊಂಡಾಡುವರ್ಗಳು ಅದಲೆ ಇಪ್ಪೋದು ನಾಮ್ ನೋಕ್ಕ ಬಂಡಿಯದು ತಿರುಮಲೆಯನುಡೆಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಇಂದ ತಿರುಮಲೈಕ್ಕೇ ಎನ್ನ ಶಿರಪ್ಪೆನ್ರಾಲ್ ಋಗ್ವೇದತ್ತಲೆಯೇ ಸೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಿರುಕ್ಕ ಕೂಡಿಯ ದಿವ್ಯದೇಶಂ ಇದು ವೇದಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಂ ಕಿಡೆಯಾದು ಅನಾದಿ ಕಾಲಮಾಹ ಇರುಕ್ಕು ಇನ್ನಾರ್ ಸೊನ್ನಾರ್ ಎನ್ರು ಕಿಡೆಯಾದು ಪೊಯ್ ಸೊಲ್ಲುಂ ಮಾಟ್ರಿ ಸೊಲ್ಲುಂ ಏಮಾಟ್ರುಂ ಮರಂದು ಪೋಹುಂ ಎನ್ಗರ ಎಂದ ಕುಚ್ಚಮುಮೇ ಕಿಡೆಯಾದು ಅಪ್ಪಡಿಪ್ಪಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರಮಾಗಿರ ವೇದಂಗಳ್ ಒಂದು ಕೂಡಿ ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪತ್ತಿ ಪೇಶಿಗಿಂದ್ರನು ಅದಲೆಯಂ ರೊಂಬ ಮುಖ್ಯಮಾ ಋಗ್ವೇದತ್ತಲೆ ಏಳು ಮಲೈಗಳ ಪತ್ತಿ ಸೊಲ್ಲಿ ನಮಕ್ಕೆ ವೇರು ಪುಹಲಿಡಂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ರಾಲ್ ಮಲಯಪ್ಪನ ನೋಕಿ ನಡಕವಣು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನು ಸೊಲ್ಲವಣು ಎಂಬರುಮಾನ್ ನಮ್ಮ ಅನೈವರೆಯಂ ಕಾಕ್ಕಿರಾನ್ ಎನ್ರೇ ನಮಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶಿಕ್ಕಿರದು ಆಹೆಯಾಲ್ ತಿರುಮಲೆಕ್ಕೆ ತನಿ ಚಿರಪ್ಪು ವೇದತ್ತಲೆಯೇ ಸೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟ ಚಿರಪ್ಪು ಅದೋಡಿಲ್ಲಾಮಲ್ ಪತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ್ ಪಲ ಪಲ ಪುರಾಣಗಳ್ ಇರಂದಾಲೂ ಮುಖ್ಯಮಾನ ಪತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ್ ತಿರುವೆಂಗಡಂ ತಿರುಮಲೆಯನುಡೆಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯತೈ ನಮಕ್ಕೆ ಚೊಲ್ಲವಂದನ ಅದನಾಲೇ ಇಂದ ದಿವ್ಯದೇಶಗಳಿಲೇ ತಿರುಮಲೈಕ್ಕೆ ತನಿ ಚಿರಪ್ಪುನು ತೆರಿಂದುಕೊಳ್ಳುಗರೋಂ ಭಗವಾನೋ ಮಲೈಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಎಳುಂದರುಳಿಯುಳ್ಳಾರ್ ವೈಗುಂಡತ್ತಿಲೂ ಇರುಕಿರಾರ್ ಮಲೈಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತಿರುಮಲೈಲೂ ಇರುಕಿರಾರ್ ಭೂಮಿಯಿಲೇಯಂ ಶಯನಿತ್ತು ಸೇವ ಸಾಧಿಕಿರಾರ್ ಅನ ನಡೂಲಿರುಕರ ಪೆರುಮಾಳಕ್ಕೆನ್ನ ಏಚ್ಚಮೆನ್ನಾಲ್ ಕೀಳೇ ಇರುಪ್ಪೋರ್ಗಳೆಲ್ಲಾಂ ಕೊಂಚ ಶ್ರಮಪ್ಪಟ್ಟು ಏರಿ ಸೇವಿಕಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇರುಕರ ವಾನೋರ್ಗಳೆಲ್ಲಾಂ ಶ್ರಮಪ್ಪಟ್ಟು ಎರಂಗಿ ಸೇವಿಕಟ್ಟು ಎನ್ನ ಭೂ
அப்போ இரண்டு பக்கத்திலேயும் பாலூட்டுவளா மாட்டாளா அதே போல திருவேங்கடவன் சீனிவாசனுக்கு ரெட்ட குழந்தைகள் வானத்திலே உள்ள நித்த சூரிகளும் ஒரு குழந்தை நம்ம போன்ற மனுஷர்களும் மற்றொரு குழந்தை இரண்டு குழந்தைகளுக்குமாக நடுவான திருமலையிலே எழுந்தொருளி பெருமான் சேவ சாதிக்கிறார் திருவேங்கடத்தில் கர்ப்ப கிரகத்திலே தனித்துத்தான் பெருமானுடைய சேவை அருகிலே எந்த நாய்ச்சியாரும் கிடையாது ஆனா திருமார்பிலேயே தன் பிராட்டியை தேவ தேவ திவ்ய மகிழ்ச்சியான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாரை தன் திருமார்பிலேயே எழுந்துள்ள பண்ணி கொண்டு பெருமான் சேவ சாதிக்கிறார் அவனுடைய வைபவம் என்ன ஏன் அந்த இடத்துல தனித்திருக்கிறார் எப்ப கல்யாணம் பண்ணி கொண்டார் சீனிவாச கல்யாணம்னா சீனிவாச பெருமானுக்கு ஆரோட கல்யாணம் நிகழ்ந்தது பத்மாவதி தாயார கடிமனம் புரிந்தாராமே அவள் எங்கு பிறந்தாள் எங்கு வளர்ந்தாள் ஏன் பெருமானை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டாள் இந்த சரித்திரத்தை எல்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்னால் கொஞ்சம் காலத்தில் பின்னோக்கி செல்ல வேண்டும் இது இன்று நிகழ்ந்ததல்ல மேலும் ஏழு மலைங்கிறது இன்று இருக்கக்கூடிய மலையும் அல்ல இது கிருதயுகத்திலேந்து இருக்கக்கூடிய மலை இம்மலைக்கு பல பெயர்கள் உண்டு கிருதயுகத்திலே ரிஷபாத்ரி என்று இதற்கு பெயர் திரேதாயுகத்திலே அஞ்சனாத்ரி என்று பெயர் துவாபர யுகத்திலே சேஷாச்சலம் சேஷாத்ரின்னு பெயர் இப்ப இருக்கிற கலியுகத்திலே தான் இதற்கு இந்த பெயர் வேங்கடாச்சலம் வேங்கடாத்ரிங்கிற பெயர் ஏற்பட்டது அப்ப நான்கு யுகங்களாகவா திருமலை இருக்கிறது ஒரு நான்கு யுகம்னு சொன்னால் எத்தனை ஆண்டுகள் ஓடுணும் தெரியுமா நாப்பத்தி மூணு லட்சத்தி இருபது நாயிரம் வருஷங்கள் ஒன்று இல்லே ரெண்டு இல்லை அதுல கலியுகத்துக்கு மட்டுமே நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் அதை விட ரெண்டு மடங்கு பெருசு துவாபர யுகம் அதை விட பெரியது திரேதாயுகம் அதை விட பெரியது கிருதயுகம் கிருதயுகம் தொடங்கி ஏழு மலைகளும் இருந்து வருகின்றனவாம் மலையும் ஏழு பல ஜென்மங்களாக இருந்தாலும் பல பிறவிகளில் உள்ள பெரியோர்களின் மலையப்பனை சேவித்து கொண்டு தான் வந்துள்ளார்கள் ஆனால் வெங்கடேச பெருமாளுக்கு என்ன வைபவம்னால் கரியுகத்துக்குன்னு இருக்கிற பெருமாள் கலவ் வெங்கட நாயககான்னு கொண்டாடுவார்கள் மலை வெகு நாட்களாக இருக்கின்றன எல்லா யுகத்திலையும் உண்டு ஆனால் வெங்கடேச பெருமான் மலையப்பனாக அங்கே எப்போ வந்தார் அதுவே ரொம்ப முக்கியமான சரித்திரம் அவர் அந்தூர் பெருமாள் அல்லர் அவர் எந்த ஊரில் இருந்தோ இங்க வந்து சேர்ந்த பெருமாள் தான் அப்ப அந்தூருக்குன்னு ஒரு பெருமாள் உண்டா இல்லையான்னா நாம இப்ப சேவிக்க போறோமே ஆதி வராக பெருமான் சுவாமி புஷ்கரணி கரையிலே புஷ்கரணி கரையில இருக்கிற வராக சுவாமி அவர் தான் அந்த ஊருக்கே அதிபதி அந்த ஊர் பெருமாள் அவர் தான் ஆனா அவருக்கு அவ்வளவு பிரபலத்தை பிராபல்யத்தை காணுமே நாம திருவேங்கடம் உடையானத்தானே முக்கியமா போய் சேவிக்கிறோம்னா இடம் கொடுத்தார் இடம் போடுத்து இன்னைக்கு இவர் மொத்த இடத்தையும் ஆக்கிரமிச்சு விட்டுனார்னு சொல்ல வேண்டிதான் இது ஏன் நடந்ததுங்கிற சரித்திரத்தை பார்ப்போம் ஒரு குன்றத்துக்கு மேலே விளக்கேற்றி வைத்தால் அனைவருக்கும் பிரகாசமா இருக்கும் மொழியும் ஒரு விளக்கு ஏத்துறோம் கார்த்திகை பண்டிகை வருதுன்னு வச்சுங்கோ அதுக்குன்னு விளக்கு ஏத்துக்கிறோம் அந்த அகலை கீழே வச்சா ரொம்ப வெளிச்சம் எல்லாருக்கும் தெரியாது அதே ஒரு மாடத்துல ஏற்றி வைத்தோம்னா அந்த இடத்தை சுத்தி வெளிச்சம் கொடுக்கும் மொழியும் அழ்வார் பாசுரம் நாம் அனைவரும் அறிந்தது தான் வையன் தகழியா வார்கடலே நெய்யாக வெய்யகதிரோன் விளக்காக செய்ய சுடராழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் சொல்மாலை இடராழி நீங்குகவே என்று என்னும் பொய்கையாழ்வார் அழகாப்பாசுரம் பாடியிருக்கார் அகல் விளக்கு ஏற்றி வைத்தால் உள்ளிருட்டு போகும் ஆனா பகவான பற்றின விளக்கு அவனை பற்றின பாசுரங்கள் அவனை பற்றின ஸ்தோத்திரங்கள் அதை விளக்காக ஏற்றி வைத்தோம்னால் நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய அறிவின்மையாகிற இருட்டு தொலையும் வெளியிருட்டு தொலைவது ஒன்று உள்ளிருட்டு தொலை வேண்டும் இல்லையோ அறிவில்லாமை அஜானம்ங்கிற இருட்டு அந்த இருட்டை போக்குவதற்காகத்தான் சீனிவாச பெருமான் குன்றத்திலே ஏற்றப்பட்ட விளக்க போலே இன்னைக்கு நமக்கு காட்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அழ்வார் பாசுரத்திலே தெரிவிக்கிறார் வேடார் வேங்கடம் மேய விளக்கே வேங்கடத்திலே மேய்கின்ற விளக்கான பெருமானே உன்னுடைய அனுகிரகத்தாலே எனக்கு மதி ஏற்பட வேண்டும் ஞானம் பிறக்க வேண்டும் என்னுடைய அஜானமாகிற இருட்டத்தனையும் தொலைய வேண்டும் இதற்கு நீயே நமக்கு துணை பெறுவாயின்னு பிரார்த்தித்துக் கொள்ளுகிறார் அந்த திருமலையப்பனுடைய சரித்திரத்தை ஒருவாறு உற்று நோக்குவோம் அனைவரும் அறிந்திருக்கிற சரித்திரம் தான் இருந்தாலும் மற்றும் ஒருமுறை ஆனந்தமாக கேட்போமே பகவத் விஷயத்தை எத்தனை தரம் கேட்டா போருங்கிற எண்ணெய் ஏற்பட்டுட போறதா அர்ஜுனனுக்கு எத்தனையோ விஷயம் கண்ணனை பத்தி தெரியும் ஆனா திரும்ப கேட்டான் பூய கதைய திருப்திருகி ஸ்ரீன்வதோ நாஸ்தி மே மிருதம் எத்தனை தரம் ஒன்ன பத்தி கேட்டாலும் மேலும் மேலும் கேட்கணுங்கிற ஆவல் தான் எழுகிறது ஒரு கதை புஸ்தகம் படிக்கிறோம்னு வச்சுங்க ஒரு தரம் படிச்சுட்டு அடுத்த வாரம் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு புத்தி போகாது நாளிதழ் படிக்கிறோம் இன்னைக்கு அர்த்தால வந்த செய்தித்தாளை இன்று படிப்போம் யாரானும் நாளை படிப்போமா 
ஆனால் சீனிவாச கல்யாணத்தை யுகம் யுகமாக கேட்டுருக்கோம் திருமலையனுடைய மகாத்மியத்தை எத்தனையோ தடவை கேட்டுருக்கிறோம் ராமாயணத்தை ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அல்ல பல தடவைகள் கேட்டிருக்கோம் ஆனால் இன்னும் விடாமல் கேட்டுருக்கோமே என்னால் கேட்டு ஆறு ஆறு வானவர்கள் செவிக்கினிய செஞ்சொல்லே கேட்டுட்டு போருங்கிற புத்தி நம்ம காதுகளுக்கு ஏற்படாது அது அடிக்கடி அடிக்கடி அப்பொழுதே அப்பொழுதே நாராவ அமுதமாகிற சரித்திரம் சரித்திரம் தொடங்க வேண்டியது கிருதயுகத்திலே கிருதயுகத்தில் விஷபாச்சலம் விஷபாத்ரின்னு பேர் அச்சலம்னு சொன்னாலோ அத்ரின்னு சொன்னாலோ மலையை குறிக்கும் சலம் சலிப்பது அசைவது அச்சலம் அசையாதது கல்ல போல நிற்கிறது மலையை போல நிற்கிறதுன்னு சொல்லுகிற மூலியம் அதனால தான் அசங்காமல் இருக்கக்கூடிய மலை அதே போலத்தான் மலையப்பனுடைய திருவடிகளும் அசங்காது அடியார்கள் எத்தனை பேர் அந்த திருவடிகளை பற்றினாலும் அவர்கள் ஒத்தத்தரையும் வைகுண்டத்துக்கு அனுப்பிச்சுட்டே இருக்குமே தவிர அது தன்னிடத்திலிருந்து ஒரு துளி அசங்காது அந்த வைகுண்டத்திலே இருந்த பெருமான் தான் திருவேங்கடமுடையானாக கீழே வந்து இன்னும் நமக்கு சேவ சாதிக்கிறார் முதல் யுகமான கிருதயுகத்திலே ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு வருஷபாசுரன் என்னு பேர் பெற்றவன் பகவானோடையே சண்டை போடுவதற்காக தபன் பண்ணினான் இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ஐயாயிரம் வருஷம் கடும் தவம் புரிந்தான் முன்னே தோன்று என்னத்துக்கு தவம் பண்ணேன்னு பெருமாள் கேட்டார் உன்னோட சண்டை போடணும்னா இது ஆறும் கேள்விப்பட்டது இல்லையோ இல்லையோ பெருமானோடைய சண்டையிட்டு அவராலே முடிக்க பெற்று இந்த மலை நீ எங்க எழுந்தருளி இருக்க போகிறாயோ இது என் பேரில் வழங்க வேண்டும்னு அசுரன் வரம் கேட்டான் பகவான் கொடுத்தபடியால் அது ரிஷபாத்ரிங்கிற பேரோட இன்றும் இருக்கிறது அதுக்கு மற்றொரு பேர் உண்டு வராக கஷேத்திரம்னே சொல்லுவார்கள் பல இடங்கள்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருத்தலம் வராக கஷேத்திரமாகவே இருக்கும் இப்போ ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர்னு பார்த்தா வராக கஷேத்திரம் ஸ்ரீமுஷ்டம்னு பார்த்தா வராக கஷேத்திரம் இப்படி பல இடமும் வராக கஷேத்திரம் என்ன அவதாரங்களுக்குள்ள ரொம்ப முற்பட்ட அவதாரம் வராக அவதாரம் ஹிரண்யாட்சங்கர் அசுரனை வராக பெருமான் கொன்று முடித்தார் பன்றி உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டார் கேடலாக பன்றியாக குரோடாரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஹிரண்யாட்சங்கர் அசுரனை முடிச்சுட்டார் அப்புறம் ஆயாசம் பெரிய வேலை முடிஞ்சிருத்தோம் இல்லையோ பூமி பிராட்டியை ரட்சித்து கொடுத்தார் பூமாதேவிய ஹிரண்யாட்சங்கர் அசுரன் கடலுக்குள்ளே கொண்டு போய் மடித்து மறைத்து வைத்து விட்டான் அவனை முடித்து பூமாதேவியை ரட்சித்து விட்டார் ஆயாசம் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் அப்ப இதை பார்த்தா இந்த மலை ரொம்ப அழகா இருந்தது இதனுடைய இயற்கை சூழல் சுற்றும் ஓட்டி கொண்டிருக்கிற அருவிகள் இதில் இருக்கக்கூடிய வானரங்கள் வேடர்கள் இதை பார்த்த எம்பெருமான் இங்கேயே தங்கிடுவோம் என்ன வராக பெருமான் தான் முதல் முதலில் கிருதயுகத்திலேயே அவ்விடத்தில் வந்து தங்கினார் அப்போது இருந்தது வராக கஷேத்திரமாகத்தான் இருந்தது அப்போ வராக கஷேத்திரமான கதை பார்த்துட்டோம் ரிஷபாச்சலம்ங்கிற ஏன் பேர் வந்ததுங்கிற கதை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது திரேதாயுகம் இந்த யுகத்தில் அஞ்சனாத்ரி ஏன் அந்த பேர் பெயர் காரணமே அஞ்சனா தேவியாலே தான் ஏற்பட்டது ஹனுமானுடைய தாயார் தான் அஞ்சனா தேவிங்கிறது நாம் அறிந்த செய்தி அவளுக்கு அப்போது புத்திர பேரு ஏற்படவில்லை திரேதாயுகத்தில் தானே ராமாவதாரம் நடந்தது ராமாவதாரத்தின் போது தானே ஹனுமான்கிற கதாபாத்திரத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த ஹனுமான் இன்னும் பிறக்கவில்லை அவருடைய தந்தையாருக்கு கேசரின்னு பெயர் தாயாருக்கு அஞ்சனான்னு பேர் அதனால தான் இவருக்கு ஆஞ்சநேயருங்கிற பேர் ஏற்பட்டது அஞ்சனா தேவி கடுந்தவம் புரிகிறாள் இந்த மலையில இருந்து கொண்டுதான் பகவானிடத்திலே தவம் புரிந்து அவனும் பிரத்யமாக வந்து தனக்கு புத்திர பேர் வேணும் என்று கேட்க வாயு பகவானுடைய அருளாலே ஆஞ்சநேய சுவாமி அவதரித்தார் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அவ அவ தபஸ் பண்ணினபடியாலே அஞ்சனாத்ரி என்று திரேதா யுகத்திலே இதற்கு பேர் ஏற்பட்டது அதுக்கு மேல மூணாவது யுகம் துவாபர யுகம் இது கிருஷ்ணாவதாரம் நடந்த யுகம் அல்லவா துவாபர யுகத்திலே சேஷாச்சலம் என்கிற பேர் ஏற்பட்டது சேஷாத்ரின்னு சொல்லுவர்கள் சேஷாச்சலம்னு சொல்லுவார்கள் அச்சலம்னாலும் அத்ரி என்னாலும் மலை தான் இதுக்கே அந்த பேர் வந்ததுனால் வாயு பகவானுக்கும் ஆதிசேஷனுக்கும் ஒரு போட்டி ஏற்பட்டு விட்டது உள்ள பெருமாளை சேவிக்கணுங்கிறதுக்காக போறச்சே ஒருத்தர் ஒருத்தர் தடுத்தார் கோபம் வந்துருச்சு நாம் பெரியவனா நீ பெரியவனாங்கிற ஒரு துளி அகங்காரம் அதனால ரெண்டு பேருக்கும் போட்டி போட்டி என்ன தெரியுமா மேரு மலை நாம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது மேரு சிகரிடாமகம்னு கண்ணன் கீதையில தெரிவிக்கிறார் ரொம்ப ஸ்திரமான மலை நினைப்பதற்கரிய பருத்த மலை அந்த மலையை ஆதிசேஷன் சுத்தி தன்னுடைய தலையாலே மேற்புறத்தில் அழுத்தி கொண்டார் வாயு காற்று வீச வேண்டும் யாரு ஜெயிக்கிறாங்கிறது போட்டி காற்று வீசி ஆதிசேஷன் சுத்தின் இருக்காரு அதை அப்புறப்படுத்தி மலை தனியா போயிட்டா காற்று ஜெயிச்சதுன்னு அர்த்தம் காற்று வீசினாலும் ஆதிசேஷன் தன் தலையை தூக்கவே இல்லைன்னு வச்சுங்கோ அப்ப ஆதிசேஷன் ஜெயிச்சுட்டார்னு அர்த்தம் 
ரெண்டு பேருக்குள்ள யார் பலசாலிங்கிற போட்டி ஏற்பட்டது வாயு வேகமாக காற்று வீசினார் எத்தனை வீசினாலும் அதிசேஷம் தலையை நிமித்தவே இல்லை அந்த சமயம் பார்த்து பகவானுடைய திருவுள்ளத்தாலே நாரதர் வந்தார் தன்னுடைய வீணையை மீட்டினார் வீணநாத ரொம்ப அழகாக காதல பட்டு சொல்லியும் சட்டுன்னு ஆதிசேஷன் தலையை தூக்கி படத்தை எடுத்து விரித்து ஆட ஆரம்பித்தார் அது மேலே போன உடனே மேரு பருவத்தினுடைய மேற்பகுதி காற்றாலை அடித்து வெளியே போய்விட்டது ஓ ஆதிசேஷன் தோத்துட்டார் என்கிற அளவுக்கு முடிவு வரணும் ஆனால் அப்போ தான் வாய் பகவான் தெரிந்து கொண்டார் நாம் தேவையில்லாமல் போட்டியிட்டு இருக்கிறோம் அவனும் பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறவர் நானும் பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறவன் ரெண்டு பேரும் ஒத்தருக்கொத்தர் போட்டி ஏற்பட்டிருக்கலாமா என்று தெரிந்து கொண்டு இருவரும் பெருமானை தொழுதார்கள்னு சரித்திரம் அப்போது ஆதிசேஷனுடைய பிரார்த்தனையாலே சேஷாச்சலம் என்கிற பேர் ஏற்பட்டது ஆக மூன்று யுகத்தையும் பார்த்தோம் ஆனால் நமக்கு அந்த மூணு இப்போ முக்கியமில்லை கலியுகந்தானே நமக்கு முக்கியம் வேங்கடாச்சலம் வேங்கடாத்ரிங்கிற பேர் ஏற்பட்டது இந்த பெயர் எதனால் வந்ததுனால் வேம் கட என்னை இத்தை இரண்டாக பிரித்து கொள்ள வேண்டும் வேம்னு சொன்னால் ஒரு அர்த்தம் கடான்னு சொன்னால் மற்றொரு அர்த்தம் வேங்காரக அமிர்த பீஜஸ்து கடம் ஐஸ்வர்யம் உச்சதே அமிர்த ஐஸ்வர்ய சத்தியத்வாது வேங்கடாத்ரி ரிதி ஸ்மிருத வேம் என்னால் அமிர்தத்தை குறிக்கும் அடுத்தது கட என்னால் ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கும் அமிர்தத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் ஒரு சேர கொடுக்கக்கூடிய தன்மை அமிர்தமா நாம் ஒன்றும் திருவேங்கடத்தில் சேவிக்க போனால் நமக்கு அமிர்தம் கிடைக்கிறது இல்லையேனு சொல்ல தோணும் அமிர்தம்னா இந்த குடத்தில் இருக்கிற அமிர்தம் அல்ல அழியா தன்மை நித்தியமான தன்மை எப்போதும் வைகுண்டத்தில் அழிவு கிடையாது அல்லவா பூலோகத்தில் தானே மாறி மாறி பிறக்கிறோம் பிறப்பு இறப்பு மூப்பு துக்கம் பசி தாகம் இத்தனையும் இங்கே ஆனால் திருவேங்கடத்தில் கொஞ்ச நேரம் நின்னோன்னு வச்சுங்கோ அது அமிர்தத்தன்மையே கொடுத்து விடுகிறது வைகுண்டத்தில் இருந்தால் என்ன ஆனந்தமோ அதை அது கொடுக்கும் அந்த திவதேச விமானத்துக்கே பேர் தெரியுமா ஸ்வரண விமானம் தங்க விமானம் தகதகான்னு எத்தனை தடவை படங்களில் நாம் பார்த்துருக்கோம் சித்திர ரூபத்தில் சேவிச்சிருக்கோம் நேரப்போர்ச்சியை சேவிச்சிருக்கோம் ஆனந்த நிலைய விமானம்னு அதுக்கு பேர் ஆனந்த நிலை பெற்றிருக்கிற இடம் லோகத்தில் எங்கு மகிழ்ச்சி இருக்குமோ இருக்காதோ தெரியாது ஆனால் திருவேங்கடத்தில் அந்த விமானத்துக்கு அருகே இருந்தோம்னால் ஆனந்தம் மொத்தமும் அங்குதான் இருக்குமா ஆனால் ஆனந்த நிலைய விமானத்தை பார்த்தாலே நாம் மகிழ்ச்சி கடலிலே மூழ்கிறோம் அந்த திவதேசத்தில் இருக்கிற பெருமானை தொழுதால் அவர் வைகுண்டமாகிற அமிர்தத்தையே நமக்கு கொடுத்து விடுகிறார் ஆக வேம் என்பது அமிர்தத்தையும் கடா என்பது ஐஸ்வர்யத்தையும் நித்தியத்தன்மையாகிற வைகுண்டத்தையும் கொடுக்கும் இவ்வுலகத்தில் வாழும்போது வேண்டிய ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்கும் இந்த ரெண்டும் கொடுக்கறபடியால தான் வேங்கட என்கிற பேர் ஏற்பட்டது மற்றொரு விதத்திலையும் இதுக்கு பொருள் கூறுவர்கள் வேம் என்னாலோ கட என்னாலோ தமிழ்லையும் பொருள் பார்க்கலாம் சம்ஸ்கிருதத்திலையும் பார்க்கலாம் சர்வ பாபானி வேம் பிராகு கடகா தத்த தாக உச்சதே வேம் என்றால் அனைத்து பாபங்கள் நாம் எத்தனையோ பாபங்களை பண்ணியிருக்கோம் அந்த பாபங்களுக்கெல்லாம் வேம் என்று வடமொழியிலே சொல்லுகிறோம் கடகா தத்தாக உச்சதே கடகா என்னால் அது கொளுத்தப்படுகிறதுன்னு அர்த்தம் நம் பாபங்கள் அத்தனையும் கொளுத்தப்படுமாம் வேங் கட பாபங்கள் கொளுத்தப்படுகின்றன அந்த மலையிலே சற்று நேரம் நின்னோம்னால் நம் பாவங்கள் அத்தனையும் கொளுத்தப்படும் இது சம்ஸ்கிருதத்தில் அர்த்தம் ஆனால் இந்த சொல்லுக்கே இருக்கிற பெருமை என்ன தெரியுமா சாதாரணமாக ஒரு பாஷையில் இருக்கிற சொல் மற்றொரு பாஷையில் இருக்காது அப்படியே இருந்தாலும் அந்த பொருளிலே இருக்காது ஆனால் இந்த சொல்லுக்கு என்ன பெருமைனா வடமொழியிலேயும் வேங்கடா என்னும் சொல்லுக்கு பாபங்கள் எரிக்கப்படுகின்றனு தான் அர்த்தம் நம் தமிழ் பாஷையிலையும் வேங்கடாங்கிற சொல்லுக்கு பாபங்கள் எரிக்கப்படுகின்றன தான் அர்த்தம் என வேம் வெந்து போதல் வேம் என்றால் எரிக்கப்படுறதுன்னு அர்த்தம் கடன் கடன்கள் பாபங்கள்னு அர்த்தம் அப்ப எரிக்கப்படுகின்றன பாபங்கள் தமிழ் அர்த்தம் பாபங்கள் எரிக்கப்படுகின்றன சம்ஸ்கிருதத்தில் அர்த்தம் ஒரே சொல் ரெண்டு பாஷையில் இருக்கு அர்த்தமா அதே இதை போல ஒரு சொல் கிடைக்குமா அதனால தான் வேங்கடம் வேங்கடம்னு கொண்டாடுகிறோம் அந்த வேங்கடாச்சலத்தின் மகாத்மியமே நான்கு யுகங்களாக வருகிறதாம் வேங்கட கிருதே விஷபாத்ரிம் பிரபக்ஷந்தே திரேதாயாம் அஞ்சனாச்சலம் துவாபரே சேஷாச்சலம் செய்வ கலௌ ஸ்ரீ வேங்கடாச்சலம் கலியுகத்திலே வேங்கடாச்சலமாக இருக்கிறது திருவேங்கடமுடையான் இங்கே வந்து சேவை சாதித்தபடியால் இது வேங்கடாச்சலமாயிற்று வேங்கடத்தில் பெருமாள் இருக்கிறார் இல்லையோ ஆனால் அவருக்கு திருவேங்கடமுடையான்கிற பேர் ஏற்பட்டது வேங்கடமாகிற மலையை உடையவன் வேங்கடமுடையான் ஆழ்வார்களுடைய பாசுரங்கள் எல்லாமே வேங்கடத்தம்மான் 
வேங்கடத்தான் வேங்கடத்தே உரைகின்ற பிரான் என்றுதான் பெருமான பத்தி கொண்டாடுவர்கள் ஆக நான்காவது யுகத்திலே தான் வெங்கடேச பெருமாளுக்கு அது ஆஸ்தானமாச்சு அது வரைக்கும் யார் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆதி வராக பெருமான் அது வராக கஷேத்திரமாகத்தான் இருந்திருக்கு அப்படி இருந்தது ஏன் அவர் கைவிட்டு படுத்து அவருக்கு இருக்கிற முக்கியத்துவம் குறைந்து ஏன் வெங்கடேச பெருமாளுக்கு பெருமை ஏற்பட்டது அந்த கதையை நாம் அவசியம் பார்க்க வேண்டும் உலகத்துக்கே ஓர் விளக்கானவன் எம்பெருமான் அவன் ஓரோர் யுகத்தில் அடியார்களுக்கு ஓரோரு மாதிரி நன்மை புரிகிறான் அப்போது இது நடந்த ஒரு சரித்திரம் பல ரிஷிகள் எல்லாரும் கூடி பகவான குறித்து ஒரு யாகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் கதையை நன்னா ஆர்வத்தோடு கேட்டுங்கோ கதை தெரிஞ்சதுன்னா தான் மேற்கொண்டு ஏன் பிராட்டிய பெருமாள் கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஆறுங்கிறதை நம்மால் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முடியும் பல ரிஷிகள் சேர்ந்து ஒரு யஜ்யம் பண்ணிட்டுருக்கா யாகம் பண்ணுகிறார்கள் அப்போ நாரத பகவான் அந்த பக்கம் வந்தார் நீங்கள் இதெல்லாம் யாகம் பண்ணிட்டுருக்கீளே இதனுடைய ஹவிர் பாகத்தை யாருக்கு கொடுக்க போகிறீர்கள் ஒரு யாகம்னா அதில் ஹவிஸ் பொருள் உருவாகிறதே அந்த பொருளை ஒருத்தருக்கு ஆகுத்தி கொடுக்குறோம் அக்னி பகவானுக்கு கொடுக்குறோம் ஒரு தேவதைக்கு கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் ஆருக்கு கொடுக்க போகிறீர்கள் என்று ஒரு கேள்வி கட்டி வைத்தார் அப்புறம் தான் இவாளுக்கு சந்தேகமே ஏற்பட்டது ஓ நாம் இப்போ யாருக்கு கொடுக்கலாம் இதிலிருந்து எந்த தேவதை சத்துவமயமான தேவதையோ சத்துவகுணமுடைய தேவதையோ அதற்கு தான் நம்ம ஹவிர் பாகத்தை கொடுக்கணும் என்ன ரிஷிகள் கூடி முடிவு பண்ணிட்டோம் அது என்னன்னு கொஞ்சம் விளக்குறேன் சத்துவம் ரஜஸ்ஸு தமசு என்று முக்குணங்கள் நம்மிடத்திலே உண்டு சத்துவம் ரஜஸ் தமயதி குணாக பிரகிருதி சம்பவாக நம்மோட உடம்போட விட்டு பிரியாமல் இருக்கக்கூடியவை இம்மூன்று குணங்கள் ஒன்று சத்துவகுணம் ஒன்று ரஜோகுணம் ஒன்று தர்மோகுணம் சத்துவகுணங்கிறது நேர்மை உண்மை அறிவு ஆர்வம் நல்ல காரியத்தை செய்யக்கூடிய திறன் இது இத்தனை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ரஜோகுணங்கிறது கோபம் ஆசை பேராசை கருமித்தனம் இது இத்தனை ஏற்படுத்தும் தமோகுணங்கிறது தூக்கம் சோம்பல் அறிவின்மை மயக்கம் இது இத்தனை ஏற்படுத்தும் இந்த மூணு குணங்களை நம்மிடத்தில் எப்போதுமே உண்டு நீங்களே பார்த்துருப்பீளே சில சமயம் பார்த்தா ரொம்ப தெளிவாக இருப்போம் ஆனால் சில சமயம் தெளிவாகவே இருக்காது புஸ்தகத்தை எடுத்து படித்து பார்க்கச்சே ஒரு தரம் படிக்கச்சேவே அர்த்தம் புரியறாப்பில் இருக்கும் சில நாள் நாலு தரம் படித்தா கூட அர்த்தமே புரியாது சில நாள் என்னமோ கார்த்தால் எழுந்ததுலேருந்தே தூக்கம் வர ஆப்பில் இருக்கும் சில நாள் ஏனோ தேவையில்லாத கோவப்பட்டுண்டே இருக்கா போல் இருப்போம் ஏன்னால் அன்றன்று சத்தகுணம் வசத்தியாக இருக்குது ரஜோகுணம் அதிகமாக போச்சு தமோகுணம் கூட போச்சுன்னு அர்த்தம் இதில் விடியற்காலை பொழுதுங்கிறது சத்தகுணம் நிரம்ப இருக்கிற பொழுது பிற்பகல் பொழுதுங்கிறது ரஜோகுணம் நிரம்ப இருக்கிற பொழுது இரவு பொழுதுங்கிறது தமோகுணம் நிரம்ப இருக்கிற பொழுது ஆனால் தான் இரவு வந்தால் தூங்கி போடுறோம் நம்ம கொதிக்கிறது கோவப்படுறதெல்லாம் மத்தியானத்திலே கொஞ்சம் காலங்காரத்தால் ஒழுங்காக இருக்கும் பாருங்க ஏன்னா அப்போ தான் சத்தகுணம் இருக்கும் திருமங்கியாழ்வார் ஒரு பாசுரத்திலே தெரிவிக்கிறார் முக்குணத்தில் இரண்டவை அகற்றி ஒன்றினில் ஒன்றி நின்று இந்த மூன்று குணங்களுக்குள்ளே இரண்டு குணங்களை தொலைங்கோ ரஜோகுண தமோகுணத்தை தொலைச்சிருங்கோ சத்தகுணத்தை நன்றாக வளர்த்து கொள்ளுங்கள் ஆக இப்படி மூணு குணங்கள் இருக்கும்போது அததற்குரிய தேவதைகளும் இருக்கிறார்கள் இப்போ நான் நிறைய சத்தகுணத்தோடு இருக்கேன்னு வச்சுங்கோ அப்போ நான் சத்தகுணம் இருக்கிற தேவதையை தான் வணங்குவேன் எனக்கு ரஜோகுணம் நிறையா இருக்குதுன்னு வச்சுங்கோ அப்போ நான் ரஜோகுணம் இருக்கிற தேவதையைத்தான் வணங்குவேன் எனக்கு தமோகுணம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு வச்சுங்கோ நான் தமோகுணமுடைய தேவதையைத்தான் வணங்குவேன் இப்போ யார் சத்தகுணம் அதிகமாக இருக்கிற தேவதை அவனுக்கு தான் நாம் இந்த ஹோமத்திலேருந்து வரக்கூடிய பொருடாசத்தை இதிலேருந்து வரக்கூடிய ஆகுதியை இதிலேருந்து கொடுக்க வேண்டிய ஹவிர்பாகத்தை கொடுக்க வேணும் என்ன ரிஷிகள் கூடி முடிவு பண்ணிவிட்டா ஆனால் எது சத்தகுணமுடைய தேவத்தையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை ஒத்தர் செஞ்சு கொடுக்கணும் மூலியம் அந்த வழியாக பிருகுமுனிவர் வந்தார் அப்போ இந்த ரிஷிகள்லாம் பார்த்து பிருகுவை விழுந்து வணங்கி பிரார்த்திக்கிறார்கள் நீர் தான் எப்படியாவது யார் சத்தகுணமுடைய தேவத்தையும் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கணும் எப்படி பரீட்சை வைப்பீரோ தெரியாது அதை கேட்டு வந்து எங்கிட்ட சுருட்டினா நாங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹவிஸ்ஸ சத்தகுண தேவத்தை இடத்துல கொடுத்துட்றோம் என்னிவா பேசினா பிருகு பார்த்தார் இது ரொம்ப பெரிய பொறுப்பாக இருக்குது இருந்தாலும் சரி நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு தன் பிரயாணத்தை தொடங்கினார் முதல்ல கைலாச பர்வத்தத்துக்கு போனார் சிவபெருமானை வணங்குவோம் அவரிடத்துல எப்படி நடக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அங்கிருந்து பிரம்மாவனுடைய சத்தியலோகத்துக்கு போவோம் எப்படி நடக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நாராயணன் இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு லோகத்துக்கு போவோம் எப்படி நடக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அது கொண்டு எந்த தேவத்தை சாத்திகமான தேவத்தை கண்டுபிடிக்கலான்னு பிரகு மகிழ்ச்சி புறப்பட்டார் கைலாசத்துக்கு போனார் அந்த இடத்தில் பரமசிவனாரும் பார்வதியும் ஆனந்தமாக ஏகாந்தமாக இருந்தார்கள் வாகர்த்தாவிவ சம்பிருத்தம் 
ವಾದರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತೆಯೇ ಜಗತಃ ಪಿತರೌ ಒಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ಎನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸನ್ ಪಾಡಿ ವೈತ್ತಿರುಕರ ಪೋಲೆ ಇರುವರೂ ಆನಂದಮಾಗ ಇರಂದಾರ್ಗಳ್ ನಡನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಂದಾರ್ಗಳ್ ಈಡುಪಟ್ಟಿರಂದಾರ್ಗಳ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಇರುಕರ ಸಮಯತ್ತಕ್ಕೆ ಇವರ್ ಒಂದದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳವಿಲ್ಲ ಬುರುಗು ಪೋನಾರ್ ಅಂಜು ನಿಮಿಷ ಆಚು ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಚು ಒತ್ತಿರು ತಿರುಗಿ ಪಾಕರ್ದ ತೆರೀಲೆ ಕೋಪ ಒಂದು ನಾ ಇವಳು ಬೇರೆ ಮಹರ್ಷಿ ಒಂದಿರ್ಕೆ ನಾ ಒಂದಿರ್ಕೇಂಗ್ರದ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಾಮ ಇರುಕರಾಯ ಇನಿ ಉನ್ ಕೋವಿಲಿ ಉನ್ ಪ್ರಸಾದತ್ತ ಯಾರು ಮೇಚುಕೊಳ್ಳ ಮಾಟಾರ್ಗಳ್ ಅಪ್ಪಡಿನ ಶಬಿಚಾರ್ ಇನ್ನಿವರಿಗೆ ಆರುಮೇ ಶಿವನ್ ಕೋವಿಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಮೆಡುತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದ ಅಂದ ಭೃಗುಮನೋರುಡೆ ಶಾಪತ್ತಾಲೆ ಏರ್ಪಟ್ಟದ್ ಕೈಲಾಸತ್ತ ತ್ವರಂದಾರ್ ಅಂಗಿರಂದ ನೇರ ಏಳಾವದು ಲೋಕಮಾನ ಸತ್ಯಲೋಕತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋನಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವೂ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯೂ ಇರಂದ ಲೋಕ ಅವ ರೆಂಡು ಪೇರೂ ಏನೋ ಸರಸ್ವತಿ ನರೆಯ ಪೇಸಿಗಿರಾಳ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವೋ ಪಡೆಪ್ಪು ತೊಳಿಲೆ ಈಡುಪಟ್ಟಿರುಕರಾರ್ ವೇದ ವೇದಾಂತತ್ತ ಪತ್ತಿ ಪೇಸಿರ್ಕಾರ್ಗಳ್ ಕಮಲಾಸನ ತಾಮರೆಯಿಲೆಯೇ ಎಪ್ಪೋದು ಇರುಪ್ಪವರಲ್ಲವ ನಾನ್ಗು ಮೊಹ ಕಡವುಳಾನ ದೇವತೆಗಳಕ್ಕೆ ತಲೈವನಾನ ಪೆರಮನ್ ಅವರೂ ಭೃಗುಮುನಿವರ್ ಬಂದು ಹೊಂಡದೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳವೇ ಇಲ್ಲ ಕೋಪಮ ಇನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪೋಯಿತ್ತು ಇಪ್ಪಡಿ ಎನ್ನ ಇಂದ ದೇವತೆಯೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಾಮ ಹುಟ್ಟುಟಾರೆ ಇನಿ ಒನ್ನ ಅವರೇಯಂ ಶಮಿಪ್ಪೋಂ ಒನಕ್ಕ ಊರ್ ಮುಳುಕ ಕೋಯಿಲೇ ಇಲ್ಲಾಮಲ್ ಪೋಹಟ್ಟು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾವ ಶಪಿತ್ತಾರ್ ಇನ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶತ್ತಲೆ ಆಂಗೊಂದ್ರು ಇಂಗೊಂದ್ರು ಮಾಹವಣ ಒಂದು ರೆಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾವಕ್ಕೆ ಕೋವಲ್ ಇರ್ಕಲಾಮ ಇದ್ರ ಮತ್ತಬಡಿ ನರೆಯ ಕೋವಲ್ಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾವಕ್ಕೆ ಕಿಡೆಯಾದೊಲ್ಲಿ ಅನಾಲ ಅದುಬಂ ಭೃಗುಮನೂರಡೆ ಶಾಪತ್ತಾಲೆ ರೆಂಡಾವದು ಲೋಕ ಮುಡಿಂಜು ಪೋಚು ಇವರಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನ್ ಏನ ಪಂಡ್ರಾರ್ನು ಪಾರ್ಪೋ ಅಪ್ಪಡಿ ಏನು ಪೆರುಮಾನುಡೆ ಲೋಕತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋನಾಲ್ ಎಂಬರುಮಾನೋ ಶಯನಿತ್ತುಕೊಂಡಿರುಕರಾನ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ನಾಚಿಮಾರ್ಗಳು ಇರುವರೂ ತಿರುವಡಿ ತಾಮರಗಳೈ ಒರುಡಿಕೊಂಡಿರುಕರಾರ್ಗಳು ಶ್ರೀವೇ ಇವರು ಪಕ್ಕತ್ತಲೆ ಭೂದೇವಿ ಇವರು ಪಕ್ಕತ್ತಲೆ ಇವ ರೆಂಡು ಪೇರೋಡೆಯಿಂದಾನೇ ಭಗವಾನ್ ತಿರುಪ್ಪಾರ್ ಕಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಕರಾರ್ ವೈಕುಂಠತ್ತಲಿ ಮಿರ್ಕರಾರ್ ಎಂದ ದಿವ್ಯ ದೇಶತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋನಾಲ ಮಿರ್ಕರಾರ್ ದೇವಿ ಮಾರ್ಗಳಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಮುಖ್ಯಮಾನ ದೇವಿ ಪಟ್ಟ ಮಹಿಷಿ ರಾಣಿ ಎನ್ನು ಶಲವಣಮನ್ನಾಲ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಾರ್ ತಾಯಾರ್ ಅರ್ಗಲೆ ಇರ್ಕ ಪೆರುಮಾನು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಅವರೆಪ್ಪೋಸು ತೂಂಗಿಂಡೇ ಕಾಪಲ್ ಇರ್ಪರ್ ತೂಂಗಿಂಡಿರ್ಕ ಮಾಟಾರ್ ನಮ್ಮಳೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿ ರಕ್ಷಿಕಲಾಂ ಅರ್ಥ ಯೋಚಿಚಿಂಡೇ ಪಡ್ತಿರ್ಪರ್ ಅದು ಉಣ್ಮೆಯಾನ ತೂಕಮಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೇ ತೂಕ ಬರದು ಪಾರಂಗ ಅದು ವೆರೂ ತೂಕಮಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಂನು ಪೇರ್ ಏನ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ತೂಂಗ ಪೋರಚೆ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾವಿಡತ್ತಲ ಪೋಯ್ ಲಯಿಚುಡು ನಾಮ ಅವನೋಡದ ಕೂಡಿ ಕುಲಾವಿಕೊಂಡಿರುಪ್ಪೋ ಅನಾಲದ ಮರುನಾಳ್ ಕಾರ್ತಾಲ ನಮಗೆ ನರೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕಿಡೆಕದು ನಾಳ್ ಮುಳುಕ ನಮ್ಮ ಎತ್ತನೆಯೋ ಆಯಾಸ ಪಡ್ರೋ ಓಡ್ರೋ ಆಡ್ರೋ ಒನುಮೇ ಇಲ್ಲಾದ ಪಡ್ರೋ ಸೊಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಡ್ತುಕ್ರೋ ಆರು ಮಣಿ ನೇರ ಏಳು ಮಣಿ ನೇರ ತೂಂಗ್ರೋ ಬಿಡಿಯರ್ ಕಾರ್ತಾಲ ಎಳಂದಿರ್ಕರೋ ಎಳಂದಿರ್ಕರಚೆ ಪುತ್ತುಣರ್ ಓಡ ಎಳಂದಿರ್ಕಮೇ ಎಂಗೇಂದು ಎಳಂದ ಶಕ್ತಿ ತಿರುಂಬಿ ಬಂದದು ಇಪ್ಪ ನಾಮ ಒಂದು ಏದೋ ಒಂದು ಕೈಲ ವಚ್ಚಿರ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರುಮೇ ಕೈ ತೊಲೆ ಬೇಸಿ ವಚ್ಚಿ ಪೇಶಿಂಟ್ ಕೀಳ್ ಪಾರಂಗ ಅದು ಒರ್ ನಾಳ ಆಯ್ತನಾ ಅದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕರ ಶಕ್ತಿ ಪಡು ಮೂಲ್ಯ ಅಪ್ಪ ಮರುಬಡಿ ಅದು ಮಿನ್ಸಾರತ್ತಲ ಶುರುಕಣು ಅದಲ್ಲ ಒರ್ ನಾಲ್ಕು ಮಣಿ ನೇರ ಪೋಟಿಲ್ನ ಅದಲೇಂದ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿತುಕು ತಿರುಂಬ ಒರ್ 24 ಮಣಿ ನೇರ ವೇಲೆ ಸೀಗ ವೇಲೆ ಸಂಜ ತಿರುಂಬ ಇಲ್ಲದ ಪೋಡು ಮರುಬಡಿ ಮಿನ್ಸಾರತ್ತಲ ಶುರುಕಿನ ಕಡಗ ನಾಮ ಅದೇ ಬೋಲತ ನಮಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತಡತ್ತಲಿರಂದ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಇಳಿತುಕಣು ಅದು ಓರೋರ್ ನಾಳು ಪಹಲ್ ಪೋದು ಮುಳುಕ ಶಕ್ತಿ ವರೆಯ ಮಾಡುವ ರಾತ್ರಿ ಆನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಕಾದು ಅಪ್ಪ ಮರುಬಡಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತಡತ್ತಲ ಈಡುಪಡ್ರು ಇಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾವಿಡತ್ತಲ ತಾನು ತೂಂಗುವರ ಕಾರ್ತಾಲ ಎಳಂದಿರ್ಕಂಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮತ್ತನುಡೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತನೇ ನಾವು ವಾಂಗಿಕೊಂಡಿರ್ಕರು ಋಷಿಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೆರುಮೆ ಯೋಗಿಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ
உம்ம காலோ ரொம்ப மிருதுவா இருக்கு தொட்டாலே மென்மையா இருக்கு இந்த மென்மையான காலாலே இந்த கடினமான நெஞ்சில போய் உதச்சிருக்கிறீரே உம்ம காலுக்கு என்ன ஆபத்து வருமோ உம்ம கால் வலிச்சதோ அப்படின்னு தான் புரிந்து காலை பிடிச்சு விடுற ஆப்பில் போனான் பார்த்தவருக்கு ஆச்சரியம் இப்பதான் வந்ததை கூட கண்டு கொள்ளாம தூங்கின்னு இருந்தான் இப்ப உதைத்த உடனே கோபம் வராமல் எழுந்து வந்து நம் கால பிடிக்கிறது கூட தயாரா இருக்காரே இவர் எப்படிப்பட்டவர் இவர் குணநலங்கள் எப்படிப்பட்டது என்னும் பிருகுவுக்கு தோணித்து ஆனா அதே சமயத்தில் அவர் நினைச்சுக்கிறார் இப்படிப்பட்டவன உதச்சிருக்க கூடாதோ இப்படி அடுத்த நிமிஷம் வந்து நம்ம காலையே பிடிக்கிறாரே அப்ப பெருமாள் சொன்ன வார்த்தை தான் முக்கியம் நான் எதுக்கு தெரியுமா நீ வந்தும் கண்டு கொள்ளாதா போல இருந்தேன் நீர் வந்த உடனே எழுந்து வந்திருந்தேன்னால் இந்த காலால உதைக்கிற பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கா சொல்லி நீர் உம்ம காலால உதச்சி உம்ம கால் கைங்கிற வேறுபாடெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீர் ஒரு சிறந்த பக்தர் பக்தருடைய உடம்பு என் பேர்ல பட்டது எனக்கு பாக்கியம் என்ன பெருமான் சொல்லி கொள்ளுகிறான் இப்போ கண்ணன் கையில வெண்ணம் இருந்தது கோகுலம் முழுக்க வெண்ணம் திருடி சாப்பிட்டான்னு கேள்விப்படுற மொழியோ அதெல்லாம் திருட்டே இல்லை எது திருட்டு என்னது அல்லாததை இன்னொருத்தரோடதை அவருடைய அனுமதி இல்லாம எடுத்து நோந்துட்டாதானே திருட்டு இப்ப கண்ணனை வெண்ணை திருடினான் வெண்ணை திருடினான்னு சொல்றமே வெண்ணம் அவருதான் இல்லையா வேற யாரா இருக்குமா உலகமே அவருடைய சொத்து அப்ப அவர் வெண்ணை அவர் எடுத்து சாப்பிட்டதுக்கு அவர் எதுக்கு கல்வன்னு சொல்லணும் உண்மையா யார தெரியுமா கல்வன்னு சொல்ல வேண்டும் நம்ம அத்தனை பேரையும் சொல்லணும் நாம ஆத்மா அவனுடைய சொத்து ஆனா நாம எல்லாம் அவன் சொத்துன்னு ஒத்துக்காமல் என்னுடையவனே என்னுடையவனேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேனே அப்ப நான் தானே உண்மையா கல்வன் பகவான போய் கல்வன்னு சொல்லலாமோ பெருமானுக்கு என்ன ஆசைன்னா இந்த வெண்ணை யசோத கைப்பட்டது இந்த வெண்ணை நந்தகோபாலர் கைப்பட்டது இந்த வெண்ணை சுதாமா கைப்பட்டது இந்த வெண்ணை உத்தவர் கைப்பட்டது ஆறு கையும் பட்டிருக்கலாம் அப்ப இவா ஒத்தொத்தர் கையும் பட்ட வெண்ணை சொல்லி எத்தனை கோபிகாஸ்திரிகள் அந்த வெண்ணையை தொற்றுப்பா அவர்கள் திருமேனி பட்ட வெண்ணை எனக்கு வேணும் பெருமானுக்கு எதுல பிடித்தம்னால் அடியார்களோட கூடி இருக்க வேண்டும் அவர்களோட பரிமாற வேண்டும் அவர்கள் சிரிப்பு அவர்கள் அழுகையிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் இதுல பெருமானுக்கு எப்போதுமே ஆசை அந்த ஆசை இப்ப எவ்வளவு தூரம் எல்லை மீறி பொழுதுனா பிருகுமுனிவருடைய கால் என் பேர்ல பட வேண்டும் என்கிற அளவுக்கு பெருமான் ஆசை கொண்டான் அதனாலதான் உதைக்கிற அளவுக்கு பொறுமையா இருந்திருக்கார் உதைச்ச உடனே எழுந்து வந்து பிருவுக்கு வேண்டிய நமஸ்காரங்களை பண்ணி அவருக்கு வேண்டிய உபச்சாரங்களை பண்ணி ஏன் இவ்வளவு கோபம் என்னத்துக்கு கோபப்பட்டீர் என்ன பெருமான் கேட்கிறான் அப்ப புரிஞ்சுட்டார் பிருகு ஓ இவனே தான் சத்தகுணம் படைத்த தெய்வம் கொடுக்கணும்னா இவனுக்கு தான் அவிர்பாகத்தை கொடுக்க வேணும் நாம ரிஷிகள்ட்ட போய் முடிவு சொல்லிட வேண்டிதான் என்ன புறப்பட்டார் ரிஷி அப்பவும் பெருமான் விடல நீர் பாட்டுக்கு வந்தீர் வேகத்துல உதைத்தீர் புறப்பட்டு போயிட்டீர் எதற்கு வந்தீர் என்ன காரணத்துக்காக ஒண்ணுமே சொல்லலையே அப்ப பிருகு பதில் சொன்னார் ஒன்னும் உனக்கு தெரிய வேண்டியது இல்லை எனக்கு விஷயம் புரிஞ்சு போச்சு நான் போய் ரிஷிகள் இடத்துல முடிவு சொல்லிட போறேன் என்ன அவர் இந்த பக்கம் கிளம்பி போனார் இல்லையோ கோபம் ஏற்பட்ட ஒத்தர் சமாதானம் அடைஞ்சு கிளம்பி போனார் ஒத்தர் சமாதானம் அடைஞ்சா இன்னொருத்தர் கோபம் வந்துருத்துக்கும் ஒரு பக்கத்துல ரிஷி கோபம் அடங்கி போறதுக்குள்ளே எந்த இடத்துல உதைச்சார் பெருமானுடைய நெஞ்சகத்துல உதைச்சார் இல்லையோ இங்க எப்போதும் எழுந்தொருளி இருப்பவள் ஆர் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாருக்கு இதுதான் இடம் அம்மாழ்வார் ஒரு கோசரத்துல சாதிக்கிறார் அகலகில்லேன் இறையும் என்ன அலர் மேல் மங்கை உரைமார்பா நிகரில் புகழாய் உலகம் முன்னுடையாய் என்னை ஆழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழும் இல்லா வடியேன் உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே இந்த இடத்த விட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட பிராட்டி இறங்கவே மாட்டாளும் மகாலட்சுமி எப்பவும் பெருமானுடைய திருமார்பில தான் எழுந்தொருள் இருக்கிறார் அதனாலதான் அவருக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீதரா என்ன ஒரு திருநாமம் உண்டு இல்லையோ ஸ்ரீ ஸ்ரீ என்பது திருமகள் மகாலட்சுமியை குறிக்கும் தரா தாங்கி கொண்டிருப்பவர் அர்த்தம் ஸ்ரீயாகர மகாலட்சுமியை தன் திருமார்பலே தாங்கி கொண்டிருப்பவர் ஸ்ரீதரா இன்னொன்னு உண்டே ஸ்ரீநிவாச நம்ம பெருமாளுக்கே வெங்கடேச பெருமாளுக்கு ஸ்ரீனிவாச பெருமாள்னு பேர் ஒல்லியோ ஸ்ரீ ஸ்ரீ என்னால் நாச்சியார குறிக்கும் நிவாச அவளுக்கு இருப்பிடமாக இருக்கிறான் பிராட்டி அமர்வதற்குண்டான பீடமாக பெருமான் இருக்கிறானாம் அதனாலதான் அவனுக்கு ஸ்ரீனிவாச பெருமாள்னே பேர் ரிக்வேதத்தில் இவனை பற்றி சொல்லித்துன்னு சொன்னேன் ஒல்லியோ ரொம்ப அழகான ஒரு மந்திரம் சொல்றது அராயி காணே விகடே கிரிங்கச்ச சதான்வே சிரிம்பிடச்ச சத்வபி தேபிஷ்வா சாதையாமசி நம்மளை பார்த்து ரிக்வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் எல்லாரும் பெருமாளை நோக்கி போங்க ஏழு மலையை நோக்கி போங்கள் அதற்கு இருக்கிற பெருமை என்ன தெரியுமா அராயி காணே விகடே கிரிங்கச்ச சதான்வே உனக்கு காப்பதற்கு யாரும் இல்லை தனியே கிடந்து தவிக்கிறாய் செல்வத்தை இழந்து போனாய் பாபங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கிறாய் ரட்சிக்க ஆள் இல்லை அப்படின்னு கவலைப்படாதே இந்த நிலைமை உனக்கு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ கூட்டமா எல்லாரும் இதை
நேர யாத்திரையை தொடங்கு எங்க போகணும்னு கேட்டோம் சிரிம்பிடஸ்ய கிரிங்கச்ச சதான்வே சிரிம்பிடஸ்ய ஸ்ரீ என்கிற மகாலட்சுமிக்கு யார் ஒருத்தன் தன் திருமார்பை பீட்டமாக கொடுத்திருக்கிறானோ இப்ப நாம உட்காரோம்னு வச்சுங்க ஒரு பீடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்ன்னு சொல்லலையா அத போல மகாலட்சுமி எங்க அமர்ந்திருக்கிறாளா பெருமாளுடைய திருமார்பே தான் பீட்டம் இந்த இடத்திலே இத வக்ஷஸ்தலம்னு சொல்லுவர்கள் பெருமானுடைய திருமார்ப வக்ஷஸ்தலம்னு சொல்லுகிறோம் அந்த இடத்தில் சின்னதாக கருப்பாக ஒரு மறு இருக்கும் அதுக்கு ஸ்ரீவத்சம்னு பேர் நம்ம உடம்புலயே மறு இல்லையா அதே போல பெருமானுடைய திருமார் திருமேனியில் இவ்விடத்தில் ஒரு மறு கருப்பு மறு அந்த மறுவை பீட்டமாக கொண்டுதான் அதற்கு மேல் மகாலட்சுமி தாயார் எழுந்தொழி இருப்பலாம் திருமறு மார்பனின்னை சிந்தையுள் திகழ வைத்து மருவிய மனத்தராகில் மாநில துயிர்கள் எல்லாம் வெறுவர கொன்னு சொட்டி டீட்டிய வினையறியலும் அறிவினை பயண துய்யார் அரங்கமான அருளானே என்னு தொண்டரடிப்புடி ஆழ்வார் திருமாலை என்னும் பிரபந்தத்திலே பாடுகிறார் அவன் திருமறு மார்பன் ஸ்ரீவத் சம்கிர சின்ன மறுவோடு இருக்கிறார் அதுல தான் பிராட்டி எப்போதும் எழுந்தொழி இருப்பாள் இந்த இடத்தை விட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நகந்ததே கிடையாதாம் ஆங்காங்கு மனைவிமார்கள்லாம் பிறந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வருகிறேன்னு பத்து நாள் உண்டோல்லி ஒரு ஒரு மாசம் போயிட்டு வரும் பிறந்த வீடுனா சீராடுறது போக வேண்டாமா மாப்பிள்ளையும் போனா இன்னும் ரசம் ஏன்னா உலகத்திலேயே ரொம்ப சீரும் சிறப்புமா இருக்கக்கூடிய இடம் மாமனார் வீடாம் இது சாஸ்திரமே சொல்றது ரொம்ப நல்லா அங்கதான் போனா நம்ம சுக்கமா இருக்கலாம் ஆனா ரொம்ப நாள் இருந்துடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு கொஞ்ச நாள் இருக்கிற வரைக்கும் வேணா நல்லா இருக்குமே தவிர நாள் போக நாள் போக அதே மதிப்பு கிடைக்காது இப்ப பிராட்டி அதை போல பிறந்த வீட்டுக்கு போக வேண்டாமா தாயாருக்கு எது பிறந்த வீடு துக்தா திரு ஜனகா திருப்பார்க்கல் தான் அவள் பிறந்த வீடே அப்ப அப்பப்ப பிறந்த வீட்டுக்கு சீராட போக மாட்டாளா போக மாட்டா நித்திய வேஷா ஜெகன் மாதா விஷ்ணு ஸ்ரீ ரணபாயினி தேவத்தே தேவதேகே எம் மனுஷத்தே ச மனுஷி ராகவத்தே அபவத் சீதா ருக்மிணி கிருஷ்ண ஜென்மனி என்னும் பராசர மகரிஷி விஷ்ணு புராணத்திலே தெரிவிக்கிறார் நித்திய வேஷா ஜெகன் மாதா அச ஈசானா ஜெகதக விஷ்ணு பத்னின்னு பிராட்டிக்கு திருநாம் உலகத்துக்கெல்லாம் ஓர் தலைவியாக இருக்கிறாள் பெருமானை தனைக்கு தலைவனாக கொண்டவளாக இருக்கிறாள் அப்பெருமானுடைய திருமார்பில் விட்டு பிரியாமல் இருக்கிறாள் ஒரு நிமிஷம் அகன்றாள் கூட அவளால் தாங்கிறதுக்கே முடியாதான் நித்திய வேஷா ஜெகன் மாதா அவன் எப்படி பிரி பிறந்தாலும் அவனோட கூடவே பிறப்பட் அவன் மனுஷனா பிறந்தா ராமனா பிறக்கிறச்சே சீத்தையா பிறக்கிறா கண்ணனா பிறக்கிறச்சே ருக்மிணியா பிறக்கிறா வராகனா பிறக்கிறச்சே பூமி பிராட்டியா பிறக்கிறா இப்படி எப்போதும் பெருமானை விட்டு பிரியாமல் இருக்கிறாளோ இல்லையோ அதனால தான் நமக்கும் ஆசைன்னு வச்சுங்கோ ஏன்னா நேர பெருமாள் முன்னாடி போய் நின்னால் அவர் நம்மளை எப்படி நடத்துவர்னு தெரியாது இப்போ ஒரு பக்கம் பாருங்களே அதே நரசிம்ம பெருமான் நிசிம்மாவதாரம் நடந்து சொல்லியும் ஒரு கண்ணால ஹிரண்ய கசிவு இடத்தே கோபம் கொப்பளிக்க பார்க்கிறார் மற்றொரு கண்ணால பிரகலாதனுக்கு அருள் பொழிகிறார் ஒரு கண்ணில் கோபம் மற்றொரு கண்ணில் அருள் இப்போ நாம போய் நிற்கிறோம்னு வச்சுங்கோ நம்மளை பிரகலாதனா பார்ப்பரா ஹிரண்ய கசிவுவா பார்ப்பரா இந்த பயம் இருக்கு சந்தேகம் வேண்டாம் பண்ணிருக்கிற பாபத்துக்கு ஹிரண்ய கசிவா தான் பார்ப்பர் அதனால நேர பெருமானிடத்துல போய் நிற்கிறத விட மகாலட்சுமி தாயார முன்னிட்டு கொண்டு போனோம்னு வச்சுங்கோ அவ நம் பாபங்கள் அத்தனையும் போக்கடித்து பெருமானுடைய கோபத்தை தனித்து நம்மை அவனோடே சேர்த்து வைக்கிறாள் அதனாலதான் இந்த இடத்த விட்டு பிரியாமல் இருக்காளாம் இவளங்கியானு இறங்கி பிறந்த வீட்டுக்கு போறேன்னு பத்து நாள் போக அப்ப பார்த்து நாம சரணாகுதி பண்ணலாங்கிறதுக்காக பெருமானிடத்துல போய் நின்னால் கோபப்பார்வ பார்த்து நம்மளை நரகத்துல கொண்டு போய் தள்ளுடுவோம் இதெங்கியானு நடந்துட போறதேனுட்டு தன் குழந்தைகளிடத்துல மகாலட்சுமிக்கு இருக்கிற ஆதரவு அதனாலதான் ஒரு நிமிஷம் கூட பெருமானுடைய திருமார்ப விடவே மாட்டாள் இதுதான் அவள் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய இடம் இதையே அந்தப்புறமாக கொண்டிருக்கிறாள் அந்த இடத்துல பிருகு முனிவர் வதைச்சார் ஒல்லியோ அது இப்ப லக்ஷ்மிக்கு கோபம் தூத்து அது என்னமா இவர் இங்க வந்து உரைக்கலாம் அவர் ஏதோ ஒன்ன உதைச்சதே முதல் தப்பு அதுலயும் நான் எழுந்தருளி இருக்கிற இடத்துல போய் உதைச்சிருக்காரு இல்லையோ ஒன்னும் அவர் இல்லே நான் என்கிற அளவுக்கு கோஷனுட்டா தாயார் பெருமாளுக்கு இங்கேயும் பதில் சொல்ல முடியல அங்கேயும் பதில் சொல்றதுக்கு முடியல நான் என்ன செய்வேன்னு நடுவிலே தவித்து நின்றான் பெருமாளை விட்டு பிராட்டி நீங்கி விட்டாள் இனி இங்க இருக்கிறது இல்லை நாம் கீழே பூலோகத்திலே போய் பிறக்க போகிறோம் இனி ஒரு பெரிய சரித்திரம் நடக்க போகிறது அடியார்களுடைய அனுகிரகத்துக்காக திருமலையிலே பெருமான் வந்து எழுந்தருளி இருக்க போகிறான் அதற்கு தயாரா முதல்ல தயார் போக வேண்டாமா அவ போனாதான் எந்த காரியமே நடக்கும் அவள் அருள் இருந்தால் தான் பெருமாளே அனுகிரகிப்பர் ஒரு இடம் சொல்றேனே ராமனும் லக்ஷ்மணனும் சீதையும் நாட்டை துறந்தார்கள் அயோத்தியிலிருந்து புறப்பட்டு கங்கக்கர ஓரமா இருக்கக்கூடிய சிருங்கிபேரபுரத்துக்கு வந்தார்கள் அங்கதான் குஹன்கிற வேடன் இருக்கிறான் சிருங்கிபேரபுரத்துக்குள்ள ராமன் நுழைகிறான் குஹன் காய் கனி முதலான எல்லாத்தையும் தட்டில் ஏந்தி ராமனிடத்துல கொண்டு சமர்ப்பிக்கிறான் அப்ப முதல்ல ராமன் தானே கண்குளிர நோக்க வேண்டும் குஹன
அப்படின்னு ராமன் தானே அருள் புரிய வேண்டும் ஆனா திருமங்கையாழ்வார் ஒரு பாசரத்துல தெரிவிக்கிறார் ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன் என்னாது இறங்கி மற்றவர் கிண்ணருள் சுரந்து மாழமான் மட நோக்கி உன் தோழி உம்பி எம்பி இது ரொம்ப அழகான பாசம் உடனே ராமன் பக்கத்தில் இருக்கிற சீதையை பார்த்து சீதே உன்னுடைய அழகிய விடிகளாலே நம் குழந்த குகனை குளிர நோக்கு அவனை முதல்ல அனுகிரகிப்பாய் அவனுக்கு அருள் புரிவாயின்னு சீதையை பார்த்து சொன்னார் ராமன் சீத கேட்ட ராமா நீயே இருக்கியே நானா பார்க்கணு முதல்ல என்ன நீ பார்த்தா தான் நான் பார்ப்பேன் நீ அனுகிரகித்தால் தான் நான் யாரையும் அனுகிரகிப்பேன் அதனால முதல் அருள் சீதையுடையது தான் தேவை முதல் அருள் லக்ஷ்மியினுடைய தான் தேவை இப்ப நாம பார்க்க போற மொத்த சீனிவாச கல்யாண சரித்திரத்துக்கும் ஆறு தெரியுமா ஆதாரம் மகாலட்சுமி தான் அவள் பெருமானிடத்திலே கோவித்து கொண்டு இனி உம்மோட நான் இங்க இருக்கிறதா இல்லை நீ எப்ப அவர் தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டீரோ அவர் என்னிடத்துல உதைக்கிற அளவுக்கு நீர் வேடிக்கை பார்த்துருந்தீரோ இனிமே இங்க இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு கோவித்து கொண்டு புறப்பட்டாள் கரவீரபுரம்ங்கிற இடத்தை அடைந்தாள் இன்னைக்கு அந்த இடம் இருக்கு கரவீரபுரம்னா கொல்ஹாபூர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களோ இல்லையோ மகாராஷ்டிரத்தினுடைய தெற்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கோலாப்பூர் அந்த இடத்துல தான் போய் சேர்ந்தாள் இன்னைக்கும் கோலாப்பூர்லே மகாலட்சுமிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான சன்னதி இருக்கிறது அப்பேர் திருமாலை விட்டு நீங்கினவள் நேரே கோலாபுரத்தை போய் அடைந்தாள் கரவீரபுரம்னு அன்று பெயர் இன்று கோலாபுரம்னு பெயர் அங்கு போய் தபஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டா அது ஒரு பக்கம் கதை நாடகத்தினுடைய ஒரு பகுதி அந்த இடத்துல விட்டு வைப்போம் இனி அடுத்து பெருமான் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் நாம் இனிமே விட்ட இடத்துல பிராட்டியை போய் பிடிச்சிக்கணும் பெருமானோ பகவானை விட்டு இப்போ தனியாக போயிட்டார் பெருமானுக்கு பிராட்டி கூட இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல அவள் கூட இருந்தால் தான் இவருக்கு எதுவுமே செய்ய வரும் அவள் கூட இல்லைன்னு விட்டால் தான் என்ன செய்கிறோங்கிறதே புரியாது மனைவி மட்டும் பிறந்த வீட்டுக்கு போயிருந்தா வெந்நீர் வைக்க கூட பல ஆண்களுக்கு தெரியாது பாருங்க அது போல தான் இந்த பெருமாள் கதையும் அவர் கூடவே எப்போது இருந்தால் எல்லாரும் அனுகிரகிப்பர் எல்லாரும் சரணாகதி ஏற்றுக்கொள்வர் எல்லா பாவங்களையும் கஷமிச்சிருவர் ஆனால் அவள் கூட இல்லைன்னு விட்டால் என்ன பண்ணுறோங்கிறது தெரியாதான் இதை வாலி ஒரு இடத்துலே சொல்லுகிறான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீள் ராமன் மறைந்திருந்து அம்பெய்து வாலிய கொன்றாங்கிற கதை நிறைய பட்டிமன்றங்கள்லாம் நடக்கிற சொல்லி வாலியை ராமன் மறைந்திருந்தது கொன்றா சரியா இது சரியா தவறான்னு கேட்கிறோம் அது சரியேங்கிறது கம்பராமாயணத்திலேயே முடிவு சொல்லப்பட்டது அதுலேயும் இப்போ முக்கியமான கருத்து வாலி ராமனை பார்த்து சொல்கிறான் ராமா நீ ஏன் இந்த மாதிரி மறைஞ்சிருந்து கொண்டுட்ட தெரியுமா நீ என்ன பண்ணுறேன்னு உனக்கே புரியல எனக்கு புரியாதா தசரதனுடைய பிள்ளை நான் நாட்டையே ஆளக்கூடிய சக்தி படைத்தவன் என்ன சொல்கிறேன் என்ன ராமன் வாலியை பார்த்து கேட்டான் வாலியப்ப பதில் சொல்றான் கம்பர் ஒரு பாடல் அழகா தெரிவிக்கிறார் ஆவியை சனகன் பெத்த அன்னத்தை அமிழ்தில் வந்த தேவியை பெரிந்தனை திகைத்தன போலும் செய்கை ரமா நீ என்ன பண்றேன்னு உனக்கு தெரியல ஏன் தெரியுமா சீத்தைய விட்டு பிரிஞ்சு போட்டியோ இல்லையோ சீத்தைய ராவணன் தூக்கின்னு போயிட்டான் கூட இப்ப சீத்த கிடையாது சீத்த கூட இருந்தா தான் நீ எல்லாத்தையும் ஒழுங்கா பண்ணுவே சீத்த கூட ஒல்லே உனக்கு ஏத்தையும் ஒழுங்கா செய்யவே தெரியாது பாட்டுல சொல்றான் பாருங்க ஆவியை சனகன் பெற்ற அன்னத்தை ஜனகன் பெற்ற அன்னப்பரவ போன்ற சீதை அமிழ்தில் வந்த தேவியை அமுதத்தை கடைந்த போது பிராட்டி அங்கிருந்து தோன்றிடாலோ இல்லையோ அப்படிப்பட்ட தேவியை பிரிந்தனை நீ பிரிஞ்சு போட்டே திகைத்தன போலும் செய்கை ஆனால நீ என்ன பண்றேன்னே உனக்கு தெரியல மறைந்திருந்து என்னை கொன்று விட்டாயின்னு வாலி குற்றம் சாட்டுகிறான் அந்த சரித்திரத்தை இப்ப எதுக்கா சொன்னேன்னா பிராட்டி கூட இருந்தா தான் பெருமாளுக்கு எல்லா காரியமும் ஒழுங்க ஓடும் அவள் அருகில இல்லைன்னு விட்டால் இவர் நடுங்கி நடுங்கி நின்றுடுவர் என்ன பண்றோங்கிறது தெரியறது இல்லை அதை போலத்தான் இப்பவும் பார்த்தான் பெருமான் பிராட்டியோ கோலாபுரத்துக்கு போயிட்டா அவ ஏதோ திட்டத்தோட தான் புறப்பட்டு போயிருக்கா அதன்படி நாமும் நடந்துட வேண்டிதான் என்ன பெருமானும் அவள் பின்னே போக முற்பட்டான் ஸ்ரீவை குண்ட விரக்தாய சுவாமி புஷ்கரணி தட்டைய ரமையா ரமமானாய வெங்கடேஷாய மங்களம் வெங்கடேச பெருமான் அப்போதுதான் உருவெடுக்க போகிறார் வைகுண்டத்தில் ரொம்ப நாளாக இருந்து பெருமாளுக்கு வெறுத்து போச்சு எத்தனை நாளாக இங்கேயே உட்காண்டிருக்கிறது நித்திய சூரியர்களுக்கே சேவை சாய்ச்சிருந்தா நம்ம குழந்தைகள்லாம் கீழே பூலோகத்தில் எவ்வளவு கட்டப்படுறா ஒரு தடவை அங்கே போவோம் அவர்களோட நெடுநாட்களுக்கு இருந்து அருள் பாலிப்போம் என்ன பெருமாள் திருவுள்ளத்திலே கொண்டார் ஸ்ரீவை குண்டத்தை திறந்து விட்டார் இந்த ஸ்லோகம் எப்படி சொல்றது பாருங்க ஸ்ரீவை குண்ட விரக்தாய ஸ்ரீவை குண்டத்தில் விரக்தி வந்துருத்தான் யாருக்கான வருமா மொத்த ரிஷிகள் சன்னியாசிகள் பக்தர்கள் ஆழ்வார்கள் இவ மொத்த பெரிடத்திலையும் கேளுங்க உங்களுக்கு மண்ணு வேணுமா இல்லை பெண் இல்லை பொன் இல்லை மண்ணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசை ஒரு ஆசையும் கிடையாதுன்னு விடுவா வைகுண்டத்துக்கு போனோமா முக்தி வேணுமான்னா சுவாமி அதுக்கு தான் இத்தனை ஆசையும் திறந்துட்டு காத்துருக்கோம் அது எப்ப கிடைக்கும்னு தானே பார்க்கறோம் வைகுண்டம் வேண்டாமான்னா உடனே கூடும் வாங்கி போனுவா அதுல மட்டும் யாருக்கும்
ஆனா பெருமாளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அங்கேயே இருந்திருந்து அது வைத்து போச்சான் இனிமே இந்த லோகத்தில் இருக்கிறது இல்லை நாம கொஞ்ச நாள் பூலோகத்துக்கு போய் பிறக்க போகிறோம் என்னத்துக்கு இங்க வந்தாரு தெரியுமா வைகுண்டத்தில் இருக்கிறச்சே அவருக்கு ஒரு குறை அந்த குறைய தீர்த்துக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் பூலோகத்துக்கே வருகிறான் வைகுண்டத்தில் இருந்தால் பெருமானுக்கு குறை அவருடைய நிறைய இருக்கக்கூடிய கல்யாண குணங்கள் பகவானுக்கு எத்தனை நல்ல பண்புகள் குணங்கள் இருக்கொல்லையோ மங்களகரமான குணங்கள் கல்யாணமான குணங்கள் அந்த குணங்கள் அத்தனையும் சரி வர அவரால் வெளிப்படுத்தவே முடியறது இல்லை வைகுண்டத்தில் இருக்கிற சேவ அவர் குணமுடையவர் தான் பூலோகத்தில் இருக்கிற சேவம் குணமுடையவர் தான் ஆனால் பூலோகத்தில் இருக்கிற சே அந்த குணங்கள் நன்னா பயன்படுறா போலே வெளிச்சமா இருக்கிறா போலே வைகுண்டத்தில் இருக்கிற சே அந்த குணங்களால பிரயோஜனமே இல்லையா ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா பகல் விளக்கு பட்டிருக்கும்னு சொல்லுவார்கள் இதை யோசிச்சு பாருங்களேன் நன்னா பகல் பளிச்சுன்னு சூரியன் உதித்து காஞ்சின் இருக்கான் அந்த சமயத்திலே மகாநகரத்தில் நட்டனுடுல ஒரு விளக்கேத்தி வச்சுன்னு வச்சுங்க யாரான்னு தெரியும் பாப்பா பகல் வெளிச்சத்துக்கு நடுவில் விளக்கேற்றி வைத்தால் ஓத்தருக்கும் அது பயனே படாது அதே அந்த அகல் விளக்கை ராத்திரி வெள்ள இருட்டில் ஏற்றி வச்சு பாருங்க மொத்த பேருக்கு அது பிரயோஜனப்படும் இல்லையா இப்போ நான் இங்கே உட்காந்து சொல்லிட்டுருக்கேன் சுற்றி விளக்கு போட்டிருக்கா இந்த விளக்கு இப்படியே தான் நின்றுதுன்னா எல்லாமே நின்றுப்படும் நீங்கள் எழுந்து பார்ப்பேன் நான் எழுந்து பார்ப்பேன் ஏன் நின்று போச்சு ஏன் இது எல்லாம் கேட்போம் இதே மைதானத்தில் பகல் பன்னெண்டு மணிக்கு நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கோம்னு இப்போம் அங்கே இருக்கிற எதான விளக்கு போச்சுன்னா எதான கவலைப்படுவோம் விளக்கு இருந்தா என்ன இல்லாட்டான்னு எப்போ அதனால பகல் பொழுதுல விளக்கேற்றி வைத்தால் லாபம் இல்லை இரவு பொழுதுல விளக்கேற்றி வைத்தால் தான் லாபம் இப்ப அதே நிலைமை தான் பகவானுக்கும் வைகுண்டத்துல அவரிடத்துல எல்லா குணங்களும் உண்டு ஆனா அந்த குணங்கள் அத்தனையுமே பகல் விளக்கு போல வீணா போயிட்டே இருக்கான் ஏன் அப்படின்னா பெருமான இடத்துல பொறுமையின்னு ஒரு குணம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த குணத்தை அவர் காட்டணும்னா யாரானு தப்பு பண்ணிட்டு வந்தா தானே அவரால் பொறுக்க முடியும் கருணைனு குணம் இருக்கு யாரானு தீனனா வந்தா தானே கருணையே காட்ட முடியும் க ரட்சித்தல் காத்தல்ங்கிற ஒரு குணம் இருக்கு என்னை காப்பாத்துன்னு யாரானு ஓடி வந்தா தானே காப்பாற்றவே முடியும் வைகுண்டத்துல இப்ப யாரானு தப்பு பண்ணிட்டு வந்துட்டு மன்னிச்சுடுன்னு கேட்க போறாளா காப்பாத்துறதுக்கே ஆள் இல்லையே காப்பாற்றுன்னு கேட்க போறாளா உத்துருமே இல்லையே ஆதிசேஷனோ விஷக்சேனரோ கருடனோ அங்க இருக்கக்கூடிய மொத்தன பேரும் முக்தி முக்தாத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் நித்யாத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒத்தனும் குற்றம் புரியவே போறதில்லை யாரும் தப்பு பண்ண போறதில்லை என்னை காப்பாற்றுவாயன்னு கேட்டு ஓடி வர போறதில்லை பெருமாள் பார்த்தார் இப்போ இந்த லோகத்தில் எல்லாமே நன்னா இருக்கு அப்படின்னா என்னுடைய பெருமையை காட்டுறதுக்கே இங்கே வழியே இல்லையோ இல்லையோ என் கருணையை காட்ட முடியல என் தயையை காட்ட முடியல என் கிருபையை காட்ட முடியல என் க்ஷமாவை காட்ட முடியல போரும் போரும் இந்த ஊரில் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை இதை விட்டுட்டு எங்க என்னுடைய கருணையையும் கிருபையையும் தயையையும் பொறுமையும் நன்னா வெளிப்படுத்த முடியுமோ அந்த லோகத்துக்கு போடணும் அப்படின்னு பெருமாள் முடிவெடுத்துட்டார் அது எந்த லோகம்னு இத்தனை நேரம் புரிஞ்சிருக்குமே எங்க நிறைய பேர் பாபம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ என்னை காப்பாற்றுன்னு எந்த லோகத்தில் எல்லாரும் ஓடி வருவர்களோ அந்த இடத்துக்கு வந்தா தான் பெருமான் தன் குணங்களை காட்ட முடியும் நம்ம ஊர் தான் வேற எங்க போவர் ஆனால் தான் வைகுண்டத்தை தொடர்ந்து கீழ் உலகத்துக்கு இறங்க முற்பட்டான் எம்பெருமான் இங்கேயோ அடியார்களுக்கு தாபம் சம்சாரத்தாலே கொதித்து போய் கிடக்கிறோம் எப்போது ரட்சிப்பாய்னு காத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆதிமூர்த்தி என்னு பெருமானை கூப்பிடுகிறோம் ஒரு கஜேந்திரன் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வந்தான் பிரகலாதன் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வந்தான் திரௌபதி கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஆபத்திலே புடவையை கொடுத்து ரட்சித்தான் அர்ஜுனனுக்காக தேர் ஓட்டினான் பஞ்சபாண்டவர்களை ஜெயிக்க வைத்தான் ராட்சசர்களை முடித்து ரிஷிகள் அத்தனை பேரையும் ராமாவதாரத்திலே காத்து ஊட்டினான் இத்தனை நடந்தது இங்கே வைகுண்டத்திலேயா மொத்த இங்கே தானே அதனால பெருமாள் கீழே இறங்கி வர்றதுக்கு காரணமே தன் கல்யாண குணங்களை நிரம்ப வெளிப்படுத்த வேண்டும் அது அத்தனை வைகுண்டத்தில் வீணா போயிட்டு இருக்கு அதில் இருட்டறையிலே பிரகாசிக்குமா போலே நாம கீழே போய் பிறக்க வேணும்னு பெருமானும் முடிவெடுத்து கொண்டான் ஆனால் ஸ்ரீவை குண்டத்தில் விரக்தி ஏற்பட்டு போச்சு அந்த இடத்துல அவருக்கு ஆசை இல்லை அதை திறந்தார் கீழே போய் பிறப்போம்னு முடிவெடுத்தான் இவ்வளவு நாளும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாரும் பெருமாநாகர நாராயணனும் இருவருமாக சேர்ந்து வைகுண்டத்திலே இருந்தார்கள் விஷ்ணு லோகத்திலே வாழ்ந்தார்கள் பிருகுமனிவர் வந்து உதைத்தபடியால் மகாலட்சுமிக்கு கோபம் ஏற்பட்டது அவள் பிரிந்து புறப்பட்டு கரவீரபுரத்துக்கு சென்றாள் அப்போது பெருமான் பார்த்தார் இனி இவளோட எப்ப இருக்க முடியாதோ நாம் கீழே போக வேண்டும் போய் பிராட்டிய மறுபடியும் அடைய வேண்டும் அதற்கு இன்னொரு காரணம் என்ன கல்பிச்சுட்டார் என் கல்யாண குணங்களை நன்றாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதற்காக மேலிருந்து கீழே இறங்கி வருவோம் என்று பார்த்துட்டார் மேலிருந்து கீழே பார்க்கிறாரு இப்போ எந்த இடம் நம்ம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பான இடம் வைகுண்டத்திலேருந்து கீழே பார்க்குறாருன்னு வச்சுங்க அப்போ சட்டுன்னு எந்த இடம் நன்னா கண்ணுக்கு தெரியும்
அப்போது தான் திருமலை கண்ணிலே படுகிறது சப்த கிரியம் பெருமான் கண்ணிலே பட இந்த இடத்துல போய் பிராட்டிய குறித்து தவம் இருப்போம் இது ஏற்கனவே ரிஷபாத்ரியாய் அஞ்சனாத்ரியாய் சேஷாத்ரியாய் இருந்து விட்டது இனிமேல் இது வெங்கடாச்சலமாக ஆக போகிறது வெங்கடாத்ரியாக ஆக போகிறது என்று மேலிருந்து பெருமான் கீழே பார்த்தார் அப்ப நீண்ட ஆதிசேஷன் கிடக்கிறா போலே தோற்றம் அளித்ததான் இந்த திருமலை இருக்கிறதே அது திருப்பதியில மட்டும் ஏழு மலையாக அல்ல ஒரு நீள ஆதிசேஷன் படுத்துட்டு இருக்காருன்னு வச்சுங்கோ அவருடைய தலைப்பகுதி தான் திருமலை அவருடைய நடுப்பகுதி தான் அகோபிலம் அவருடைய வால் பகுதி தான் ஸ்ரீசைலம் ஆந்திர பிரதேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு இடம் ஆதிசேஷனே கீழே படுத்துட்டு இருக்கா போலே வால் முத முதல்ல வடக்கு கோடியில் இருக்கிற ஸ்ரீசைலம் அதுக்கு நடுவில் வந்தீங்கன்னா நவநரசிம்ம கஷேத்திரமான அகோபிலம் அது ஆதிசேஷன் பாம்பனுடைய உடம்ப போலே பாம்பனுடைய தலையை போலே அவருடைய தலைகள் பல படங்கள் பல தலைகள் எடுத்து நாகப்பாம்பு ஆடு மூலியும் அதை போல ஏழு தலைகளோட சேஷாச்சலம் சேவ சாதிக்க சரி நாம் இங்கிருந்து புறப்பட்டு கீழே போவோம் அங்கே தவம் இயற்றுவோம் பிராட்டி அடைவோம் கல்யாணம் பண்ணி கொள்ளுவோம் என்கிற முடிவை பெருமான் எடுத்துக்கொண்டார் அவர் அங்க முடிவு எடுத்துட்டார் பூலோகம் அதுக்கு தயார் நிலையில் இருக்கிறது பெருமான் அங்கிருந்து கீழே இறங்க போகிறார் எப்படி இறங்கினார் எங்கு வந்தார் எப்படி தவம் இயற்றினார் எப்படி சீனிவாச கல்யாணம் புரிந்தார்ங்கிறதை இப்போது காணப்போகிறோம் வெங்கடாத்ரி சமஸ்தானம் பிரம்மாண்டே நாஸ்தி கிஞ்சன வெங்கடேச சமோதேவ ந பூதோ ந பவிஷ்யதி இந்த ஸ்லோகம் வெங்கட மலையினுடைய பெருமை சொல்ல வந்தது இப்பூவுலகத்தில் எங்கு தேடினாலும் வெங்கடாச்சலத்துக்கு சமமான ஓர் இடம் கிட்டாதாம் வெங்கடேச பெருமானுக்கு சமமான தெய்வமோ எங்கு தேடினாலும் கிடைக்க மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட ஏழு மலையிலே சீனிவாச பெருமான் கோயில் கொண்டு இன்னைக்கும் சேவ சாதிக்கிறான் அவன் வருவதற்குண்டான காரணத்தை கீழேயே நாம் ஆராய்ந்தோம் திருவேங்கடம் ஆழ்வார்கள் ஒன்பதின்பராலே பாடப்பட்டுள்ள திவ்யதேசம் பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் திருமழிசை ஆழ்வார் நம்மாழ்வார் குலசேகர் ஆழ்வார் பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் என்ன எல்லா ஆழ்வார்களும் பாடிக்கொண்டு வந்து திருப்பான் ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் ஆகிய ஆழ்வார்கள் அனைவருமே பாடினார்கள் ஆழ்வார்களுடைய கருத்தை கேட்டோம் என்றால் வேங்கடத்தை தரிசித்தாலோ அதில் இருந்தாலோ வேங்கடேசனே கோவிந்தா என்று சொன்னாலோ அந்த நமை அந்த மலையே நமக்கு முக்தி அளித்து விடுமாம் வேங்கடங்கள் மெய்மேல் வினைமுற்றவம் தாங்கள் தங்கட்கு நல்லனவே செய்வார் வேங்கட துறைவார்க்கு நமவெண்ணலாம் கடமை அது சுமந்தார்கட்கே என்ன அழ்வார் சாதிக்கிறார் சமன்கொள் வீடு தரும் தடம் குன்றமே என்ன நம்மாழ்வாருடைய பாசுரம் தனக்கு சமமானதொரு பெருமையை வைகுண்டத்தை வேங்கட மலையே நமக்கு கொடுத்து விடும் அந்த மலையினுடைய பெருமையை சுக்ரீவன் இராமாயணத்திலே செப்புகிறான் அதை கம்பர் தன்னுடைய திருவாக்காக ரொம்ப ஆச்சரியமாக அமைத்துள்ளார் அந்த இடத்த மட்டும் தெரிவிக்கிறேன் கிஷ்கிந்தையிலே சுக்ரீவாதிகள் இருந்தார்கள் சீதை இத்தடம் உட்பட்டார்கள் அப்போது குரங்கு கூட்டத்தை எல்லாம் கூட்டி வடக்கே சிலர் தெற்கே சிலர் மேற்கே சிலர் கிழக்கே சிலர் என்று சீதையை தேடுவதற்காக சுக்ரீவன் அனுப்பி கொண்டிருந்தான் அதிலே தெற்கு நோக்கி போக போகிற ஒரு கோஷ்டி ஹனுமான் அங்கத பெருமாள் ஜாம்பவான் இவர்களெல்லாம் புறப்பட்டார்கள் அப்போ ஒரு ஒரு இடமா தேடு தேடு என்று சுக்ரீவன் வழி சொல்லி கொடுக்கிறான் அந்த சமயத்தில் வேங்கடமலையை பற்றியும் சொல்லுகிறான் அவன் சொல்லுகிறான் நீங்கள் ஆறு வேங்கடமலையிலே போய் சீதை அங்கே ஒழித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறாளா என்று தேட வேண்டாம் என்றான் கம்பர் காச்சரியம் ஏன் அந்த மலையிலையும் தேடலாமே ஒருவேளை ராவணன் அங்கு சென்று ஒழித்து வைத்திருந்தால் ஏன் சுக்ரீவன் வேண்டாம்னு சொல்லுகிறான் அத கம்பர் பாடலில் சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஆறு அங்க போகாதீங்க வேங்கடத்தில் சென்று அடைதிரு மாதோ உம் நெடிய கொடுமை நீங்கி வீடு உறுதிர் நீங்க ஏன் தெரியுமா குரங்குகளே வேங்கடத்துக்கு போக வேண்டான்னு சொல்றேன் அந்த இடத்துல போய் சிறிது நேரம் இருந்தால் கூட உங்களுடைய பாபங்கள் அத்தனையும் தொலைந்து போகும் பாவங்கள் தொலைஞ்சு போயிட்டா முக்தி அடைவீர்கள் வைகுந்தத்தை அடைந்து விடுவீர்கள் இப்ப எனக்கு என்ன தெரியுமா தேவை சீத்த கிடைக்கிறது தேவையே தவிர உங்களுக்கெல்லாம் முக்தி அடைவது என் தேவை அல்ல அதனால நீங்க ஆறு வேங்கடத்துல போய் தேடவே வேண்டாம் அப்ப எவ்வளவு நம்பிக்கை பாருங்க சுக்ரீவனுக்கு 
அந்த மலையில சிறிது நேரம் நின்றால் நமக்கு மோட்சமே கிட்டி வருமாம் அப்பேற்பட்ட திருமலை ஏன் அந்த பெருமையோடு இருக்கிறதென்னால் வெங்கடேச பெருமான் கீழே வந்து அங்கு கோயில் கொண்டபடியாலே தானே அந்த பெருமை அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய வேடரர்கள் வானரங்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய செடி கொடி மரம் அத்தனையும் பெருமானிடத்துல காதலோட தான் இருக்குமாம் அழ்வாரூர் பாசுரத்திலே தெரிவிக்கிறார் போதறிந்து வானரங்கள் பூஞ்சுனை பூக்கு ஆங்கலர்ந்த போதறிந்து கொண்டு ஏத்தும் விடியற் காலையிலே நல்ல மலர்ந்திருக்கிற பூக்களை எல்லாம் குரங்குகள் பறித்து கொள்ளுமாம் கோவிந்த நாமத்தை சொல்லி கொண்டே மனத்தில் வெங்கடேச பெருமாளை நினைத்து கொண்டே புஷ்பத்தை சமர்ப்பிக்கிறதுக்காக கோவிலை நோக்கி போகுமாம் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய குரங்குக்கும் யானைக்கும் இவ்வளவு அன்பு இருக்கும் என்னால் நம் அனைவருக்கும் அங்கு செல்வதே ஒரு சிறந்தது தான் நமக்கு மொத்தத்திலும் வெங்கடேச பெருமானை செவி போறோம் திருப்பதி யாத்திரைன்னு கிளம்புற மொழியும் எவ்வளவு தூரம் மனசுல திட்டம் போடுவோம் தெரியுமா என்னைக்கோ போறதுக்கு ஒரு சீட்டு வாங்கறதுக்கு போனா பெரிய வரிசையில நிற்க வேணும் அடுத்த வருஷம் நீங்க வந்து சேவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அவ்வளவு தூரம் பெருமாளிடத்துல கூட்டம் அலமோதருது இவ்வளவு கூட்டம் இருக்கே அப்படியாவது போய் நிற்கிறோமே நிதானமா ஒரு மணி நேரம் சேவிக்க முடியுமானா அரை நிமிஷம் கால் நிமிஷம் ஆனா அந்த கால் நிமிஷத்துக்குள்ள அந்த பெருமான் நம்முடைய உள்ளத்தை எப்படி நிறைக்கிறார்னு பார்த்தால் இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த சோருண்டது தாங்கும் இப்ப நம்ம பெருமாளை சேவிச்சுட்டு வந்தது இன்னும் ஒரு வருஷம் போகாட்டா கூட நீங்காத நெஞ்சில் இருக்கோல்லையோ அதுவே வெங்கடேச பெருமானுடைய வைபவம் ஒளிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வடிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் தெளிகொலரவி திருவேங்கட தெளில்கொள் சோதி எந்த தந்த தந்தைக்கேனு நம்மாழ்வார் பிரார்த்திக்கிறார் எல்லாவித தொண்டுகளையும் பணிவடைகளை உனக்கு பண்ணும்படியே பேற்றினை எனக்கு நல்குவாய் நான் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது வேங்கடமலையிலே இருக்க வேணும்னு குலசேகரர் பிரார்த்திக்கிறார் செடியாய வல்வினகள் தீர்க்கும் திருமாலே நெடியானே வேங்கடவார் என் கோயிலின் வாசல் அடியாரும் வானவரும் அறம்பயரும் கிடந்தியங்கும் படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே உன் படியாக நான் கிடக்க வேண்டும் உன்னுடைய புன்சிரிப்பு மாறாத திருமுக மண்டலத்தை நான் சேவிக்க வேண்டும் இன்னைக்கும் திருமலைக்கு போனோம்னால் பெருமானுடைய கர்ப்ப கிரகத்துக்கு வெளியில் இருக்கிற படிக்கட்டு அந்த படிக்கட்டுக்கு குலசேகரன் படியினே பேர் என குலசேகர பெருமாள் அந்த படிக்கட்டாக இருந்து பெருமாளை தரிசிக்க வேணும்னு ஆசை கொண்டார் ஆண்டாள் தூது விடுகிறாள் திருவேங்கடமுடையானுக்கு விண்ணீல மேலாப்பு விரித்தார் போல் மேகங்காள் தண்ணீர் பாய் வேங்கடத்தன் திருமாலும் போந்தானே தெளிந்த நீர் பாயக்கூடிய திருமால் வேங்கட தெம்பெருமான் அவனையே நான் கணவனாக வரித்தேன் என்ன ஆண்டாள் பாசுரத்திலே தெரிவித்தாள் மந்திபாய் வடவேங்கட மாமலை வானவர்கள் சந்தி செய்ய நின்னான் அரங்க தரவினனையான் என்று திருப்பானாழ்வார் பாடினார் நம் உலக இன்பத்தை துறந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய உறவுக்காரர்கள் அவர்களை துறந்து பெருமானையே உறவாக பற்ற வேணும் திருமங்கியாழ்வார் சாதிக்கிறார் தாயே தந்தையென்னும் தாரமே கிளை மக்களென்னும் நோயே பட்டொழிந்தேன் உன்னை காண்பதோர் ஆசையினால் உன்னை காண வேணும்னு ஆசை இவ்வளவு நாட்களும் தாய் தந்தை உற்றார் உறவினர்னு காலத்தை வீணே போக்கி விட்டேன் இனி அப்படி செய்ய மாட்டேன் விரையார் பொழில் சூழ் திரு வெங்கடவா விரையார் எல்லா விடத்திலும் மனம் மிக்க இருக்கிற பொழில்கள் சூழ்ந்திருக்கிற திருவேங்கடம் உடையானே நாயேன் வந்தடைந்தேன் நல்கியாலன்னை கொண்டருளே நாய்த்தனத்தோடே மாறாத அன்போடே உன்னிடத்தில் வந்திருக்கிறேன் நீதான் உன் திருவடிகளிலே என்னை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் உன் கைங்கிரத்தை கொடுக்க வேணும்னு அனைத்து ஆழ்வார்களும் பிரார்த்தித்துள்ளார்கள் இப்படி இவர்களால விரும்பப்படணும்னா பெருமாள் இறங்கி வந்திருக்கணுமே வைகுண்டத்தில் இருந்து புறப்பட்டார் கீழ் நோக்கி வருகிறார் அந்த இடத்துல தான் நாம கதையை விட்டிருந்தோம் இப்ப விட்ட இடத்துல இருந்து தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலே இருந்து கீழே பார்த்தார் ஊர் நன்னத்தா இருந்தது சரி இங்க போய் தவம் ஏற்றுவோம் என்ன முடிவெடுத்து பெருமாள் கீழே இறங்கி வரார் வந்த ஆதி வராக கஷேத்திரம் இல்லையோ ஆனால வராக பெருமான் ஏற்கனவே அங்க இருந்தார் அவரிடத்துல அனுமதி கேற்று கொண்டு தானே அங்க மேல தவம் ஏற்ற வேணும் வராக பெருமான் இடத்துல போய் கேட்டார் பெருமாளுக்கு அப்பவே கொடுத்து போச்சு நாம இப்ப இடத்த கொடுக்க போறோம் மொத்தத்தையும் இவர் பிடிக்கணும் போறார் இன்னைக்கு போனா போறது வரேன்னு விட்டத்துக்கு நாளைக்கு எல்லா பெருமகளும் இவருக்கு தான் கிடைக்க போறது போனா போறது விட்டு கொடுத்துருவோம் ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் கேட்டார் யார் ஒன்ன சேவிக்கிறதுக்கு வந்தாலும் என்னை முதல்ல சேவிச்சுட்டு தான் உங்ககிட்ட வரணும் இந்த புஷ்கரணியில நீராடி என்ன தரிசித்த பிற்பாடு தான் உனக்கு தரிசனம் முதல்ல திருப்பாவை சாத்து முறை எங்கிட்ட தான் ஆகணும் அப்புறம் தான் உங்ககிட்ட முதல்ல பிரசாதம் முழுக்க எங்கிட்ட தான் ஆகணும் அப்புறம் தான் உங்ககிட்ட இதுதான் ஒரே விதி சரின்னு சீனிவாச பெருமாள் ஒத்துனுட்டார் இடத்தையும் கொடுத்தாகி விட்டது அந்த இடத்திலே ஒரு புளிய மரம் இருக்கிறது கீழே புற்று இருக்கிறது புளிய மரம் தசரதன் 
வசுதேவன் ஆகியோர்களுடைய அம்சமாக யோசித்து பாருங்க தசரதனுக்கு பிள்ளையாக ராமன் பிறந்தான் வசுதேவனுக்கு பிள்ளையாக கண்ணன் பிறந்தான் இப்ப இந்த இடத்துல அவர்கள் பிரதிநிதியாகத்தானே சீனிவாச பெருமாளே தபஸ் பண்ண போறார் அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய புளிய மரமே தசரதன் வசுதேவன் ஆகியோர்களுடைய அம்சமாக இருக்கான் புற்று ஒரு புற்றுக்கு கீழ் அமர்ந்து கொண்டுதான் தபஸ்ஸே பண்ண போகிறார் கௌசல்லை தேவகி அவர்களுடைய அம்சமாக புற்று இருக்கிறது தாயினுடைய அம்சமாக புற்று தந்தையினுடைய அம்சமாக புளிய மரம் அந்த மரத்தின் கீழே அமர்ந்து தபஸ் பண்றதுக்கு ஆரம்பித்தார் கோரமான தபஸ் யோக நித்திரையிலே எழுந்தொருளி தவம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் மெது மெதுவே புற்று வளர்கிறது அவரை முழுவதுமாக மறைத்து விட்டது பெருமானுக்கு பசி தாகம் இல்லாமல் தபஸிலேயே கிடந்தபடியால் சோர் இல்லை குடிக்க பால் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்பதான் பிரம்மா சிவனும் பார்த்தார்கள் இவர் இப்படியே ஒரு பக்கத்துல தபஸ் பண்ணிருக்கார் மற்றொரு பக்கத்துல கரவீரபுரத்துல நாச்சியார் தபஸ் பண்ணிருக்கார் இவர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருந்தாத்தானே லோகத்துக்கு வாழ்க்கை அதை விட்டுட்டு இவர்கள் போய் பிரிஞ்சிருக்கார்களே ஏதான ஏற்பாடு பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இருவரும் பெருமானிடத்திலே பிரார்த்திக்காமல் தாயாரிடத்திலே போனார்கள் ஏன்னா இன்னைக்கு அவதான் மனசு சட்டுன்னு இறங்கு விளை தவிர இவரிடத்திலவே சமாதான போனா இவர் போவரா அவள் தான் அனுகிரகிப்பட் ஆனால் அவளிடத்துல போய் கேட்க அப்ப அவ சொன்ன வாஸ்தவம் பெருமாள் பட்டினி கிடக்க கூடாது நீர் பசுமாடாயிடும் நீர் கண்ணுக்குட்டி ஆயிடும் உங்க ரெண்டு பேரும் போய் அந்த ஊர் ராஜாவிடத்துல நான் வித்துடுறேன் ஆருக்கும் தெரியாத நீங்க போல் பால் பொழிந்து அந்த பாலை குடித்து கொண்டு பெருமாள் இருக்கட்டும் என்ன தேவி சொன்னால் அவளே ஒரு வேடத்தை இட்டு கொண்டு ஒரு வேடத்தை இட்டு மாட்டையும் கன்றையும் ஓட்டி கொண்டு அந்த தேசத்தை ராஜாவனிடத்துல கொண்டு போய் விட்டுட்டாள் ராஜா தன்னுடைய மாட்டுக்கோட்டிலோட சேர்த்து விட்டுட்டான் நித்தியப்படி எல்லா மாடு மேய்ச்சல் போகும் திரும்பி வந்த அப்புறம் பால் கறப்பர்கள் அதே போல இந்த மாடு கன்று கூட்டி நித்தியம் போயின்றிருக்கு ஆனா ஆச்சரியம் என்ன இடம் எனக்கு யோசிச்சு யோசிச்சு பாக்கிறான் முடியல இது ரெண்டு மேய்ச்சலுக்கு போறது நல்லா தான் புல்ல சாப்பிடுறது ஆனா திரும்பி வந்தா பால் கறக்கம் இருக்கிறதே என்ன காரணம்ங்கிறது தெரியல இத ஒரு நாள் வேவு பார்க்கணும் அப்படின்னு மாடும் கன்றும் போற வழியிலேயே பின்தொடர்ந்து போனான் போனா நடக்கிறத மறைந்திருந்து பார்த்தான் புற்றுக்கு மேல மாடு வந்து நிக்கிறது தம் மடியில இருந்து மொத்த பாலையும் கீழே கொட்டுறது உள்ளுக்குள்ள புத்துக்குள்ள போறது ஏன் போறது எங்க போறதுங்கிறது தெரியல மாடு சத்தம் போடாம திரும்ப கொட்டிலுக்கு வந்துடுறது ஓ இதுதான் இந்த மாடு பண்றது போட்டிருக்கு இத கையும் மெய்யுமாக பிடித்து உதைக்க வேண்டும் என்று மாட்டு இடைய நினைத்து கொண்டு மறுநாள் போறச்சே அதே போல நடந்தது தன் கையில இருக்கிற கொம்பையும் கோடரையும் எடுத்துன்னு போனா ஓங்கி அந்த மாட்டை அடிப்பதற்காக போனான் போனா பெருமாள் உள்ளுக்குள்ள இருந்தவர் அப்பதான் விழித்து எழுந்தார் நமக்கு நித்தியமே பால் ஊட்டின்றது இந்த மாடு தான் அது கதற தெரியாது கத்தரத்துக்கு தெரியாது நம் திருவடிகளை பற்றின ஒருத்தனுக்கு ஆபத்தென்னால் நாம் தானே சென்று ரட்சிக்க வேணும் என்னுப்பன் திருமால் பெரு பெருமாள் தன்னுடைய திருவுள்ளத்திலே கொண்டு சற்றென்று புற்றிலிருந்து மேலே வந்தார் அதே சமயத்துல மேல இருந்த மாட்டு இடையன் தன் கொம்ப கீழே இறக்கினான் அது மாட்டின் தலையில படாமல் பெருமானே தன்னுடைய தலையிலே ஏற்றுக்கொண்டான் அவனுடைய கொம்பு இந்த இடத்துல பட்டு அதீதமான ரத்தம் பெருகித்து மாட்டு பேர்ல ரத்தம் இடையன் பேர்ல ரத்தம் இத பார்த்த உடனே இடையன் பயந்து போய் மயங்கி கீழே சரிந்தான் இது மாடு இத கண்டு பயந்து நேர ராஜாவிடத்திலே போய் மாட்டுக்கு மேல ரத்தத்தை பார்த்தவுடனே ராஜாவுக்கு ஒண்ணும் புரியல அவன் நேரே வந்தான் ஒழுங்க விசாரித்து முடிவெடுத்திருக்க வேண்டும் ஆனா இடையன் கீழே விழுந்திருக்கிறதையும் மாட்டு மேல ரத்தம் இருக்கிறதையும் நெடிய கருத்த உருவத்தோட பெருமாள் நின்று இருக்கிறதையும் பெருமாள் அவனு தெரியாது ஆனா நெடிய கருத்த உருவத்தோட இருக்கிறத பார்த்துட்டு உடனே நீதான் இந்த குற்றம் புரிந்தாயான தண்டனை கொடுக்க போனான் பெருமானுக்கு கோபம் ஏற்பட்டு என்ன நடந்ததுங்கிறத கேட்டுக்கொள்ளாமல் எனக்கா தண்டனை கொடுக்க வருகிறாய் நாரை இந்த இடத்துல கொல்லுவதற்காக வரவில்லை நான் தபஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் தவமியற்ற வந்த யோகிக்கு பால் கொடுத்தது தப்பா பசுமாட்டு ஆறானம் அடிக்க போவர்களா இடையனை அடித்தால் மற்ற பேர் அடிக்காமல் இருப்பர்களா என்னு கோபத்தோட கேட்டு சபிச்சுட்டான் நீ போய் பிசாசமாக பிறப்பாயின் சபித்தான் அடுத்த பிறவி பிசாசாகவே பிறந்தான் உடனே பெருமான் திருவடியை பற்றி கொண்டவன் கேட்கிறான் எனக்கு எப்ப சாப விமோச்சனம் கவலைப்படாதே அடுத்த பிறவி ஆகாசராஜனாக பிறப்பாய் அப்போது உனக்கு பெண்ணாக பத்மாவதி பிறப்பாள் அந்த பத்மாவதியை நான் கல்யாணம் பண்ணி கொள்ள போகிறேன் என்ன பெருமான் வாக்கு கொடுத்தான் அதைத்தான் பத்மாவதி கல்யாணம் சீனிவாச கல்யாணம்னு சொல்லுகிறோம் இதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா ருக்மிணி கல்யாணம் சீதா கல்யாணம் அண்டாள் கல்யாணம்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கு ருக்மிணி கல்யாணம்னாலும் பெண்ணோட பேர்ல தான் இருக்கு ஆண்டாள் கல்யாணம்னாலும் பெண்ணோட பேர்ல தான் இருக்கு சீதா கல்யாணம்னாலும் பெண்ணோட பேர்ல தான் இருக்கு ஆனா சீனிவாச கல்யாணம் மட்டும் ஏன் ஆணோட பேர்ல இருக்கணும் அது பத்மாவதி கல்யாணம்னு இருக்க கூடாதான்னா பத்மாவதி ஒரு மானிட பெண் தான் ஆனா நாம கீழே பார்த்த சீதையோ ருக்மிணியோ பிராட்டி மகாலட்சுமியினுடைய அவதாரம் அல்லையோ 
அதனால அவள் பேரை வைத்து தான் கல்யாணம்னு சொல்லுகிறோம் இவள் மனுஷ பெண்ணு ஆகாசராஜனுடைய புதல்விங்கிறதுனாலே பெருமானுடைய பேர்ல திருக்கல்யாணம்னு கொண்டாடுகிறோம் அதனால சீனிவாச கல்யாணம் பத்மாவதி தாயாரோடே நடந்தது எப்படி நடந்ததுங்கிற மேற்கொண்டு கதை பார்க்கலாம் ராஜா பிசாச்சாக பிறந்தான் ஊரு பிறவி முடிந்தது மறுபடியும் ஆகாசராஜனாக தோன்றினான் அந்த காலத்திலேயே சோழ மன்னவர்கள் ஆண்டு கொண்டு வந்தார்கள் அப்ப சுதர்மானு ஒரு ராஜா இருந்தான் அவனுக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் மூத்தவனுக்கு தான் ஆகாசராஜன்னு பேர் இளையவனுக்கு தொண்டமான் சக்கரவர்த்தின்னு பேர் ஆ தொண்டை கொடிக்கு பக்கத்துல அவன் கிடைத்தபடியாலே தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தின்னு அவனுக்கு பேர் மூத்தவனுக்கு ஆகாசராஜன்னு பேர் ஆகாசராஜனுக்கு வெகு நாட்களாக புத்திர பேரு இல்லை அதற்கு நம்ம வேண்டாத தெய்வம் இல்லை நல்ல வேலை ஒரு தாயார் வந்து தோன்றினாள் பத்மாவதி தாயார் அவள் இருந்ததே ஆயிரம் தளம் பொருந்தி ஒரு தாமர மலரே இருந்தாளாம் அதனால அவளை எடுத்து தன் பெண்ணாக வளர்த்து வந்தான் அவளுக்கு பத்மாவதின்னு பேரிட்டான் பத்ம பிரியே பத்மினி பத்மஹஸ்தே பத்மாலயே பத்ம தலாயதாட்சி என்று பிராட்டியை பத்தி கொண்டாடுற மொழியும் அவருடைய திருக்கண்களே தாமரைய போலே திருவடிகள் தாமரைய போலே திருக்கைகள் தாமரைய போலே அவள் கைகள்ல பற்றி கொண்டிருப்பதும் தாமரைதான் ஹிரண்யவர்ணாம் ஹரிணி சுவர்ண ரஜதஸ்ரஜாம்னு சாஸ்திரம் சொல்லுகிற சொல்லு சிவந்த திருமேனியோடே கருத்த வழிகளோடே பார்வை மருண்ட மான்கணத்தை போல இருக்கிற பிராட்டி சிறு பெண் குழந்தை அவளை வளர்த்து கொண்டு வந்தான் ஆகாசராஜன் பெண்ணுக்கும் மெது மெதுவே வயசு ஏறுகிறது ஆண்மகனான சீனிவாச பெருமானுக்கு வயசு ஏறுகிறது இவனும் இங்க தபஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தான் அப்போது வராக பெருமாள் பார்த்தார் நம்ம அனுமதி கேட்டுத்தான் இந்த பெருமாள் இங்க பண்ணிட்டு இருக்கார் இவரை ஜாகிரதையா பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆறான் ஒரு தாய் வேண்டாமோ அப்பதான் பெருமாள் திருவுள்ளத்திலே பட்டு வகுல மாளிகான்னு ஒரு தாயாரை அனுப்பி வைத்தான் வகுல மாளிகையை தான் சீனிவாச பெருமாளுக்கு வேண்டி எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இவள் ஆறுன்னு ஒரு கதை சொல்றேன் பத்மாவதி தாயார் ஆறுன்னு ஒரு கதை சொல்றேன் ஒன்னு திரேதா யுகத்தோட சம்பந்தப்பட்ட ராமாயண கதை மத்தொன்னு துவாபர யுகத்தோட சம்பந்தப்பட்ட கண்ணனுடைய கதை இந்த ரெண்டு கதைக்கும் சீனிவாச பெருமாளுக்கும் தொடர்பு உண்டு இப்ப நாம பாக்குற சீனிவாச கல்யாணத்தில் ராமாயண கதையும் சேர்ந்திருக்கு கிருஷ்ணனுடைய கதையும் சேர்ந்திருக்கிறது எப்படி என்னால் ராமாயண காலத்திலேயே ஒரு முனிவருடைய பெண் வேதத்தை முனிவர் சொல்லிட்டே இருக்கிறச்சே பெண் குழந்தை பிறந்தாளாம் ஆனால் அவளுக்கு வேதவதின்னு பேர் வைத்தார்கள் இந்த வேதவதியின் இடத்திலையும் ராவணன் தவறாக நடக்க முற்பட்டு இருக்கிறான் அப்பதான் அவள் ராவணனை சபித்து உனக்கு நாசகாலம் நெருங்கி விட்டதுன்னு சொல்லிட்டு நெருப்பிலே குதித்து தன்னையே மாய்த்து கொண்டாள் அந்த வேதவதி இப்போது மறுபடியும் பிறக்கிறாள் அவளுக்கு தான் பத்மாவதி தாயாரும் பேர் இந்த சரித்திரத்தை நீங்க வட தேசத்துல போனல்னு வச்சுங்கோ மாயா சீதாய் என்பவளை பற்றியும் சீதைய நேரே ராவணன் கவர்ந்து செல்லவில்லை வேதவதியத்தான் ராவணன் கவர்ந்து சென்றான் அதற்கு பதில் சீதை இங்கேயேதான் ஓரிடத்தில் மறைந்திருந்தாள் நாசிக் பஞ்சவட்டின்னு மும்பைக்கு பக்கத்துல இடம் இருக்கு அந்த இடத்துல இன்னைக்கு ஒரு குக கீழ இருக்கும் அந்த குகைக்குள்ள போனீங்கன்னா ராமன் லக்ஷ்மணை சீதை இருப்பார்கள் இந்த குகைக்குள்ளதான் உண்மையான சீதையை மறைச்சு வச்சுட்டு மாயா சீதையை ராவணன் இடத்திலே அனுப்பி வைத்தான்னு வட தேசத்துல போனா கதை சொல்லுவார்கள் அப்போ உதவி புரிந்தவள் தான் வேதவதி வேதவதியே ராமனை கல்யாணம் பண்ணி கொள்ள வேணும்னு ஆசைப்பட்டாள் ஆனா ராமனோ இந்த அவதாரத்துல அது முடியாது நான் ஏகதார விரதம் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஒரு மனைவியோடே தான் வாழப்போகிறேன் அதனால மறுபடியும் பூலோகத்திலே சீனிவாசனாக பிறக்கும் போது இதே வேதவதி பத்மாவதியாக பிறப்பல் பத்மாவதியை நாம் கல்யாணம் பண்ணி கொள்ளுவோம் என்ன அன்றே ராமன் வார்த்தை கொடுத்திருந்தான் அதனால ராமாயண காலத்தில் இருந்த வேதவதி தான் இப்போது பத்மாவதியாக பிறந்துள்ளாள் இது அக்கதை அடுத்தது துவாபர யுகத்திலே ஒரு கதை உண்டு யசோதை தாயார் கண்ணனை வளர்த்து கொடுத்ததெல்லாம் யசோதை தானே பெற்றது தேவைக்கியாக இருந்தாலும் வளர்த்தது முழுக்க யசோதை தான் ஆனா யசோதை முதல் பத்தாண்டுகள் வளர்த்தாளே தவிர அதுக்கப்புறம் யசோதைக்கும் கண்ணனுக்கு சம்பந்தமே இல்லையே பத்து வருஷம் வரைக்கும் கோகுலத்தில் இருந்தார் அந்த கிராமத்தில் இருக்கார் அப்புறம் திரும்ப மொதலைக்கு வந்தவர் தான் துவாரகைக்கு போயிட்டார் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போயிட்டார் குருக்ஷேத்திரத்துக்கு போயிட்டார் திரும்ப கோகுலம் ஆய்ப்பாடி பக்கம் வரவே இல்லை இது யசோதைக்கு குறை குறை தானே பத்து வருஷம் கண்ணனை வளர்த்தோமே அதுக்கப்புறம் நமக்கு கண்ணனுக்கு தயாரா இருக்கிற பாக்கியம் கிடைக்கலையே என்ன யசோதைக்கு வருத்தம் அதனால அவளே இப்போது வகுல மாளிகையாக பிறந்து சீனிவாச பெருமாளை தாயாராக இருந்து காத்து வருகிறாள் அதனால கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இருந்த யசோதை தான் வகுல மாளிகை சீனிவாசனுடைய தாயார் ராமாவதார காலத்தில் இருந்த வேதவதி தான் இப்போது பத்மாவதி சீனிவாசன கல்யாணமே பண்ணிக்க போறவள் அப்ப ராமனுக்கும் கண்ணனுக்கும் பிரதிநிதி வெங்கடேஷன் சொல்லலாமா 
வெங்கடேச பெருமாளுக்கு ஏற்றமே ராமாயண பெருமாள் அவர் தான் கிருஷ்ணாவதாரத்து பெருமாள் அவர் தான் கலியுகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய தெய்வம் அவர் தான் யாரும் சென்று வணங்கினால் எல்லாருக்கும் சமமாக இருக்கக்கூடிய பெருமாள் அவர் தான் இன்னைக்கு திருப்பதியில பெருமாள் சேவைக்கு போறோம்னா இன்னார் என்ன யார் வேறுபாடு உண்டா எவ்வளவு பணக்காரன் எத்தனை ஏழை எத்தனை படித்தவன் எத்தனை படிக்காதவன் எவ்வளவு உயரமோ எவ்வளவு குள்ளமோ கருப்போ சகப்போ ஆணோ பெண்ணோ யாரா இருந்தாலும் பெருமாளுக்கு சமம் தானே அதனால மொத்த பேருக்கு சமமாக அங்கு சேவை சாதிக்கிறார் அவ்வெம்பெருமானே ராமாயண காலம் கிருஷ்ணாயண காலத்தினுடைய பிரதிநிதின்னு சொல்லலாம் ஆனால மேற்கொண்டு சரித்திரம் பார்ப்போம் வேதவதியாக பிறந்து இப்போது பிறந்திருக்கிற பத்மாவதி அவள் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து வருகிறாள் இந்த பக்கத்திலே பெருமானோ எப்போது பத்மாவதியை சந்திக்க போகிறோம்னு காத்திருக்கிறார் ஒன்று அடியார்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயார் பத்மாவதியாக பிறக்கவில்லை மகாலட்சுமி தாயார் கரவீரபுரத்திலே தவம் இயற்றி கொண்டு இருக்கிறாள் பத்மாவதி வளர்ந்துருக்கா ஒரு நாள் ஒரு குதிரை பேரிலே ஏறி கொண்டு வேட்டையாடணுங்கிற எண்ணத்தோடைய சீனிவாச பெருமாள் போயின் இருக்கார் அதே சமயத்தில் தோட்டத்திலே பூப்பந்து ஆடி கொண்டு இருக்கிறாள் பத்மாவதி தன்னுடைய தோழிகளோடே பெருமான் வேட்டையாடுற வேகத்தில் உள்ள வந்துட்டார் தோட்டத்து வாசல்ல இருந்து வெளியில போ வெளியில போ ஆண்கள்லாம் இந்த தோட்டத்துக்குள்ள வரக்கூடாது நாங்கள்லாம் பெண்கள் சிறு பெண்கள் ஆடின் இருக்கோம்னு தடுத்தார் ஆனா பெருமாள் தடுத்தும் கேட்காமல் வேகமா வேட்டையாடுகிற தோரணையிலே உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சு விட்டார் வந்து தோட்டத்தை ஒரு சுத்தி சுத்தினா பார்த்துட்டார் பத்மாவதியை பத்மாவதி பந்தடிச்சுட்டு இருந்த நோக்கத்துல பெருமானை பார்க்கல சட்டுன்னு இப்பதான் தன் விழிகளை நோக்கி பெருமானை பார்த்தாள் அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள்னு வைத்து கொள்ள வேண்டியதுதான் இருவரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்க அப்போது இவளுக்கு தோணித்து பத்மாவதிக்கு எங்கோ பார்த்தா போலே தான் இருக்கிறது ஆனா மனச சட்டுன்னு அவ பறி கொடுத்துடல தான் பெண்ணுங்கிறதுனாலே அடக்கத்தோடே நின்றாள் போன வேகத்துல எல்லா பெண்களும் வெளியில போ வெளியில போல்னு இவனை தள்ளுறாளோ இல்லையோ அப்ப போறச்சே வெறுமை போல சீனிவாச பெருமான் குதிரையோட பத்மாவதிக்கு பக்கத்துல வந்தார் காதோரமா வேதவதின்னு கூப்பிட்டு விட்டு நகர்ந்தார் இந்த வேதவதியின் அவர் கூப்பிட்டது நெஞ்சத்துக்குள்ள போய் ஒரு சொழல் ஏற்படுத்தின அப்புறம் தான் பத்மாவதிக்கு புரிந்தது ஓ என்றோ வேதவதியாக இருந்தோம் இப்போது பத்மாவதியாக பிறந்திருக்கிறோம் நம்மை கல்யாணம் பண்ணி கொள்ள ராமனே வெங்கடேச பெருமானாக வந்திருக்கிறான் போலும் என்ன அவளுடைய உள்ளத்தில் கொண்டாள் அதிலிருந்து எங்கு நோக்கினாலும் சீனிவாச பெருமாள் தான் அவளுக்கு அவனை தவிர வேற யாரும் கண்ட படவே இல்லை சீனிவாசன் திரும்ப போய் தபஸ் பண்ணலாம்ங்கிறதுக்காக உட்கார்ந்தா எங்கு சுத்தி பார்த்தாலும் பத்மாவதி தாயார் தான் இவனுக்கு அவளை தவிர ஞாபகம் இல்லை அவளுக்கு இவனை தவிர ஞாபகம் இல்லை ஒத்தருக்கொத்தர் உருகுகிறார்கள் இருவரையும் தங்களிடத்திலே தாங்கி கொண்டிருக்கிறது திருமறை இந்த ஆகாசராஜன் கீழே சொன்னேனே அவன் வாழ்ந்து நாட்டை ஆண்ட ஊருக்கு நாராயணபுரம்னு பேர் இன்னைக்கு இருக்கிற திருமலையிலேருந்து சற்று தள்ளி உள்ளது நாம திருமலைக்கு போறோமே எந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தாலும் ஆகாசத்துல இருந்து பார்த்தாலும் திருமலையுடைய பெரும நமக்கு தெரியும் வேதாந்த தேசிகங்கிற ஆச்சாரியர் சொல்லுகிறார் பிரபத்யே தங்கிரிம் பிராயா ஸ்ரீனிவாச அனுகம்பையா இக்ஷுசார சிரவந்தேவ என் மூர்த்தியா சர்க்கராயுதம் தயாசதகம்னு ஒரு நூறு ஸ்லோகம் பாடிருக்கார் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்காகவே பாடிருக்கார் அதுல சொல்றார் பிரபத்யே தம் கிரிம் பிராயா அந்த மலையை முதல் முதலில் வணங்குகிறேன் ஸ்ரீனிவாச அனுகம்பையா அந்த மலை எப்படி இருக்கான் அது கற்கண்டு கெட்டிப்பட்டா போல இருக்கான் கரும்பு பாத்திருக்கோ இல்லையோ அந்த கரும்ப சாரா புழிஞ்சா கரும்பு சார் கிடைக்குமா கரும்பு சாற்ற ஆலையில இட்டு கெட்டியாக்கி விட்டா கல்கண்டு கிடைக்குமா கரும்ப போலதான் திருவேங்கடமுடையான் திருவேங்கடமுடையானுடைய கருணை அந்த கரும்பு உருகி இருக்கிற கரும்பு சாற்ற போலே அந்த கருணையே கரும்பு சாரே கெட்டிப்பட்டு கல்கண்டானா எப்படியோ அப்படிதான் திருமலை வேங்கடங்கிற மலை அப்ப பெருமாள் தான் கரும்பு பெருமாளுடைய கருணை தான் கரும்பு சாறு அந்த கரும்பு சாறே கட்டிப்பட்ட கல்கண்ட போலத்தான் வேங்கட மலை அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானை மலையும் சேர்த்து வணங்குகிறேன் என்ன அந்த சுவாமி தெரிவிக்கிறார் எம்பெருமானுக்கு உண்டானதே தயை கருணை யார விட்டு பிரிந்தாலும் உருகி போய் விடுவர் அடியார்களை பிரிந்தவரால் இருப்பதற்கே ஒன்னாது அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் தாயார பிரிஞ்சு இருந்துருவரா அதனால பத்மாவதி தாயாருக்காக இவர் உருகிறார் இவருக்காக பத்மாவதி உருகுகிறாள் இந்த சமயத்துல வகுட மாளிக பார்த்தா என்ன பிள்ளையோட உடம்பு இடைச்சுட்டே போறது நாம நல்லாத்தான் சோறு போடுறோம் ஆரையோ நினைத்து உருகுகிறான் போல இருக்கிறது என்ன பிள்ளாய் செய்தின்னு தம் பிள்ளைய பார்த்து கேட்கிறாள் அப்பதான் அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி பத்மாவதியின் ஒருத்திய சந்திச்சேன் அவள் இடத்திலே மனத்தை பறி கொடுத்துட்டேன் கல்யாணம்னு பண்ணிட்டா அவளை தான் பண்ணிக்கணும் நீ போய் ராஜாவின் இடத்திலே பெண் பேசி விட்டு வா என்று சொல்லி பெருமாள் அனுப்பிச்சு வைக்கிறார் 
அவர் ஆறு நாம் ஆறு நாம் ஏதோ சாதாரணப்பட்டவர்கள் நீ தனித்து ஒரு சொத்து இல்லாம இங்க தவம் பண்ணிட்டு இருக்கே நம்மளுக்கு இந்த இடம் இல்லை வராக பெருமாளை கேட்டுண்டு ஒண்டி கொள்வதற்காக இங்க வந்திருக்கிறோம் அழ்வாரே பாசரத்தில் சாதித்தார் பரம் சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுமே தொழா நம்பினை ஓயுமே பரநான் எம்பெருமான் சென்று சேர் அவன் போய் சேர்ந்திருக்கிற இடம் திருவேங்கட மாமலை அவனுடைய சொந்தமான இடமே கிடையாதான் இந்த இடத்துல அவசியம் அனந்தாழ்வான் ஒரு மகாச்சாரியர் இருந்தார் அவரை திருமலை அனந்தாழ்வான் சொல்லுவர்கள் அவருக்கும் இந்த திருமலைக்கு ரொம்ப நெருக்கமான தொடர்பு ஏன்னு சொல்றேன் முதல்ல ராமானுஷரே இந்த திருவேங்கட முடையான இடத்திலே மனத்தையே பறிகொடுத்தவர் பெரிய திருமல நம்பிகள்னு திருவேங்கடத்துல ஒரு ஆச்சாரியன் இருந்தார் அவர் தான் நித்தியப்படிக்கு தீர்த்த கைங்கிரியம் பண்ணுவர் பெருமாளுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்து படைக்க வேணும் அல்லவா அந்த கைங்கிரியத்தை பெரிய திருமல நம்பிகள்ங்கிற ஆச்சாரியன் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவருடைய மருமகன் தான் ராமானுஷர் ராமானுஷரும் பலகாலம் காஞ்சிபுரத்திலே தீர்த்த கைங்கிரியம் பண்ணி கொண்டு இருந்தார் இப்ப விட்டடத்துக்கு வருவோம் பெரிய திருமல நம்பிகள் அங்கிருந்து கொண்டு கைங்கிரியம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ராமானுஷர் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கார் ஆனா திருவேங்கடமுடையான இடத்துல எப்பவும் நெஞ்சு இருக்கும் படிகொண்ட கீர்த்தி ராமாயணம் என்னும் பத்தி வள்ளம் குடிகொண்ட கோயிலி ராமானுஷர் என்னு ராமானுஷ நூத்தந்தாதிங்கிற பிரபந்தத்தில் திருவரங்க தமுதனார்ங்கிற அவர் பாடி வைத்துள்ளார் ராமானுஜர் ஒரு தடவை திருவேங்கடத்துக்கு வந்தார் நம் கால் வைத்து கூட இந்த மலைக்கு மேல ஏற மாட்டோம் என பெருமானே இந்த மலையாக இருக்கிறான் மலையே திருவுடம்புன்னு சொல்லுவர்கள் பெருமாள் வேற ஏழு மலை வேற அல்ல மலையே தான் பெருமாள் நம்ம கால் பட போய் இங்க நடக்கலாமா அப்படின்னு முதலில் மறுத்து அப்புறம் தான் சமாதானம் அடைந்து மேலே சென்றான்னு சரித்திரம் ஒரு வருஷ காலம் ஓர் ஆண்டு பெரிய திருமல நம்பிகளிடத்திலே திருமலையிலேயே இருந்து கிழ திருப்பதியில் இருந்து ராமாயணம் இருபத்தி நாலாயிரம் ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தையும் கேட்டிருக்கார் அதுல இருந்தே இந்த பெருமாளுக்கு கைங்கிரியம் பண்ணம்னு ராமானுஷர் உள்ளத்துல ஒரு நீங்காத ஆசை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீர் திருவேங்கடத்துல மட்டும் தோமால சேவே தோமால சேவேன்னு சொல்றாள் இல்லையோ தோமாலைனா தோல் மாலை தொங்குகின்ற மாலைன்னு அர்த்தம் இந்த தோல்ல இருந்து நீளமா கீழ் வரைக்கும் மாலை தொங்குறது சொல்லியும் அந்த திவ்ய தேசத்துல கார்த்தால ஒரு தடவை மாலை மாத்திப்பர் சாயங்காலம் ஒரு தடவை மாலை மாத்திப்பர் இன்னைக்கு ரெண்டு ஜியர் சுவாமிகள் அங்க எழுந்தருளி உள்ளார்கள் ஸ்ரீமத் பரமஹம் சேத்தியாதி பெரிய கேள்வி அப்பன் ராமானுஜ ஜியர் சுவாமி சிறிய கேள்வி அப்பன் ராமானுஜ ஜியர் சுவாமி அதுல மூத்த ஜியர் சுவாமி ராமானுஜராலேயே ஸ்தாபிக்கப்பட்ட மடம் இளைய ஜியர் சுவாமி மணவாள மாமனிகளாலே ஸ்தாபிக்கப்பட்ட மடம் இன்னைக்கு அந்த ரெண்டு பேரும் பெருமாளுடைய கைங்கிரத்துல இருக்கா எல்லா பொறுப்பு பெருமானுடைய சொத்துக்கு சுகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் அவர்கள் தான் பொறுப்பு அந்த காலத்தை பத்தி இப்ப சொல்லிருக்கேன் ராமானுஜர் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்து தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணிருக்கார் அப்ப ஆழ்வாருடைய பாசரம் வந்தது நித்தசூரிகள் விஷக்சேனர் இவரெல்லாம் தினப்படி வந்து திருவேங்கடமுடையானுக்கு புஷ்பம் சமர்ப்பித்து ஆராதனம் பண்ணுவர்கள்னு ஆழ்வார் பாடி வச்சிருக்கார் இந்த அர்த்தத்தை ராமானுஜர் சொல்லிட்டு இருக்கார் அப்ப அவர் மனசுல ஒரு ஆசை எழுந்தது அத போல நாமும் போய் ஒரு தோட்டம் வச்சு ஏறி வெட்டி நிறைய புஷ்பங்களை வளர்த்து பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டாமா என்ன அவர் உள்ளத்துல ஆசை ஏற்பட்டதாம் அந்த ஆசையை கோஷ்டியார் இடத்துல தெரிவிச்சார் யாரான் இங்க இருந்து திருவேங்கடத்துக்கு போய் தோட்டம் வச்சு மாலை தொடுத்து புஷ்ப கைங்கிரம் பண்றதுக்கு ஆள் இருக்காளா இது நான் சொல்றது இப்ப ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஊர்ல கூட்ட நாட்டமே கிடையாது விஷதுஷ்டமான மிருகங்கள் அதிகம் நிறைய ஜந்துக்கள் இருக்கும் விஷ செடிகள் இருக்கும் காய்ச்சல் ஜுரம் வந்துடும் ஒத்தரும் ஒரு நாள் ராத்திரி பொழுது தங்க முடியாது ஆனாலும் கோஷ்டியிலேருந்து ஒத்தரே ஒத்தர் எழுந்தார் அனந்தாழ்வான் அவருக்கு திருநாம் சித்திர மாசத்தில் சித்திர நட்சத்திரத்திலே திருவவதாரம் பண்ணினவர் அனந்தாழ்வான் வந்தார் சுவாமி இப்பவே ஆணை இட்டதுன்னா நான் போய் கைங்கிரம் பண்றேன்னா அவர் அப்படியே அணைச்சுட்டாரா ராமானுஷர் நீர் ஒத்தர் தான் இந்த கோஷ்டியில ஆண் பிள்ளையோ மத்த ஆருக்கும் தைரியம் காணமே போறேன்னு சொல்லலையே நீர் போறேன்னு சொல்லியே போம் அப்படின்னு நினைச்சு வச்சுட்டார் நேர் அனந்தாழ்வான் வந்தார் தோட்டம் வட்டணும் ஏறி கட்டணும் அதுக்கு மண்வட்டியை வச்சு மண்ணை எடுத்து எடுத்து கொட்டினா தானே முடியும் கடப்பாரியை வச்சார் வெட்டுறார் அதுல இருக்கிற கையில கூடையில இருந்து மண்ணை கொண்டு போய் கொண்டு போய் கொட்டணும் அனந்தாழ்வானுடைய தேவிகள் அனந்தாழ்வானுடைய மனைவி அவ பூர்ண கர்ப்பிணியா இருக்கா அதனால அவளால ஒன்னையும் கொண்டு போய் சட்டுன்னு கொட்ட முடியல ஆனா நீ தான் கொட்டணும்னார் இந்த பார்த்தார் பெருமாள் நாம இவர் உதவி பண்ணுவோம் நமக்காகத்தானே இந்த திருமலையை தேடி வந்திருக்கார் அப்ப நாம ஒரு பிள்ளை வடிவத்தை எடுத்துட்டு இவருக்கு போய் மண்ணை நாம சமப்போம்னுட்டு பெருமாள் வந்து நான் மண்கூடைய கொண்டு போய் கொட்டுறேனேன்னார் அப்ப அனந்தாழ்வான் சொன்னார் எனக்கே கிடைக்காத பணிவிட கிடைச்சிருக்கு தொண்டு கிடைச்சிருக்கு அதை நீ பிடுங்கிறதுக்கு வந்தியா போ போ உனக்கு எல்லாம் தரமாட்டேன்னு விட்டார் சரி இவர் ஆண்மகன் இவர்கிட்ட கேட்டா நடக்காது அவ மெதுவா மெதுவா நடக்கிறா மனைவிய போய் கே
அவர் கண் பார்வைக்கு அண்ணண்ட நான் கூட சுமந்துட்டு கொண்டு போய் கொண்டு போய் குட்டிட்டு வரேன் இந்த மாதிரி வேகமா வேலையும் ஆயிடும் எனக்கும் ஒரு தொண்டு கிடைச்சாப்பில் இருக்குன்னு பிள்ளை பேசினான் அவனுடைய அழகிய முகம் பேச்சு சாமர்த்தியம் அதுல அந்த பெண் மயங்கி போயிட்டா சரி பிள்ளை அவனுக்கு தரேன் பாதி பாதி தூரம் கொண்டு போய் கொட்டினா இப்ப வேகமா வேலை நடக்க ஆரம்பிச்சுடுது அனந்தாழ்வான் பார்த்தார் இவ மெதுவா மெதுவா தானே கொண்டு போய் கொட்டினு வந்திருந்தா இப்ப எப்படி வேகமா வேகமா போயிட்டு வர பெண்ணே என்ன நடந்ததுன்னா தப்பு பண்ணலே பிள்ளை கேட்டான் அதனால சரியின்னு மண்கூடைய அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன்னா கோவம் வந்தது அந்த பிள்ளைய துரத்தின் போக ஆரம்பிச்சார் கையில பெரிய கடப்பாறை கடப்பாறையோட பிள்ளைய துரத்தினார் பிள்ளை வேகமா ஓடித்து திருவேங்கடமடையான் சன்னதிக்குள்ளே ஓடிச்சு என்ன பெருமாளே தானே பிள்ளை ரூபத்தை எடுத்துன்னு வந்திருக்கார் அது உள்ள போறதுங்கிற வேகத்துல இவர் கடப்பாறை வீசினார் இல்லையோ அது நேர போய் இந்த முகவாயில பட்டு இங்க இருந்து ஒரு துளி ரத்தம் தெரிக்க அந்த ரத்தத்தோட பெருமாள் போய் உள்ள நின்னார் இன்னைக்கும் அந்த ரத்தத்தை அன்று மறைப்பதற்காக பச்சக்கல் பூரத்தை நிறைய எடுத்து இங்க வை தழுத்தினார்கள் அப்ப ரத்தம் நின்றதான் ஆனால் அந்த ஞாபகமாகத்தான் இன்னைக்கும் சீனிவாச பெருமாளுடைய முகவாயிலே இந்த இடத்துல பச்சைக்கல் பூரம் எப்பவும் சாத்தின்னு இருக்காரு திருவன் காப்பு பச்சைக்கல் பூரத்துல சாத்தின்னு இருக்கார் இந்த இடத்துல பச்சைக்கல் பூரம் இதெல்லாம் அனந்தாழ்வானுடைய ஞாபகமாகத்தான் அதோடு மட்டுமல்ல மகா துவாரத்துல நுழையிற மொழியே திருவேங்கடத்துக்குள்ளே அதுக்கு பக்கத்துல இன்னைக்கு அந்த பெரிய கடப்பாறையை மாட்டி வச்சிருக்கா கோபுரத்துக்கு கீழே கடப்பாறையே நாம சேவித்து கொள்ளலாம் அப்படிப்பட்டவர் தான் அனந்தாழ்வான் அவர் பெருமானை பார்த்து சொல்றார் நான் ராமானுஜ கை கேட்டதுக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் நீ இந்தூர் பெருமாளே இல்லை பரம் சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுமே தொழா நம்பினை ஓயுமே நீரும் வந்த சேர்ந்த பெருமாள் தான் நானும் வந்து சேர்ந்தவன் தான் ரெண்டு பேரும் இந்த ஊர்ல இருந்து போம் என்ன அனந்தாழ்வான் பெருமாளையே பார்த்து சொன்னார்னு அவர்கள் வந்து சேர்ந்த என் பெருமான் தான் அவனுக்குன்னு சொத்து பத்தெல்லாம் அன்னைக்கு இல்லை அதனால ஒக்குள மாளிகை சொல்றா ராஜாவனுடைய பெண்ண போய் என்ன பெண் கேட்க சொல்றியே நமக்கு என்ன இருக்கு நாமே இந்த ஊரை தேடி வந்தவர்கள் தானே அப்ப பெருமாள் சொன்னார் இப்படி எல்லாம் சொல்லி மனசை அழக விட்டுடாதே போய் எனக்காக கேளே சரி நீ சொல்ற நான் போய் கேக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளும் புறப்பட்டு போயிட்டாள் இன்னைக்கு நாம பார்த்தோம்னா கல்யாணம்னு நடக்கிற சொல்லி அதுல சில சில முக்கியமான சடங்குகள் எல்லாம் உண்டு வரப்பிரேஷணம்ங்கிறது ஒரு முக்கிய சடங்கு அதை இப்ப சேர்த்து சொல்லி போறேன் ஒரு பக்கத்துல சீனிவாச கல்யாணமும் சொல்றேன் அதே சமயத்துல நம்ம கல்யாணங்கள்ல எப்படி நடக்கிறது அப்ப என்னென்ன மந்திரங்கள் சொல்றோம் அதுல இருக்கிற முக்கியமான சடங்குகள் என்னன்னு சொல்றேன் ரெண்டையும் சேர்த்து மனசுல ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா சீனிவாச கல்யாணத்தை அனுபவிச்சதாகவும் இருக்கும் நம்ம இல்லத்து கல்யாணத்தை எப்படி முக்கியமா நடத்தணுங்கிறத தெரிஞ்சு கொண்டதாகவும் இருக்கும் வரப்பிரேஷனம்னால் மாப்பிள்ளை பிள்ளை பெண்ணு தேடத்துக்காக ஆரம்பிக்கிறான் அப்ப தன்னுடைய நண்பர்களிடத்துல சொல்லி நல்ல மணமகளாக தேடி கொண்டு வான அனுப்பிச்சு வைப்பேன் அதுக்குதான் வரப்பிரேஷனம்னு பேர் பிள்ளை தன் நண்பர்களை அனுப்பி வைக்க வேண்டும் ஆனா இங்க திருவேங்கட முடியாதுக்கு இப்ப நண்பருக்கு எங்க போவார் தாயார் ஒக்குள மாளிகை ஒத்தி தான் ஆனால ஒக்குள மாளிகையை நீயே போய் தேடி கொண்டு வா என்ன அனுப்பிச்சு வச்சார் ஒழுங்கு ஒக்குள மாளிகை வரா வந்த அந்த தேசத்து ராஜாவனுடைய ராணியின் இடத்துல தான் அவ பேசணும் தாரிணி தேவின்னு அந்த ராணிக்கு பேர் அவள்கிட்ட பேசுவோங்கிறதுக்காக ஒக்குள மாளிகை வரா வர்றதுக்கு முன்னாடி பெருமாள் யோசிச்சு பார்த்தார் இவ போகணும் பேசணும் பேசுறது எடுபடணும் அவ ஒத்துக்கணும் இங்க யான் இவ பேசுற சமயத்துக்கு அவ மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாடா நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கா இருக்க முடியுமா அதனால அதுக்கு வேண்டிய சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி வைப்போம் அப்படின்னு பெருமாள் தன் திருவுள்ளத்திலே கொண்டு தன்னை ஒரு குறி சொல்லும் குரத்தி வேடத்திலே மாற்றி கொண்டான் இவன் ஆண்மகன் புருஷோத்தமன் ஆனா பெண் வேடத்தை ஏற்றுக்கொண்டான் ஒரு குரத்தி வேடத்தை ஏற்றுண்டு இந்த தாயார் வகுள மாளிகை அந்த ஊர் வரத்துக்கு சேரத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப சீக்கிரம் இவர் அந்த ஊருக்கு வந்துட்டார் வந்த உடனே தாரிணி தேவிய போய் சந்தித்தார் எனக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கு எதான முதல்ல சாப்பிடறதுக்கு கொடு அவ கேட்டா குறி சொல்றவளா இருக்க போல் இருக்கே எங்க பார்த்து சொல்லுவியா என் பெண்ணு பத்மாவதி கைய பார்த்து சொல்லுவியா நம் நாடு எப்படி இருக்கும் பொண்ணுக்கு எப்படி கல்யாணம் ஆகும் எல்லாத்தையும் குறத்தையே சொல்றியா என்ன அவள் கேட்டாள் எல்லாம் சொல்றேன் முதல்ல வயத்துக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை கொடு அப்பதான் மேற்கொண்டு எனக்கு எந்த வேலையுமே ஓடும் சரின்னு அவளுக்கு வேண்டியது எல்லாத்தையும் தாரிணி தேவி கொடுத்தாள் தன் கைய காட்டினாள் தன் பெண் கைய காட்டினாள் பெண் கைய வாங்கி குரத்தி கைய பிடிச்சுன்னு பாக்குறா சீரார் சுழகில் சிலநெல் பிடித்திரியா வேறா விதிர் விதிரா மெய்சிலிரா கைவோவா ஆறானுமல்லன் அறிந்தேன் அவனனான் ஊரார் உமக்கரிய கூறுகேனோ ஆறால் இலங்கை பொடி பொடியா விழுந்தது மத்தாராலே கண்மாறி காத்தது தான் ஆழி நீர் ஆறால் கடைந்திடப்பட்டது அவன் காண்மின் ஊரா நிறமே தொலகெல்லாம் உண்டுமிழ்ந்தும் இது திருவங்கியாழ்வாருடைய சிறிய திருமடல்ங்கிற பிரபந்தத்துல பாசுரம் இந்த பெண்ணுடைய கையை பிடிச்சி பார்த்த உடனே என்னமோ
இந்த மணிக்கட்ட முகந்து பார்த்தாலும் யார் இவள் பேர்ல பிடிச்சிருப்பா பிசாஜ் பிடிச்சிருக்கா பூதம் பிடிச்சிருக்கா பார்த்தா இந்த வாசனையை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சு போச்சு பிசாஜம் பிடிக்கல பூதமும் பிடிக்கல நாராயண பெருமாள் பிடிச்சிருக்கா இவளை பிடித்தது வேற ஆறும் அல்ல நாராயணனான மகாவிஷ்ணுவே பிடித்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த உண்மையை எப்படியாவது ராணிக்கு சொல்லி புரிய வச்சுடணும் நமக்கே இந்த பெண்ணை கொடுக்கும்படி ஏற்பாடு பண்ணணும் என்று பெருமாள் தன் திருவுள்ளத்துல கொண்டார் மெதுவா குறி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இந்த பெண்ணு நல்ல இடத்துல தான் வாழ்க்கை பட போறார் வசந்தவனத்தான் கைப்பிடிக்க போறார் பணக்காரனத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறார் நல்ல குணசாலியத்தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பாள் இந்த ஊர்லயே தான் இருப்பாள் திருவேங்கட மலைக்கு மேலேயே தான் இருக்க போறார் ஊரார் எல்லாரும் அவர்களை கொண்டாட போகிறார்கள் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னு ஒன்னா சுருண்டே வரான் அப்படி குரத்தி சுருண்டே வரச்சே தாரணி தேவிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓ நம்ம பெண்ணுக்கு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்க போறது அதை பத்தி தான் குறி சொல்லவ சுருண்டிருக்கா மேல சொல்லு மேல சொல்லு உனக்கு என்ன வேணுமோ தரையண்ணா அப்ப குரத்தி சொன்னா நீங்க ஒண்ணு செய்யணும் அடுத்து இந்த பெண்ணை பெண் கேட்டு கொண்டு ஒரு பெண்மணி வரப்போகிறாள் அவள் வந்து தம் பிள்ளைக்காக பெண் கேட்க போறா அவளை ரொம்ப சாதாரணப்பட்டவள் நினைச்சு பெண்ணை கொடுக்க மாட்டேன்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது அவ சொன்னபடிக்கு நீங்க ஏத்தணும் சரியா அப்பதான் நான் சொன்ன குறி அத்தனையும் பலிக்கும் தாரணி தேவி சொன்னா அப்படின்னு ஒரு பெண்ணு வருவாளா அவளுக்கு பிள்ளை இருக்கானா அது நல்ல பிள்ளையா அப்படின்லாம் கேண்டா ஆமா வருவன் வந்தா நீங்க நம்பி பொண்ணை கொடுத்தணும் அப்படின்னு இந்த பெருமாள் சொன்னார் பெருமாள்னா ஆறு குரத்தி வடிவத்தில் இருக்கிற பெருமாள் சொன்னார் தாரணி தேவியும் சரின்னு ஏத்தனுட்டார் வெந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சுன்னு நேர புறப்பட்டு பெருமாளும் போயிட்டார் அப்புறம் தான் மெதுவா அசந்த அசந்த வகுள மாளிகை வருகிறாள் ஆனால தன் காரியத்தை முடிச்சுக்கிறதுக்காக வேஷத்தையே மாத்தின்றார் நேர போனார் வேலை முடிஞ்சு போச்சு திரும்ப தன் இடத்துல வந்து அதே யோக மார்க்கத்துல உட்கார்ந்து விட்டார் இது நட இது இருந்த இடத்துல இருந்தே பெருமாள் முடிச்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு சுவையான கதை தேவை அல்லவா ஆனால தான் பெருமாளே போனார் ஒரு குரத்தி வடிவத்துல இருந்து அவர் அவளோட பேசினதுங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான சம்பாஷணம் இன்னைக்கு நீங்க திருவேங்கடம் பக்கம் போய் மலைக்குறவர்கள்லாம் போடுகிற நாடகத்தெல்லாம் மெதுவா உட்கார்ந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்கோ இந்த சீனிவாச கல்யாண சரித்திரம் அந்த இடத்துல ரொம்ப நன்னா இருக்கும் குற்றால குரவஞ்சி மாதிரி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்க முடியும் அதை போல அங்கேயும் போனா தெலுங்குற நிறைய இலக்கியங்கள் உண்டு இந்த பெண்ணும் அதாவது சீனிவாச பெருமாள் வேஷம் போட்டிருக்காரே குரத்தியா அந்த குரத்தையும் ராணியும் பேசுகிறது எப்ப அப்படி எல்லாம் கல்யாணம் நடக்கும்னு சொன்னது அதுக்கு இவ என்னென்ன பண்ணணும்னெல்லாம் வேண்டிக் கொண்டது எல்லாத்தையும் தெலுங்கு தேசத்துல போனோம்னா அந்த தேசத்துல ரொம்ப அழகா அழகிய தெள்ளு தெலுங்கியல் ரொம்ப சுவையாக இருக்கக்கூடிய தெலுங்குலே கேட்டுக்கொள்ளலாம் அதை போலத்தான் ஆழ்வார்களும் சிறிய திருமடல் போன்ற பிரபந்தத்துல பாடினார்கள் சீராறு சொலகில் சிலனில் பிடித்தெரியா மொரத்தை கொண்டு வச்சுட்டு அவ்வளவு கிழிஞ்சல்களையும் சோழிகளையும் நெல்லு மணி எடுத்து இப்படி வீசினாலும் வீசினா அதெல்லாம் அப்படி பறவு மொழியும் ரெட்ட சோழி சேர்ந்துதா ஒத்த சோழி சேர்ந்துதா மூணு மூணா சேர்ந்துதா அதை பார்த்து இந்த பெண்ணுக்கு இந்த பெண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆகுமா ஆகாதா என்னும் குரத்திகள்லாம் குறி சொல்லுவாள் இல்லையோ அதை போல குறி சொல்லியாச்சு வந்த வேலை முடிஞ்சது புறப்பட்டு போயிட்டா வகுள மாளிகை வந்தாள் வந்தவள் ராணிய பார்த்து கேட்கிறாள் என் பிள்ளை சீனிவாசன் வெங்கடேசன் அவனுக்காகத்தான் உங்க பெண்ண கேட்டுட்டு போலாங்கிறதுக்காக வந்திருக்கு நீ ஆறு என்ன ஏது ஆறு என்ன எல்லாவற்றையும் அவளும் வினவினாள் தம் பிள்ளைய பத்தி எல்லாவற்றையும் எடுத்து சொல்லிட்டாள் சரி நீ போய் வா உன் இடத்துல நான் செய்தி சொல்லி அனுப்புகிறேன் என்ன அவளும் ஏற்றுக்கொண்டு தன் கணவனான ஆகாசராஜனிடத்திலே போய் சொன்னாள் ஆகாசராஜன் தம்பி தான் தொண்டமான் சக்கரவர்த்தின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆகாசராஜன் மனைவி சொன்னதை கேட்டுண்டார் சரி அந்த பிள்ளைக்கு சொத்து இருக்கிறதோ படிப்பு இருக்கிறதோ இது ஆர் அந்த பிள்ளைய நம்ம பெண்ணுக்கு பிடிச்சிருக்குமோ என்று பல விதத்திலையும் கேட்டான் இதெல்லாம் நாம பேசி பிரயோஜனம் இல்லை முதல்ல நம்ம குலகுரு சுகாச்சாரியர் இருக்கிறார் அவரிடத்துல கேட்போம் அவர் என்ன சொல்றாரோ அதன்படி நடந்து கொள்ளுவோம் என்னு மனைவி சொல்ல சரின்னு சுகாச்சாரியர் வரவழைத்தார் சுகாச்சாரியர் தன் யோக பிரபாவத்தால நடந்தது அத்தனையுமே தெரிஞ்சு ஓ இதுதான் பழங்கத போடுக்கு வேதவதி தான் பத்மாவதியா பிறந்திருக்கா பிராட்டி பிரிந்து போய் கரவீரபுரத்திலே இருக்கிறாள் வைகுண்டநாதன் நாராயணன் தான் வெங்கடேசனாக பிறந்திருக்கிறான் அவன் தான் பத்மாவதி பேரிலே காதல் கொண்டிருக்கிறான் அவனே தான் குரத்தி வேஷத்துல வந்திருக்கான் இதெல்லாம் ராஜாக்கு தெரிய வேண்டியது இல்லை நம்ம நல்லதை மட்டும் எடுத்து சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக சுகாச்சாரியரும் ஏற்றுக்கொண்டார் ராஜன்னு உன் பெண்ணுக்கு ஏற்ற பிள்ளையாகத்தான் எனக்கு தோன்றுகிறது ஆகையாலே கல்யாணத்தை நன்றாக நீர் நடத்தி விடலாம் என்ன ராஜாவரிடத்திலே சுகாச்சாரியர் சொன்னார் அதுக்குன்னு பத்திரிகை எழுதி அனுப்பணும் இல்லையோ இந்த பக்கத்திலே இருந்து பெண் கேட்டு பத்திரிகை எழுதணும் அந்த பக்கத்திலே இருந்து சரின்னு கேட்டு பத்திரிகை பதில் வரணும் அதற்காக சேர்த்து எழுதினான் சித்திர மாசத்திலே சுக்கல பட்சத்திலே திரயோதசி அன்றைய தினம் சுக்கல பட்சத்தில் பதிமூன்றாவது நாள்
சரியின் ஆன பிற்பாடு வாக்தானம் இது ரெண்டாவது சடங்கு ஒரு கல்யாணம் பார்த்தா வாக்தானம்ங்கிறது என் பெண்ணை உனக்கு கண்ணிக்கை பண்ணி கொடுக்கிறேன் என்ன பெண்ணை பெற்ற தகப்பனார் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு கண்ணிக்கையை சாமானியமா பெத்து வளர்த்திருக்காரா அதை இன்னொருத்தனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அவர் சம்மதிக்க வேணும் இல்லையோ அந்த சம்மதமும் கிடைச்சி போட்டு அதுக்கு வாக்தானம்னு பேர் அதுக்கப்புறம் வர பூஜைங்கிறது மூணாவது கல்யாண சத்திரத்துக்குள்ள வரன் மாப்பிள்ள வந்துடுவர் வந்த உடனே அவரை உட்காத்தி வச்சு அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனியம் எல்லாம் கொடுத்து அவருக்கு வேண்டிய பூஜைகளை செய்துதான் மேற்கொண்டு கல்யாண சடங்கு தொடங்கும் அதுக்கு இப்ப திருவேங்கன் முடையான் புறப்பட்டு வர வேண்டும் இல்லையோ சரி எப்படி கல்யாணம் பண்ணலாம்னு தேவர்களை எல்லாம் கூட்டி வெங்கடேச பெருமாள் ஆலோசனை பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சார் ஏன் சுவாமி கல்யாணம்னா பண்ணிட்டு போக வேண்டியது தானே என்ன என்ன சாமானிய நம்ம வீட்டு கல்யாணத்தை போலையா நம்ம வீட்டுல கல்யாணம் நடக்கணும்னா எத்தனை மாசம் திட்டம் போடுறோம் முதல்ல சத்தரம் ஓராண்டு முன்பாக அப்ப ஆரம்பிச்சாதான் கல்யாணமே நடக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு சத்தரம் கிடக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை அது ஆறு சமையல் தளிகைக்கு வேண்டியத்தை ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஏற்பாடு பண்ணும் பூவுக்கு சொல்லணும் ஜானுவாசத்துக்கு வண்டிக்கு சொல்லணும் என்னென்ன ஏற்பாடு ஜவுளி எடுத்தாகணும் பிரகஸ்பதி சுவாமிக்கு சொல்லி ஆகணும் எல்லா ஏற்பாடும் பண்றோம் இல்லையோ இந்த ஏற்பாடுகளோட உங்களிடத்திலே ஒரு வேண்டுதல் அண்ணா ரெண்டு லட்சம் செலவழிச்சு சமையல் உண்டு ரெண்டு லட்சத்துக்கு சத்திரம் உண்டு ஒரு லட்சத்துக்கு ஜவுளி உண்டு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணுவோம் ஆனா என்ன ஒன்னே ஒண்ணு விட்டுடுவோம்னா இந்த கல்யாண பிள்ளை என்னென்ன மந்திரம் சொல்லணும் அதை வாத்தியார் சுவாமி இடத்துல கொஞ்ச நாள் முன்னாடி போய் என்ன மந்திரத்துக்கு என்ன அர்த்தம் எந்த சடங்கு எதற்காக நடக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் செலவழிக்க கூடாதா அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் பத்து லட்சம் செலவழிச்சு பண்றோம் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி திட்டம் போட்டு இதெல்லாம் இந்த செலவு உடனே முடிஞ்சு போடும் எத்தனை சாப்பாடு போட்டாலும் சரி வெறும் கல்யாணத்தின் போது யாருக்கு சோறு அளிக்க வேண்டும் இருக்கிறவாளையே கூட்டு கூட்டு போட்டு போட்டு வயல் ரொம்ப அனுப்பிச்சிருந்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இதே அன்னைக்கு வாசல்ல வந்து பசிக்கிறதே கேட்டோம்னு வச்சுங்கோ கல்யாண வீட்டுக்கு நடுவுல நீ வந்து கேட்கறியான்னு அனுப்பிச்சிடுறோம் இல்லையோ அது தவறான இயல்பு யாருக்கு பசி இருக்கிறதோ கண்டிப்பா அவனுக்கு சோறிட வேண்டும் இப்ப நம்ம ரொம்ப பெரிய மனுஷர்களா கூப்பிட்டுருப்போம் பணக்காரர்களா கல்யாணத்துக்கு வந்திருப்பா அநேகமா ரத்த கொதிப்பு சக்கர வியாதி ரெண்டு இருக்க போறது அவருக்கு எத்தனை கொடுத்தாலும் வேண்டாம் வேண்டாம்னு நகர்த்திட்டு போகிறார் அவரை உட்கார்ந்து கஷ்டப்படுத்துறத விட இந்த ஒரு வியாதி இல்லாமல் எத்தனை பேர் வயிற்றுல பசியோட தவிச்சுருக்கா அவர்களுக்கு சோறு போட்டோம்னா பத்மாவதிக்கும் சீனிவாச பெருமாளுக்கும் அப்பதான் திருவுள்ளம் ஆனந்தமே அடையும் ஏன்னா பெருமானுக்கு எதில திருப்தி ஏற்படுறதுன்னா தன் குழந்தைகள் அத்தனை பேரும் வயிற்று பசி இல்லாத இருக்கணும் அதுக்கு அவரே நிறைய செய்வர் அதோட கூட இருக்கிறவனிடத்துல பெருமாளுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு உண்டு ஒருத்தர பணக்காரனா பொருள் இருக்கிறவனா படைச்சுட்டான்னு வச்சுங்கோ அவனுக்குன்னு ஒரு ஒரு கடமை வந்து விடுக்கிறது பெருமாள் அந்த கடமை எதிர்பார்ப்பார் இவங்கிட்ட கொடுத்துருக்கமே அவங்ககிட்ட இல்லையே தங்கிட்ட இருக்கிறத பகிர்ந்து அவனுக்கு உணவளித்தானான்னு பார்க்க வேண்டும் தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் சகத்தினை அழித்துடுவோம்னு சொல்லியிருக்காடு இல்லையோ அதனால கல்யாண சமயத்துல என்னென்னவனா செலவழிங்கோ அதுவே பார்த்து தான் செலவழிக்கணும் விரையம் பண்ணக்கூடாது ஆனா அந்த செலவுக்குள்ள ஒண்ணு முக்கியம் யாருக்கெல்லாம் அன்னம் போடுறோமோ இல்லாதவர்கள் நிறைய சாப்பிடணும் வயிறு கண்டிப்பா அந்த குடும்ப தம்பதிகளை என்னைக்கும் வாழ்த்துண்டே இருக்கும் இது ஒரு விண்ணப்பம் மற்றொரு விண்ணப்பம் பண்ணி வைக்க போற வாத்தியார் சுவாமி நடத்துற பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி போங்கோ போய் அவரிடத்துல உட்காந்து எந்தெந்த மந்திரத்துக்கு என்னென்ன அர்த்தம் என்னென்னமோ சடங்குகள்லாம் பண்றீடே இதுக்கெல்லாம் என்ன பொருள் எனக்கு சொல்லி கொடுங்கோன்னு பிள்ளையும் பெண்ணும் போய் கேட்கணும் ஏன்னா அதை நன்னா சொன்னா இல்லறம் மிக இனிமையாக இருக்கும் அது எவ்வளவு சுவையா இருக்குங்கிறத அந்த சமயத்துல அக்னிக்கு வேண்டி எல்லாத்தையும் பண்ணி சொல்ல வேண்டிய கல்யாண மந்திரங்கள்லாம் ஒழுங்கா சொல்லியிருந்தோம் ரொம்ப இனிமையாக இல்லறம் நடக்கும் அதனால அந்த வேண்டுதலை உங்களிடத்திலே வைத்துக் கொள்ளுகிறேன் சரி விட்ட இடத்துக்கு வருவோம் பெருமான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டார் கல்யாணம் நடத்தணும்னா எவ்வளவு செலவு அதுவும் பெருமானுடைய கல்யாணம் இல்லையா ராஜாவனுடைய பெண்ணையே கல்யாணம் பண்ணிக்க போறார் ஒத்தத்தரா வந்து ஓரோ ஒரு வேலையை ஏத்துக்கிறார் இந்திரன் வந்தார் நான் மொத்தத்தையும் நான் பாத்துக்கேன் அதாவது மேற்பார்வை நிர்வாகமான மூலிய கல்யாணத்துக்கு இந்திரன் நான் நிர்வாகத்தை பாத்துக்கிறேன் என்னார் பந்தல் போடணும் வாயு பகவான் வந்து என்ன காற்றடித்தாலும் அசங்காத பந்தல் நான் போட்டுத்தரேன் அவர் பாத்துக்கிறேன் விட்டார் அக்னி பகவான் வந்தார் மொத்த தளிகை சமையலையும் நான் பாத்துக்கிறேன் என் பொறுப்பு நான் பண்றேன் விட்டார் சுப்பிரமணியர் கந்த கடவுள் வந்தார் பத்திரிகை எழுதி மொத்த பேருக்கு அனுப்ப வேண்டியது என் பொறுப்பு நான் பாத்துக்கிறேன் விட்டார் யம தர்மராஜன் வந்தார் ஒழுங்குமரை ஒருத்தன் வாய கைய தரக்காத பாத்துக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு சரியான ஆள் அவர் தானே அதனால யம தர்மராஜன் ஏத்துனுட்டார் எல்லா கல்யாணமும் ஒழுங்கா நடந்து
ஒரு கோடியே பதினாலு லட்சம் கட்டி வராகன் அத்தனை வராகன் இருந்தா தான் இவா போட்டிருக்கிற திட்டம்படி கல்யாணமே நடக்கும் குபேரன் சரி அதுக்கு என்ன உடனே கொடுத்துடுறேன் கொடுக்கறச்சே ரொம்ப அழகா சுலபமா கொடுத்துருவா ஆனா அதை திரும்ப செலுத்துறதுக்குள்ளதான் நமக்கு போரும் போரும் ஆயிடும் வட்டிக்கு கடன் வாங்கணும்னு போவோம் கொடுக்கறச்சே ரொம்ப சுலபமா கொடுத்துருவா அதை நாம திரும்பி கட்டி ஆகணுமோ இல்லையோ ஒருத்தர் வேடிக்கையா சொன்னார் சுவாமி நாம கடன் வாங்கிட்டோம் கடன் பட்டார் நெஞ்சன் போல் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் சொல்றாலும் இல்லையோ அப்பதான் நமக்கு அதுல இருக்கிற கஷ்டமே தென்படும் அதனால குபேர நடத்துல கடன் வாங்கிட்டார் பெருமாள் அன்னிலேந்து இன்னி வரைக்கும் வட்டியே கட்டின்னு இருக்காரு நாம கேள்விப்படுகிறோம் இல்லையோ ஒரு கோடி பதினாலு லட்சம் ராம நிஷ்காமங்கள் வராகம் கட்டி அதை கட்டி அத்தனையும் தங்கமா கொடுத்தார் அதை வச்சிருந்து கல்யாணத்துக்கு முதல்ல ஜோரா புறப்படுச்சு பெரிய ஊர்வலம் போகணும் இல்லையோ எங்கேந்து கிளம்பித்தா இப்ப கல்யாணத்துக்காக நாராயணபுரத்துக்கு போகணும் அங்கதான் ராஜா ஆட்சி செலுத்திட்டு இருக்கா மலையில இருந்து புறப்பு போச்சு சீசையில மளவுக்கு பந்தி உட்கார்ந்து தான் கிழிய சொன்னோம் இல்லையோ ஆதிசேஷன் எவ்வளவு பெரிய உடம்போட படுத்துட்டு இருக்கார் அகோபிலம் தான் நடு அந்த பக்கத்துல சீசைலம் இந்த பக்கத்துல திருப்பதி இந்த திருப்பதியில இருந்து பந்தி போட ஆரம்பிச்சா சாப்பாட்டுக்கு அது சீசைலம் வரைக்கும் வரிச நிற்குமா இது நினைக்கச்சே நமக்கு என்ன தோணும்னா ஓ இன்னைக்கு இந்த பெருமாளை சேவிக்கிறதுக்கு வரிசை அப்படிதான் நிற்கிறது அன்னைக்கு இவர் கல்யாணத்துக்கு சாப்பாட்டுக்கும் இப்படிதான் பந்தி உட்காட்டுறதா போல் இருக்கு இந்த பெருமாள் கூட்டம் விடவே விடாது போல் இருக்கு எப்பவாவது நமக்கும் ஒரு ஆசை பிறக்கும் தனியா போனோம் வெங்கடேஷ் பெருமாள் சேவிச்சுட்டு வரணும் இது என்னைக்கா நடக்க போறதா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நான் தான் இருக்கணும் அவர் தான் இருக்கணும் ஒரு அரை மணி பெருமாளுக்கு முன்னாடியே நின்றுட்டு நிம்மதியா சேவிக்கணும் நாள் இந்த பிறவியில நடக்குமாங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனா சேவிச்சுடலாம் அவரை ஒரு நிமிஷம் சேவிச்சுட்டு வந்து நம் இல்லத்தில் அமர்ந்து கொண்டு கண்ணை மூடினுட்டோம் நாள் அதே அனுபவத்தை பெருமாள் நமக்கு கொடுத்துடுறாரோ இல்லையோ நம்முடைய எல்லா உறவும் அவன்தான் கொள்ள வேண்டும் அதனால ஊர்வலம் கிளம்பித்து வரிசா எல்லாரும் வாத்தியங்கள் பசுமாட்டு கூட்டம் குதிரை கூட்டம் ஒட்டக கூட்டம் யானை கூட்டம் காவலாட்கள் எல்லாரும் வரிசையா வரா வந்தா கிடுகிடுகிடு பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப தூரம் போக வேண்டும் இருக்கும் இல்லையோ அத்தனை தூரம் போறதுக்குள்ள அவாவாளுக்கு பசி பெருமாள் பார்த்தார் வழி நடுக இவாளுக்கு சோறு போட்டெல்லாம் நம்மாலே பாகாது சுகாச்சாரியருடைய இல்லம் வந்தது பெருமாள் அவன் போயின்னு இருக்கிறதுக்குள்ள அதுக்குள்ள நுழைஞ்சார் அவர் வகுள மாளிகைக்கும் பெருமாளுக்கும் பழம் பாலெல்லாம் கொடுத்தார் அந்த பழத்தை நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஏப்பம் விட்டார் பெருமாள் இவர் ஏப்பம் விட்டு வயர் நிறைஞ்ச உடனே வரிசையில வந்திருந்த மொத்த பேருக்குமே வயர் நிறைஞ்சு போச்சு நல்ல வேலை மொத்த பேருக்கும் பசியே தெரியாமல் பசி தீந்து போச்சு எல்லாரும் நாட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் இனி திருக்கல்யாணம் பண்ண வேண்டியதுதான் அதற்குன்னு உரிய நாள் குறிக்கப்பட்டது இருவரும் ஒத்தருக்கொத்தர் வெச்சல பார்க்கு பத்திரிகை முதலான எல்லாவற்றையும் மாற்றி கொண்டார்கள் இந்த பக்கத்திலே சீனிவாச பெருமாள் நிற்கிறார் இந்த பக்கத்திலே பத்மாவதி தாயார் இருக்கிறாள் ஒத்தருக்கொத்தர் கல்யாணம் இந்த கல்யாணத்தை சீதா கல்யாணத்தை கொண்டும் பார்க்கலாம் எந்த கல்யாணத்தை கொண்டும் பார்க்கலாம் இப்ப சாமான்யமாக நாம கல்யாண சமயத்துல மந்திரங்கள்லாம் சொல்றோம் பாருங்க அதெல்லாம் ரிக்வேதத்திலே உள்ளது என்ன கதை நடந்ததுனால் சோமன்னு ஒருத்தன் அவன் சூரிய பகவானுடைய பெண்ணுக்கு சூர்யான்னு பேர் இந்த சோமதேவன் சூர்யாங்கிற பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக அஸ்வினி தேவதைகள் ரெண்டு பேரையும் பெண் கேட்டு அனுப்பி வைத்தான் அவர்கள் போய் ஆதித்யன் சூரிய கடவுளிடத்திலே கேட்டார்கள் சரி என் பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு அவனும் ஒத்துனுட்டான் அப்புறம் தான் பெண்ணுக்கும் பிள்ளைக்கும் கல்யாணம் நடக்கிறது அப்ப நடந்த மந்திரங்கள் சொன்ன மந்திரங்களை எல்லாம் ரிக்வேதத்திலே எழுதி வைத்துள்ளார்கள் அந்த மந்திரத்தின்படி தான் இப்பவும் நாம பயன்பட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஆபஸ்தம்பர்ங்கிற மகரிஷி அவர் ஆபஸ்தம்ப சூத்திரங்கள் கிருஹிய சூத்திரங்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த சூத்திரங்கள்ல கல்யாணம் எப்படி நடக்கணும்னு எழுதி வச்சிருக்கார் அதன்படிதான் அன்றும் கல்யாணம் அதன்படிதான் இன்றும் கல்யாணம் ஆக வர பூஜான்னு சொன்னேன் இல்லையா வந்த மாப்பிள்ளையை உபசாரித்து அவருக்கு அர்கியம் பாத்தியம் எல்லாம் சமர்ப்பித்து நீ தான் நமக்கு மாப்பிள்ளையா இருக்கணும்னு பிரார்த்தித்து கொண்டு மேல கல்யாணம் தொடங்கணும் அதுக்கு அடுத்த சடங்கு பார்ப்போம் நீங்க கல்யாணத்தின் போது இது ஒரு முக்கியமா கவனிச்சிருப்பீர் ஒரு பிரிமனையை எடுத்து தலையிலே வைத்து அதற்கு மேல நொகத்தடி வைத்து அதுல சின்ன ஸ்வரணம் தங்கத்துண்ட வைத்து தண்ணீரை சொட்டு சொட்டாக ஊற்றக்கூடிய ஒரு சடங்கு நொகத்தடி எதுக்கு பெண்ணோட தலையில வைக்கிறார் எதுக்கு தண்ணீரை சொட்டு சொட்டா விடுறா என்ன நமக்கு தோணின் இருக்கும் அபாலான ஒரு பெண் அந்த பெண்ணுக்கு உடம்பில் ஏதோ வியாதி இருந்திருக்கு ஆனால் ரொம்ப நாட்களா கல்யாணம் ஆகல இது வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற சரித்திரம் இந்த சரித்திரம் கதை என்னன்னு சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இன்னைக்கு நாம நடத்துற சடங்குக்கு என்ன சம்பந்தம்னு பார்ப்போம் இந்த அபாலாங்கிற பெண்ணு நம்ம உடம்புல வியாதி இருக்கவே தானே ஒருத்தரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறா என்ன சோம லத்தை அது ஒரு கொடி காட்டுல விளைஞ்சிருக்கும் அ
அப்ப இந்த சோமலத்தைய பிழிஞ்சு சோமரசத்தை எடுத்து இந்திரனு கொடுத்தா இந்திரன் என்ன தெரியுமா செய்தான் இந்த பெண்ண கிட்ட கூப்பிட்டான் கூப்பிட்டு தன்னுடைய தேர் சக்கரத்திலிருந்து தண்ணீர் சொட்ட விட்டு தான் தேரோட்டி உட்கார்ற இடத்திலிருந்து தண்ணீர் சொட்ட விட்டு தேரின் நுகத்தடியிலிருந்து தண்ணீர் சொட்ட விட்டு அந்த மூணு இடத்திலிருந்து அந்த சோமரசம் சொட்டி பெண்ணோட உடம்பு முழுக்க சூரிய பகவானுடைய ஒளிய போல பழிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு இத போல அப்ப நடந்துள்ளது அதத்தான் இந்த மந்திரத்துல இன்னைக்கு சொல்றோம் கே அனசக கே ரதக கே யுகச சசீபதே அபாலாம் இந்திர திருப்ரூகரத் சூரிய வச்சசம் இதோ இந்த ஞாயிறு சூரிய பகவான போல ஒளிபடைத்த தேகத்தோடே ஆவாய் என்ன தன் நொகத்தடியில வச்சு அந்த சோமரசத்தை பிழிஞ்சான் அதனால உடம்பு முழுக்க பழிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு அதே போல இன்று கல்யாணம் நடக்க போகிற பெண்ணுக்கும் உடம்பில் ஊறு வியாதி இருக்க கூடாது அவளுக்கு ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையோ கல்யாணம் பண்ணிண்டு புகுந்த வீட்டுக்கு சென்ற பிற்பாடு மொத்த பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டு தன் மக்களை போல உணர்ந்து கொண்டு எவ்வளவு பணிவிடைகளை செய்கிறாள் மாமனார் மாமியார் அப்பா அம்மா போல பாத்துக்கிறார் நாத்தனார்களை எல்லாம் தன் கூட பிறந்தவர்களோட பார்த்து கொள்ளுகிறாள் அந்த வீட்டுல என்னென்ன கல்யாணம் நடக்கணுமோ எந்த காரியத்தையோ தாந்தாம் பாக்குறார் இது இத்தனை நடத்தணும்னா உடம்புல எவ்வளவு தெம்பு வேணும் ஒரு ஆண் உடம்பா படுத்தணுட்டா ரெண்டு நாள் விடுப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்துட்டு அலுவலகத்துக்கு போகாத படுத்தணும் அதே ஒரு பெண்ணுக்கு ஏதான உடம்பு வந்தா வீட்டுல படுக்க முடியுமா அன்னைக்கு மட்டும் அவ தழுகிய பண்ணல சோரே இல்லைன்னு ஆறான பேசாம இருப்பர்களா ஏதோ ஓரளவுக்கு பாத்துக்கலாமே தவிர பெண்களால சுலபத்திர படுத்துருவே முடியாது அதனால அவளுக்கு தான் தேக ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அதனால வேதத்துக்கு அதுல எவ்வளவு கருத்து இருக்கு பாருங்க கல்யாணம் நடக்கிற சேவே அந்த மணமகளுடைய உடம்பு ஆரோக்கியத்துக்கு வேண்டி எல்லா மந்திரங்களையும் சொல்லும் அதுக்காகத்தான் நொகத்தடி எடுத்தவ தலையில வச்சு தண்ணீரை சொட்ட விட்டு அதுல வலப்பக்கத்தினுடைய துவாரத்தில் சின்ன பொன் துண்டு சொரண தகடு தங்க தகடு வைப்பார்கள் வைத்து அதன் மூலமா தண்ணீர் சொட்டி சொட்டி அந்த உடம்புல இருக்கிற மொத்த வியாதியும் போடணும் எந்த ஆரோக்கிய கேடு இந்த பெண்ணுக்கு இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது நடத்தப்படுகிறது அடுத்தது கூரை ஒடுத்து மௌஞ்சி தாரணம் இந்த கூறப்படவேங்கிறது தான் மணமகனிடத்திலிருந்து மணமகள் பெறுகிற முதல் பரிசு அதனாலதான் ரொம்ப ஜாகிரதையா கூறப்படவே எல்லாரும் வச்சுப்பார்கள் அது எந்த கல்யாணம் வந்தாலும் அதே எடுத்து கொடுத்தினுவர்கள் இன்னொன்று என்னன்னா அது ஒன்பது கஜத்தில் இருக்கும் மற்ற அத்தனையும் ஆறு கஜத்தில் இருக்கும் கல்யாணத்து போகணும்னா ஒன்பது கஜம் கொடுத்துக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கும் அதனால அந்த அரக்கு வரணத்தில் இருக்கிற கூறப்படவை எடுத்து கொடுத்தின்னு படுவா கூறப்படவைய கொடுக்கறச்சே மந்திரம் உண்டு அடுத்தது முஞ்சி புல் புல்லு அது ஒரு வகை புல் அந்த புல்ல வைத்து சுத்தி அதுல இருந்து ஒரு மந்திரம் சொல்லுகிறான் ஆசாசானா சௌமனசன் பிரஜாகம் சௌபாகியம் தனும் அக்னியர் அனுவிரதா பூத்வா சன்னஹே சுகிருதாயகம் அப்ப அக்னி பகவானிடத்துல இந்த பிள்ளை பிரார்த்திக்கிறான் அக்னியே உன்னை கல்யாணத்துக்கு சாட்சியா கூட்டு வச்சிருக்கேன் இதோ இந்த பெண்ணை சுத்தி இந்த முஞ்சி பிள்ளை சுத்தி விடுகிறேன் அவளுக்கு வேண்டி ஆரோக்கியத்தை கொடு நல்ல மனத்தை கொடு நல்ல பிள்ளை குழந்தைகளை பெண் குழந்தைகளை கொடு எல்லா இடத்துலையும் அன்பாக பழகக்கூடிய இனிமையான சுவாவத்தை கொடு அவருடைய பதிக்கு நீண்ட ஆயுளை கொடு அவளுக்கு தேகத்தை ஆரோக்கியத்தை கொடு அவள் பேச்சு நிலைமையாலே உலகமே வாழ்ந்து போக வேண்டும் என்று அக்னி பகவான் இடத்திலேயே பிரார்த்திச்சுக்கிறோம் அக்னி தான் கல்யாணம்னா ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கல்யாண மேடையில அக்னியை கொண்டு வைக்கிறா பாருங்க சிலதெல்லாம் நம்ம கடைப்பிடிக்க வேண்டும் செருப்பு போட்டு கொண்டு மேடை பக்கம் போவதே கூடாது ஏன்னா அக்னி பகவானுக்கு மரியாதை இருக்கணும் இல்லையோ அக்னே நய சுபதாராயேனு ஈஷாவாசிய உபனிஷத்திலேயே அழகான மந்திரம் அக்னினா அக்ரம் நயதி தியக்னி அக்னினாலே நம்ம முன்னேற்ற பாதையில அண்ணன் அழைச்சின்னு போவர் அக்னியை மட்டும் கெட்டியா பிடிச்சுனுட்டோன்னு வச்சுங்கோ அக்னியை கட்டியா பிடிச்சுக்கணும்னா கையால தொடர்ந்து நினைச்சுக்காதீங்க அக்னி பகவானுடைய திருவடிகளை கட்டியாக பற்றி கொண்டால் அவர் நம்மளை முன்னேற்ற பாதையில அழைச்சின்னு போவார் அதனால அக்னியை கொண்டு மனமேடையில வச்ச பிற்பாடு ஆறாரையோ திரும்பி பாக்குறதே கூடாது இப்ப ஒரு பழக்கம் நாம வச்சுன்னு இருக்கோம் இல்லையோ அக்னி காரியம்லாம் முடிஞ்சு கல்யாணம் மொத்தம் முடிகிற வரைக்கும் வரி ஈஸியா எல்லாரும் ஏதோ ஓதிடுறோம் பணம் கொடுக்குறோம் பொருள் கொடுக்குறோம் பரிசு பொருள் கொடுக்குறோன்னு வந்தாலும் வந்தாலும் அவர்களை திரும்பி பார்த்துட்டு அக்னியை அப்படியே விட்டுடக்கூடாது ஏன்னா அவரை கூட்டு உட்காந்து வச்சிருக்கோம் இல்லையோ அவருக்கு வேண்டி எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அனுப்பிச்ச பிற்பாடு தான் இன்னொருத்தரை பார்க்கணும் அதுக்கு நடுவில் தொடுறது கை குறுக்கிறது பணத்தை வாங்கிக்கிறது இதெல்லாம் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சதுன்னா எல்லா காரியும் முடிஞ்சு போடும் அதுக்கப்புறம் தாராளமா ஆரையும் பார்த்துக்கலாம் கை குறிக்கலாம் இல்லையோ அதனால கல்யாணம் இருந்தா அக்னிக்கு முக்கியத்துவம் வேணும் அவரிடத்துல இந்த பெண்ணுக்கு வேண்டி எல்லா ஆரோக்கியத்தையும் பிரார்த்தித்து கொண்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் மாங்கல்ய தாரணம்னு நடக்கும் மாங்கல்ய தாரணத்தின் போது ஒரு மந்திர சொல்லு இருக்கும் போது அது மந்திரம் அல்ல அது ஸ்லோகம்
இந்த பிள்ளை எவ்வளவு சாமர்த்தியத்தோட இந்த மந்திரம் சொல்றாரு தெரியுமா நான் உயிரோடு இருக்கேங்கிறதுக்கு சாட்சி இந்த மாங்கல்ய கயறு இந்த மாங்கல்ய கயறு நீருமா நூறு வருஷத்துக்கு நன்னா இரு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் உயிரோடு இருக்கேங்கிறதுக்கு சாட்சியே மாங்கல்ய கயிறு தான் நீ அந்த மாங்கல்ய கயிறோட நூறு வருஷம் இருக்குன்னா அப்ப நான் நூறு வருஷம் இருக்கணும்னு அர்த்தம் ஏன்னா நான் இருக்கிறதுக்கே அந்த கயிறு தான் சாட்சின்னு விட்டா அவ்வளவு மரமுகமா இந்த பிள்ளை பிரார்த்தித்து கொண்டுதான் திருமங்கல்ய தாரணம் பண்றான் ஆனா அதற்கு ரிக்வேதத்தில் நேர மந்திரங்கள் இல்லை பல நாட்களாக நம்ம முன்னோர்கள் பின்பற்றின் வந்திருக்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மாங்கல்யம் தந்துனா அனேன மம ஜீவன ஹேதுனா கண்டே பர்தனாமி சுபகே தன் ஜீவ சரதம் நீ நூறு நூறு ஆண்டுகளுக்கு நன்றாக இரு என்று சொல்லி மாங்கல்யத்தை கட்டுகிறான் அடுத்து செய்வது தான் கைத்தளம் பற்றுதல் ஆண்டாள் பத்து பாஷரங்களாலே கண்ணனையே திருக்கல்யாணம் பண்ணி கொள்வதற்காக கனவு கண்டாள் வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து நாரணம் நம்பி நடக்கின்றான் என்று ஆச்சியார் திருமொழிங்கிற பிரபந்தத்தில் பத்து பாசரங்களாலேயும் கனவு கண்டாள் அதுல இது ஒன்னொன்னுமே சொல்லுவாள் காப்பு நான் கட்ட கனாக்கண்டேன் தோழியினான் கைத்தளம் பத்த கனாக்கண்டேன் தோழியினான் அம்மி விதிக்க கனாக்கண்டேன் தோழியினான் தீவலம் செய்ய கனாக்கண்டேன் தோழியினான் பொறிமுகம் தட்ட கனாக்கண்டேன் தோழியினான் என்ன இந்த ஒரு ஒரு பாசரமும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையோ இதெல்லாம் கல்யாணத்தும் போது நடக்கிற சடங்குகள் தான் அடுத்து செய்ய வேண்டியது மாங்கல்யதாரன் ஆச்சுன்னா பாணி கிரகணம் கைத்தளம் பற்றுதல் கைய பிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பிடித்தா அப்ப பிடித்த கையை வாழ்நாள்ல எப்பவுமே கைய விடவே கூடாதுன்னு தான் அர்த்தம் இதைத்தான் ஜனகன் சீதையை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறச்சே ராமரிடத்தே சொல்லுகிறான் இயம் சீதா மம சுதா சகதர்ம சரீதவ பிரதீட்சையே நாம் பத்ரந்தே பாணிம் கிருஹீஸ்வ பாணினா இந்த சீதையனுடைய கையை ராமா உன்னுடைய திருக்கையாலே கட்டியாக பற்று பிராட்டியனுடைய கைக்கு ஏற்றம் ராமனுடைய கைக்கு ஏற்றம் இங்கேயோ இப்படி வெங்கடேச பெருமாள் இப்படியோ பத்மாவதி தாயார் பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கையை செம்மையுடைய திருக்கை அந்த திருக்கையை தான் வெங்கடேச பெருமாள் பற்றுகிறார் இன்னைக்கும் பெண்கள் இப்படி கீழ்நோக்கி மேல் இருக்கக்கூடிய கையை இப்படி வச்சுக்கணும் ஆண்மகனோ அந்த கையை விரலோடே சேர்த்து பற்றுகிறார் அதற்கு பிற்பாடு கையை பிடித்து கொண்டு தான் சப்தபதி என்ன அக்னியை வலம் வருதல் ஏழு அடி எடுத்து வைத்து வலம் வருவர்கள் நல்ல பாணி கிரகணம் அது முடிந்த பிற்பாடு பெண்ணனுடைய கால் கட்டவரல பிடித்து வல கையாலே ஓர் ஓர் அடியாக இந்த புள்ளை எடுத்து வைக்கணும் இந்த ஏழு அடி அடித்து வைத்தல்ங்கிறது நம்முடைய பாரத தேசத்தினுடைய கல்யாண மரபுப்படி ரொம்ப முக்கியமானது நீதிமன்றத்தில் ஒரு கல்யாண செல்லுபடி ஆகணும்னா கூட இந்த ஏழு அடி எடுத்து வச்சிருந்தா தான் செல்லுபடி ஆகும் வெறும் மாங்கல்ய தாரணம் பண்ணிவிட்டதுக்காக செல்லுபடி ஆகாது இந்த ஏழு அடி எடுத்து வைக்கச்சே பிள்ளை மந்திரம் சொல்றான் பாருங்க எவ்வளவு முக்கியம் ஏகமிஷய விஷ்ணுஸ்வான் வேது துவே ஊர்ஜே விஷ்ணுஸ்வான் வேது திரிணி விரதாய விஷ்ணுஸ்வான் வேது சத்வாரி மாயோபவாய விஷ்ணுஸ்வான் வேது பஞ்சபசுபியோ விஷ்ணுஸ்வான் வேது ஷட் ருதுபியோ விஷ்ணுஸ்வான் வேது சப்த சப்தபியோ ஹோத்ராபியோ விஷ்ணுஸ்வான் வேது இந்த ஏழு மந்திரம் சொல்றான் இது ஒன்னு ஒன்னுலயும் இந்த பெண்ணை ஒரு அடி எடுத்து வச்ச உடனே விஷ்ணு அந்த அடியில பின்னாடி வருவர் அடுத்த அடி எடுத்து வச்ச உடனே அடுத்து விஷ்ணு வருவர் மூணாவது அடி எடுத்து வைக்கச்சே மூணாவது அடியில வருவர் இத போல ஏழு அடிகளிலேயும் பின்தொடர்ந்து வந்து இந்த பெண்ணுக்கு வேண்டிய ஓரொரு செல்வத்தை கொடுக்கிறார் முதல் அடியில விஷ்ணு வந்து ஏக மிஷே விஷ்ணு ஸ்வான் வேது இந்த பெண்ணுக்கு வேண்டிய அன்னம் சோறு நிறைவா இந்த குடும்பத்துல எப்போ சோறு இருந்துட்டே இருக்கணும் அந்த வரத்தை விஷ்ணு உனக்கு கொடுக்கட்டும் இரண்டாவது அடி நல்ல தேக ஆரோக்கியம் துவே ஊர்ஜே விஷ்ணு ஸ்வான் வேது நல்ல சக்தி உனக்கு விஷ்ணு கொடுக்கட்டும் திரீணி விரதாய விஷ்ணு ஸ்வான் வேது நல்ல விரதம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சக்தி ஏகாதசி பட்டினி கிடக்கணும்னு வச்சுங்க அதுக்கு அந்த பெண்ணுக்கு சக்தி வேணும் இல்லையோ அதற்கு வேண்டிய சக்தி கொடுக்கட்டும் சத்வாரி மாயோபவாய விஷ்ணு ஸ்வான் வேது வாழ்க்கையில் ஏற்பட வேண்டிய சுகம் அத்தனை விஷ்ணு உனக்கு கொடுக்கட்டும் பஞ்ச பசுபியோ விஷ்ணு ஸ்வான் வேது உனக்கு வேண்டிய பசு நிறை செல்வங்கள் அத்தனையும் விஷ்ணு உனக்கு கொடுக்கட்டும் பால் பொங்கணும் நிரம்ப இருக்கணும் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பால் நிரம்ப இருக்கணும் ஷட் ருதுபியோ விஷ்ணு ஸ்வான் வேது ஆறு ருத்துக்கள் வசந்த ருது கிருஷ்ண ருது சரத் ருது வருஷ ருது என்னென்ன ருதுவோ அந்தந்த ருதுக்கள் அத்தனை உனக்கு வேண்டி இன்பத்தை கொடுக்கட்டும் சப்த சப்தபியோ ஹோத்ராபியோ விஷ்ணு ஸ்வான் வேது ஏழாவது அடியில் விஷ்ணு உன்னை பின்தொடர்ந்து வந்து உனக்கு வேண்டிய ஹோமம் யாகம் யஜ்யம் ரதம் இது முதலானவற்றினுடைய சித்தியை உனக்கு விஷ்ணு கொடுக்கட்டும் ஏழு அடி எடுத்து வச்சுட்டு கடைசியா அந்த பிள்ளை சொல்ல போகிறான் நானும் நீயும் ஓர் உடன்படிக்கைக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த உடன்படிக்கையை விட்டு நீயும் வெளியில போகக்கூடாது இந்த உடன்படிக்கையை விட்டு நானும் வெளியில வரமாட்டேன் நாம் இருவரும் என கெட்டியான நண்பர்கள் நாம் இருவருமாக சேர்ந்து பிரம்மத்தை தேட போகிறோம் என்று சொல்லி கல்யாணம் நடைப
அந்த அம்மிக்கல்லில் எடுத்து பிராட்டியினுடைய காலை வச்சு சீனிவாச பெருமாள் சொல்றார் ஆதிஷ்டே நமஸ்மான மஸ்மே வத்வா ஸ்திராபவ இந்த அம்மிக்கல்ல போல மனசை திருடமாக்கிக்கோ என புகுந்த வீட்டுக்கு போகிறே அங்க இந்த சுகம் எல்லாம் கிடைக்குமாங்கிறது தெரியாது எத்தனை கட்டப்படணுமோ எவ்வளவு பொறுப்பு சுமக்கணுமோ அம்மிக்கல்ல போல உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்ன இந்த பெண்ணுக்கு சொல்லி மேற்கொண்டு கல்யாணம் நடக்கிறது லாஜ ஹோமம் பொறிமுகந்த அட்டக்கனாக்கண்டேன் பெண்ணினுடைய கையில பொறி முழுக்க வச்சு அந்த பொறிய கொண்டு போய் அக்னி தேவனிடத்திலே சேர்த்து நீண்ட ஆயுசை இருவருக்கும் பிரார்த்தித்தல் இப்படி பல சடங்குகளோட கல்யாணம் நடக்க வேண்டும் அதை போலத்தான் வெங்கடேச பெருமாளுக்கும் பத்மாவதி தாயாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமா கல்யாணம் நடந்து பெருமான் பிராட்டியினுடைய கையை பற்றி கொண்டு இருக்கிறான் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் இருந்த அழக பார்த்த உடனே மக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இத போலவே எப்போதும் இவர்கள் இருந்தா நாம சேவிச்சுட்டே இருக்கலாம் இல்லையோ அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை கிணங்கத்தான் எப்போ உயிருள்ள திருமேனியோடு இருந்த பெருமாளும் பத்மாவதி தாயாரும் ஒரு விக்கிரக ரூபத்திலே மாறிக்கொண்டார்கள் அப்ப ராஜாவை கூப்பிட்டு நீயே நாம் இருப்பதற்கு ஒரு அழகிய கோயிலை நிர்மாணிப்பாய் என்று பெருமாள் சொல்ல அப்பதான் திருமலையிலே கோயில் கட்டப்பட்டது பெருமாளும் தாயாருமாக அன்பிலிருந்து இன்று வரை இருக்கிறார்கள் இது ஒரு பக்கத்துல நடந்து இருக்கிறச்சே நல்ல வேலை சூரிய பகவான் நேர தாயார் கரவீர புறத்துக்கு ஓடினார் லக்ஷ்மி அங்க தவஸ் பண்ணிட்டு இருக்காளும் இல்லையோ அவளையும் சரியின்னு சொல்லி அழைத்து கொண்டு வர அவள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு தான் திருச்சுகவனூர் திருச்சானூர் திருச்சானூர்னு சொல்ற மொழி அந்த இடத்திலே வந்து கீழே திருப்பதியிலே கோயில் கொண்டாள் மேல திருப்பதியிலே சீனிவாச பெருமாள் தன் திருமார்பிலேயே நாச்சியாரோட எப்போதும் எழுந்தொழி இருக்கிறார் கீழ திருப்பதியிலே தாயார் வந்து இருக்கிறார் இங்க கீழே வந்து தன்னை சேவிச்சுட்டு மேல போர்வாழ்க்கெல்லாம் இவள் அனுகிரகித்து அனுகிரகித்து மேலே அனுப்பி வைத்து கொண்டிருக்கிறாள் புரட்டாசி மாசம் சிரவண நட்சத்திரத்திலே தான் விக்கிரக ரூபத்தை ஏற்று கொண்டு அன்பிலிருந்து பெருமாள் அங்கேயே சேவ சாதிக்கிறார் அதே போல திருச்சானூர்ல தாயார் கார்த்திக மாசம் சுக்கல பட்சத்தில் பஞ்சமி திதி அதான் பஞ்சமி தீர்த்த உற்சவம்னு சொல்லுவார்கள் அன்று தொடங்கித்தான் தாயார் அந்த இடத்திலே நமக்கு செவ சாதித்து கொண்டிருக்கிறாள் நால ஒரு பக்கம் தாயார் கீழே ஒரு பக்கம் பெருமான் மேலே பெருமான் தன்னுடைய திருமார்பிலேயே இவர்களை விட்டு பிரியாமல் எப்போதும் ஏந்தி கொண்டிருக்கிறார் அந்த சீனிவாச பெருமானுடைய அனுகிரகத்தாலே உலகம் முழுக்க இன்றும் வாழ்கிறது நம்மாழ்வார் இவர்களை முன்னிட்டுத்தான் சரணாகதி அனுட்டிக்கிறார் அகலகில்லேன் இறையுமென்னு அலர் மேல் மங்க உரமார்பா நிகரில் புகழாய் உலகம் முன்னுடையாய் என்னை ஆழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழொன்னில்லா அடியேன் உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே உன் திருமார்பில் இருக்கு நாச்சியார முன்னிட்டு கொண்டு உன் திருவடிகளை பற்றுகிறேன் நீ திருக்கல்யாணம் பண்ணி கொண்டாய் உலகத்துல எல்லா திருக்கல்யாணங்களும் நன்னா நடக்கணும் எல்லா மாப்பிள்ளையும் பெண்ணும் நன்னாக வாழ வேண்டும் தர்மத்தில் சத்தை இருக்க வேண்டும் வேத சாஸ்திரம் சொன்னபடிக்கு நடக்க வேண்டும் ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு இருக்க வேண்டும் ஞானமும் பக்தியும் பெருக வேண்டும் உன் அனுகிரகம் அத்தனை பேருக்கும் கிட்ட வேண்டும் என்று நிச்சலும் நாம் பிரார்த்தித்து கொள்ளுகிறோம் அவ்வெம்பெருமானுக்காக இன்னைக்கு சுப்பிரபாதம் மங்களம் பிரபத்தி என்று பலவற்றையும் பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணா சுவாமி அந்த சுவாமி தான் பாடி வைத்தார் இப்பேற்பட்ட திவ்யதேசம் ராமானுஷராலே புகழ் அனந்தாழ்வானாலே புகழ் பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணாவாலே புகழ் அதே போல வேதாந்த தேசிகன் மணவாள மாமனிகள் ஆகியோராலே புகழ் இருக்கு வேருக்கு ஒன்பது ஆழ்வார்கள் பாடியிருக்கிறபடியாலே ஏற்றம் ரிக்வேதமே கொண்டாடினபடியாலே ஏற்றம் புராணங்கள் அத்தனையும் வாசித்தபடியாலே ஏற்றம் அவர் அவரே வெங்கடமலை வெங்கடமலையே அதற்கு சமானமாக மற்றொன்று ஆகப் போகிறதா அந்த செங்கன் திருமுகத்து செல்வ திருமாலால் இப்போது கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு பத்மாவதி தாயாரும் சீனிவாச பெருமாளுமாக சேர்ந்து சேவ சாதிக்கிறாள் இல்லையோ அவர்களுக்கு நாம் பல்லாண்டு பாட வேண்டும் ஸ்ரீய காந்தாய கல்யாண நிதையே நிதையேர்த்தி நாம் ஸ்ரீ வெங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் வினா வெங்கடேசம் நனாதோ நனாதா சதா வெங்கடேசம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி ஹரே வெங்கடேச பிரசீத பிரசீத பிரியம் வெங்கடேச பிரயச்ச பிரயச்ச வெங்கடேச பெருமானே நீ என்றும் எப்போதும் எல்லோருக்கும் அருள் பாலித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு அமைகிறேன்